আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স শুনছেন ভৌতিক কথা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি সুস্থ আছেন ভালো আছেন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বাসায় আছেন যত সম্ভব বাসায় থাকা যায় জরুরি দরকারি কাজে তো অবশ্যই আমাদেরকে বেরোতে হবে কিন্তু প্রোটেকশন নিয়ে আপনারা সবসময় বের হবেন এই প্রত্যাশায় রাখছি আমাদের আজকের অতিথিদের জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ এবং আপনারা যারা শুনছেন যারা শুনবেন সারা রাত ধরে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শো চলবে আপনাদের ধৈর্যকে আগের থেকেই ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে চাই আজকে আমাদের চব্বিশতম এপিসোড প্রচারিত হতে যাচ্ছে এবং সেই এপিসোড ধরেই আপনাদেরকে আজ আমরা চেষ্টা করব কিছু ভয়ের ঘটনা উপস্থাপন করার এবং আপনাদেরকে বলে দিতে চাই যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু চেষ্টা করবেন ভয়ের ঘটনা পাঠাবার এবং তারা ঘটনাটা আমাদের ইমেইলে পাঠাবেন আমাদের ঘটনাকে ইমেইল আমাদের ঘটনা যদি আপনাদের আপনার ঘটনা যদি আমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সেটা আমরা কোনো কথা ছাড়াই প্রচার করব এবং আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব তো আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আমরা আপনারা আপনারা অলরেডি একটা স্ক্রোলিংয়ে দিয়ে দিয়েছি তারপরও আপনাদেরকে বলে দিই আমাদের ইমেলকে ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এ এল আই এম এ এল আর এস জেড ডাবল ইউ ওয়ান ফোর এট জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় আপনারা সরাসরি আমাদেরকে আপনার ঘটনাটা পাঠিয়ে দিতে পারেন সেটা লিখে পাঠাতে পারেন অথবা আপনারা সেটা ভয়েস ক্লিপের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন অবশ্যই সেটা নয়েস ফ্রি হতে হবে এবং আপনাদের ডিটেলস ঘটনার শেষে অবশ্যই মেনশন করতে ভুলবেন না আমাদের সাথে আজকে যারা ঘটনা শেয়ার করছেন বা যারা শেয়ার করবেন তাদেরকে একটি কথা বলতে চাই যে তাদের উদ্দেশ্যে করে তাদের হয়ে একটি কথা বলতে চাই যারা আমরা আপনাদের ঘটনা যারা আমরা আপনাদেরকে ঘটনা দিচ্ছি বা শেয়ার করছি তাদেরকে আপনারা যথাসম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন এবং তারা আপনাদের এনকারেজমেন্ট পেলেই ইনশাল্লাহ সামনে আরও ঘটনা নিয়ে আসবে আমরা আমাদের প্রথম ঘটনাটি শুরু করতে যাচ্ছি এবং প্রথম ঘটনাটা শুরু করবার আগে আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই যারা আমাদেরকে মনে করছেন যে আমরা আপনাদের ঘটনা ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে অ্যাকসেপ্ট করে নেব সেটা ভুল অনেকে আমাদেরকে দেখা যায় ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে ঘটনা পাঠাতে চান কিন্তু সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি না তো চলে যাচ্ছি ঘটনাতে আমাদের প্রথম ঘটনাটা শুরু করছি তার আগে কিছু কথা বলতে চাই নিজের সত্য ঘটনা কখনো কখনো অবাস্তব শঙ্কায় রূপান্তরিত হয় যা তিনি নিজে দেখেছেন নিজে করেছেন তা সাজিয়ে গুছে লেখাটা খুবই কষ্টসাধ্য রেফাদ ভাই এত বাংলা লিখতে পারেন না তার লেখাটা ছিলে লেখা হচ্ছে তার ছেলে তিনি পাশে বসে থাকেন এবং একের পর এক অভি অভিজ্ঞতাকে তিনি রূপ দেন এখন আপনারা তার রূপকথার গল্প হিসেবে তাকে নিতে পারেন অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা মনে করে নিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনাদের বিষয় ঘটনায় আসি ছোটবেলা থেকে মারাত্মক রাগে ছিল জাকির মৃধা বাবা মাকে কখনো তিনি মানতেন না মানতেন না কোনো কিছুই যা চিন্তা করতেন তাই করতেন যা বলতেন তাই সেটাই সেটাই করতে হতো আশেপাশের মানুষের আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে সবাই তাকে অপছন্দ করা শুরু করে একটা সময় এলাকার কিছু বকা বখাঠে ছেলের সাথে মিশে মিশে তিনিও বাসায় এসে তুল কালাম করতেন যদি কোনো কিছু তার পছন্দের না পেতেন তাদের গ্রামের বাড়ি তৎকালীন বৃহত্তর কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়ি আতে ছিল যদিও এখন ব্রাহ্মণবাড়ি আলাদা বন্ধু বান্ধব নিয়ে তিতাস নদীতে প্রায় সময় তিনি আড্ডা দিতেন এবং মানে এলাকার মেয়েদেরকে ডিস্টার্ব করতেন মোস্ট অফ দ্য টাইম তো ওইখানে একটা মেয়ে ছিল ওই এলাকার অনেক দিন যাবত তিনি পছন্দ করতেন মেটার নাম ছিল শিউলি অনেক জোর জবরদস্তি করে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে বিয়ে করেন তো বিয়ে করে দুই বছরের মাথায় উনিশশো সালে তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশের বাইরে যাবেন তো তিনি গেলেন কাতারে সেখানে কাজ করতে লাগলেন বিয়ে করবার আগে তিনি এই মেয়েকে হাতে পাওয়ার জন্য গিয়েছিলেন একজন তান্ত্রিকের কাছে বাড়ি থেকে অনেক দূরে কুফরি নিয়ে ব্যস্ত সেই তান্ত্রিক তাকে সাহায্য করেন সর্বত্ব সর্বত্মকভাবে এবং তাকে সাহায্য করে কুফরি করে বিয়ে করার ব্যবস্থা করে দেন শিউলির সাথে এবং কাতারে যাওয়ার পরও যোগাযোগ ছিল সেই তান্ত্রিকের সাথে সেই তান্ত্রিক যাই বলতো তিনি তাই করতো যদি বলতো তুই মরে যা সে মরতে হয়তো দ্বিধা করতো না নিজের বাবা মার থেকে তান্ত্রিকের কথায় তিনি বেশি শুনতেন তা বলতে কবিরাজ আর কি যখনই যেতেন সেখানে তিনি মন মুগ্ধ হয়ে সেই তান্ত্রিকের কাজ দেখতেন কখনো কখনো অনেক আর্জি নিয়ে আসা লোকজনদের দেখতেন যে সেই তান্ত্রিক ছাগলের বলি দিত কখনো কখনো সেই বলির রক্ত সেই তান্ত্রিক তাদেরকে খাইয়ে দিত সেই তান্ত্রিক পাঁচ তারা ছবি আঁকতো কখনো কখনো সেই তান্ত্রিক পাঁচ তারার মধ্যে পুতুল রেখে সেই পুতুলের সারা শরীরে সুচ বেঁধাত কি হচ্ছে আশেপাশে তা হয়তো দেখা যেত না কিন্তু তান্ত্রিক বলতো আজকেই ওর হাতবশ করলাম আজকে ওর চাকরি গেল আজকেই ওর অসুস্থ করে দিলাম ওরে শেষ করে দিব 
সে তান্ত্রিক নাকি বলতো তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন আবার জীবিত মানুষকে আস্ত কবর দিতে পারেন নাউজবিল্লাহ কিছু মানুষের টাকার বিনিময়ে তিনি এসব করতেন কিন্তু জাকির তার সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল বিধায় সে তেমন কোনো টাকা পয়সা কখনো দিত না কখনো কখনো ছাগল কিনে দিত কখনো কখনো বাজার সদাই করে দিত সেই তান্ত্রিকের সাহায্যে তিনি সেই শিউলিকে নিজের হাতের রক্ত খাইয়েছিল জোর করে এরপর তিন চার বছরের মধ্যে সেই মেয়ে বশবর্তী হয়ে তার স্ত্রী তিনি মানতেন না কোনো কিছুই পাঁচ আঙ্গুলের পাঁচটি আংটি তিনি পড়তেন কাবতারে যাবার আগে তিনি ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতেন অনেক টাকার মালিক বনে গেছেন গাড়ি বাড়ি সব করেছেন এসবের মাঝে উনিশশো সালে তিনি কাতারে পাড়ি জমান যেটি আমি আগেই বলেছি সেখান থেকে তিনি তান্ত্রিকের সাথে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন তিনি চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে যাবতীয় কাজকর্ম তিনি করে দিতেন তার স্ত্রীকে প্রচণ্ড সন্দেহ করতেন সুন্দরী বউকে করতেন মানে সুন্দরী বউকে সবসময় দেখে চোখে রাখতেন যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিলেন উনিশশো একাশি সালের সতেরোই মার্চ কাজ থেকে যিনি যখন কাতারে কাজ থেকে ফেরতে হঠাৎ করে দেখলেন একটা চিঠি এসছে বাংলাদেশ থেকে চিঠিতে লেখা জাকির তুমি কেমন আছো আশা করছি ভালো আছো তোমার সাথে অনেকদিন যাবৎ কথা বলতে চেয়েছিলাম তোমার স্ত্রী সব লজ্জার মাথা খেয়েছে সে এখন নতুন প্রেমে লিপ্ত এলাকার কয়েকজন ছেলের সাথে তার সম্পর্ক আমার জিনেরা খবর নিয়েছে সে তোমাকে তাবিজ করেছে অন্য হুজুরের কাছে যে তুমি যাতে কিছু দেখতে না পারো কিছু বুঝতে না পারো এখন কোনো সিদ্ধান্ত নাও না হলে এই স্ত্রীকে পরে নিজের বসে আনতে পারবে না এই স্ত্রীর কিছু জিনিস তোমাকে দিতে হবে এই চিঠির পরে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল তিনি বাড়িতে চিঠি পাঠালেন কিন্তু চিঠির কোনো উত্তর বাড়ি থেকে আসে নাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন কি হয়েছে এ করে তিনি বাংলাদেশে রাগের বসে এবং চিন্তার চোটে উনিশশো তিরাশি সালে ব্যাগ করেন আসার পর বাড়িতে তার মা বাবার সাথে বৈঠক না করে তিনি স্ত্রীর সাথে কথা বলেন এবং বাবা মাকে কোনো ব্যাপারে এই সব ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করেন না তো স্ত্রী তো কিছু স্বীকার করে নিচ্ছিল না তিনি প্ল্যান করতে থাকে স্ত্রীকে কিছু জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে কিছু বলে না রাগ করে এবং তাদের মধ্যে একটা পর্যায়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় মানুষজন এলাকার লোকজন শুনত তাদের ঝগড়া অনেকেই বুঝিয়েছে এই বুঝিয়েছে সেই বুঝিয়েছে ঝগড়া করিস না বইয়ের সাথে ভালো থাক সুন্দর করে রাগ সংসারটা কিন্তু তিনি কখনো কারো কথা শুনতেন না মা বাবাকে তো পাত্তাই দিত না এক মাস পর যেহেতু তিনি একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করতেন এবং ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্ত্রীর সাথে সে বেশ মারামারি হলেন কিছুদিন মানে অনেক মারামারি হলো তাদের মধ্যে তিনি মেরেছিলেন তার স্ত্রীকে তো এক পর্যায়ে ঝগড়াঝাটি করে তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেন এইটা বলেন হচ্ছে ঠিক দু মাস পর বাংলাদেশে আসার তো উনিশশো তিরাশি সালের সাতই নভেম্বর শীতকাল তখন তিনি তার স্ত্রীকে এবং এলাকার ছেলে পেলের সাহায্যে আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল যে যখন তাকে বাসা থেকে বের করা হবে দুই কিলোমিটার দূরে তার স্ত্রী যখন বের হবে মানে তাকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে সেই রাতে তাকে তাকে খুন করার একটা প্ল্যান করে এবং তারা জোর করে সেদিন রাতের জঙ্গলে প্রায় দশটার দিকে নিয়ে যান এবং একত্রে সবাই মিলে সবার সাহায্যে তিনি ওই জাকির সাহেব তিনজনের সহযোগিতায় জবাই করেন তার স্ত্রীকে তো দুইজন তার পা ধরেছিল এবং সুস্থ মস্তিষ্কে তিনি তার স্ত্রী জবাই করেন এবং জবাই করার এক পর্যায়ে এই লাশকে ঠিকানা দিতে হবে এই বলে লাশের টুকরা করেন আটটা এবং প্রত্যেক টুকরা বিভিন্ন জায়গায় মানে বিভিন্ন জায়গায় কবর নিয়ে আশেপাশে আটটা গর্ত করে সব একসাথে করেন না এবং প্রত্যেক টুকরাই তিনি ছালার বস্তাতে ভরে প্রায় তিন ফিট গর্ত করে মাটি চাপা দেন বাড়িতে রাতে এসে ঘুমিয়ে পড়েন সকালে বাবা মা জিজ্ঞেস করলে বলে রাতের বেলা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এখন তিনি কিছুই জানে না গতকালকে মানে সেদিনের রাখতে রক্তে ভেজা কাপড়ও তিনি বদলে সে কাপড় আরেক বন্ধুর বাসায় রেখে অন্য কাপড় পরে বাসায় এসেছিলেন তার স্ত্রীকে না পাওয়ার কারণে তাদের বাড়ি থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয় থানায় জিডি এবং এক একসময় মামলা করা হয় মামলায় বলা হয় বাসায় লোকজনরা অত্যাচার করেছে বা এরকম কিছু মানুষের জন্য অনেকেই অনেকে অনেক কথা বলেছিল যে হ্যাঁ ওদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল এই সেই মামলার এক পর্যায়ে এলাকার এক লোক দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন এক কয়েকজনকে ওই দিন রাতে এক মহিলাকে ধস্তাধস্তি করে নিয়ে যেতে দেখেন তিনি সবাইকে না চিনলেও অন্ধকারে জাকির সাহেবের এক বন্ধুকে দেখে ফেলেন এবং তিনি সাক্ষী দেয় আদালতে তাদেরকে ধরার জন্য পুলিশ যখন মানে পুলিশ ওয়ারেন্ট চলে আসেন সবাই পালিয়ে যায় এবং কুমিল্লা বর্ডারের পাশ থেকে একজন এজাজ নামের এক বন্ধুকে তারা ধরে জিজ্ঞাসাবাদে দেয় চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের জবানবন্দিতে সেখানে বলা হয় হিংস্র পশুর মতো হয়ে গেছিল জাকির স্ত্রীকে জবাই করার সময় পঞ্চগড় থেকে পরে এক বছর পর তাকে উদ্ধার করা হয় এবং সবশেষে আদালত তাকে যখন যে মানে যখন তাকে তার নামে শুনানি হয় তখন বিশ বছরের সাজা শোনানো হয় এবং তাদের এ যে বন্ধুকে ধরেছিল তাকে এক সাথে সাথে মানে যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং বাকিদের ষোলো বছরের কারাদণ্
এই সাজা শোনানোর আগে পুলিশ যখন তাকে উদ্ধার করেন তখন তার বাবা মাও তাকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন কারণ তার স্ত্রী ছিল সহজ সরল এবং সবসময় বাড়িতে থাকা মেয়ে তার নিজের বাড়িতে যত মানে তেমন একটা যেতেন না তিনি আর তখন সমাজ ব্যবস্থা এক অন্যরকম ছিল বাড়ির অন্য ছেলেরা মানে বাড়ির বউ যদি অন্য ছেলের সাথে কথা বলে তখন এক একজন এক একরকম চিন্তা করে এটা সব মেয়েদের মধ্যে ছিল জাকির মাথায় হাত দিয়ে বসেন কারণ জবাইয়ের আগে তান্ত্রিকের কাছে তিনি গিয়েছিল সেই তান্ত্রিক তাকে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলতে বলেছিল এবং তান্ত্রিক সব ধরনের সহযোগিতা করবে এও বলেছিল তো আদালতে সব কিছু বলার পর তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে মানে বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তার বাকি বন্ধুদের ষোলো বছর যা দুজনকে ষোলো বছর একজন একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এটা আমরা পরে আসছি দুই হাজার পাঁচ সালে তিনি কারামুক্তি পান এবং ওনার পারফরমেন্স বেশ ভালো ছিল উনি অনেক চেষ্টা করেছেন জেলে তার নিজেকে শুধরে নিতে উনিশশো সালে সাজার সময় তার বয়স লেখা হয়েছিল চব্বিশ বছর তার জন্ম আসলে তিনি জানেন আষাঢ় মাসের চব্বিশ তারিখ এবং যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল দশ বছরের মতো তো অনেক আগের মানুষ তিনি এবং তার বয়স অনেক জেল থেকে বের হয়ে তিনি তার মার কাছে মাফ চান এবং অনেক হাতে পায়ে মানে মাফ চাবেন এরকম প্রত্যাশা করেন বাড়িতে যাওয়ার পর তিনি বাড়িতে কাউকে পান না তালা অবস্থায় পান এবং এলাকার লোকজনরা বলে তারা সব বিক্রি করে চলে গেছে কুমিল্লায় অনেক কষ্টে কুমিল্লা শহরে চলে মানে কুমিল্লা শহরে তিনি তার মাকে খুঁজতে যান এবং তার বাবা ইন্তেকাল করেছিল উনিশশো সাতানব্বই সালে তিনি জেলে থাকা অবস্থায় তার ভাইরা তার মা সেবা করছিল এবং তারা ওই যে বিক্রির টাকা আছে সেই বিক্রির টাকা দিয়ে ওই কুমিল্লাতে দোতলা একটা তিনতলা একটা বাড়ি করেছিল তো তিনি সেই ঠিকানা ধরে তাদের ভাইয়ের কাছে যান এবং হাতে পায়ে ধরার মতো অবস্থা ছিল একটা পর্যায়ে অনেক কষ্টে রাজি করে তারা তাকে থাকতে দেয় সেই বাড়িতে কিন্তু যেহেতু তেজ্য করে হয়ে মানে তেজ্য হয়ে গেছিল তারা তিনি তার কোনো বাবার সম্পত্তি পান নেই তো অনেক তারা তাদের তাকে তাকে আশ্বাস্ত করে যে তুমি থাকতে পারবো এখানে কিন্তু তোমার কোনো ধরনের সম্পত্তি বাবা তোমাদের নামে করে যায় তোমার নামে করে যায়নি তো সেদিন জেল থেকে বের হয়ে মানে তার মানে সংসার তছনছ হয়ে গেছিল তিনি বুঝতে পেরে যান মানে জেলে থাকা অবস্থায় এবং তিনি এই চিন্তা করেন যখন বের হবেন তখন তিনি তান্ত্রিকের কাছে যাবেন ওই তান্ত্রিকের কাছে ওই কবিরাজের কাছে যাবেন তিনি তো তিনি যান এবং তাকে ওই জায়গায় পান না আরেক জায়গায় পান সেই জায়গায় তাকে ওই কবিরাজকে না পেয়ে তিনি তার ঘর বাড়ি ভেঙে চলে আসেন তো তিনি কি করছিলেন তাদের ওই বিল্ডিংয়ের নিচতলা তাদের তার মা এক পাশে থাকতো তার মা আর তার সেজো ভাই তারা চার ভাই ছিল তো তার সেজো ভাইয়ের বাসা ফ্ল্যাট এক পাশে আর তার ছোট ভাইয়ের ফ্ল্যাট এক পাশে তো ছোট ভাই ঢাকায় থাকতো তো সেই ফ্ল্যাটটা খালি ছিল তিনি সেখানে থাকা শুরু করেছিলেন তো সেদিন রাতের বেলা তার প্রচণ্ড মাথা ঘুরতে থাকে তিনি মনে করতে থাকেন এটা স্বাভাবিক মাথা কথা তিনি একটু রেস্ট নিচ্ছিলেন বাসায় রাতের বেলা এগারোটা বারোটার দিকে তিনি তার রুমের চারপাশে ঘুমের অবস্থা ঘুমের মধ্যে মনে করছিল ঘুমের রুমের মধ্যে কেউ হাঁটছে কিন্তু তার মেইন গেট তো লাগানো যেহেতু তিনি পাশের ফ্ল্যাটে একাই থাকা শুরু করেছিলেন তাই ওই রুমে কেউ নাই তিনি ঘুমের মধ্যে বুঝতে থাকলেন যে তার বাসায় চোর এসছে তিনি ঘুমের মধ্যে দেখেন তার বিছানার চারপাশ তার পাশে অনেকগুলো মানে ঘুমের মধ্যে থেকে তিনি দেখেন অনেকগুলো মানুষের টুকরা করে আছে দেহর অনেকগুলো মাথা এ করতে তার খাটের উপর তিনি চোখ খুলে ফেলেন ঘেমে আছেন চারপাশ এবং দেখলেন কাউকে পেলেন না এই ফ্ল্যাটটাতে তিনি দেখছেন যখন আরেকটা কথা বলছিলাম যেটা যে তার জমি জমা বিক্রি করে দিয়েছে দিয়েছিল তার বাবা মা এবং কোনো দলিল তার নামে ছিল না এবং তার কাতারে থাকা অবস্থায় তার বড় ভাই মারা যায় তো যাই হোক তার ছোট ভাই সম্পত্তি করে যেহেতু গেছে তো তিনি ওই খাট থেকে উঠেন উঠে আশেপাশে দেখেন এবং তিনি আগেই বলেছিলাম প্রচণ্ড সাহসী মানুষ ছিল তিনি লাইট জ্বালিয়ে দেখলেন তার খাটের চাদর ভিজে আছে পুরো চাদর এবং খাটের পাশে পানি পড়ে আছে তিনি বুঝতে পারছিলেন না পানি কোথা থেকে আসলো আর এখনও এতক্ষণ তিনি ঘুমিয়েছিলেন তার মানে খুব এক মানে খুব বেশিক্ষণ আগে খুব ফেলে নাই তিনি রান্নাঘরে যান এবং চা বানাতে দেন বাথরুম থেকে ফেরত এসে তিনি দেখেন পুরো রুম থেকে আগের থেকে বেশি পানি তিনি বুঝতে পারছিলেন না কোথার থেকে পানি বাথরুম তো অনেক দূরে সেই রুম থেকে এই রুম পানি কোথার থেকে আসবে এর মধ্যে পানির কোনো লাইনই নাই আসলে ঘটনা কি তিনি বুঝতে পারছিলেন না তো কাঁঠাল পচা গন্ধ আসে দরজার ওপাস থেকে অথচ কাঁঠালের সিজন সেটা ছিল না তিনি অতটা শিক্ষিত না তাই চিন্তা করছিলেন কি করা যায় পেতে মানে আর তিনি খুব ফ্রাস্টারে ছিলেন ভাইরা তাকে কিছু তো উপকার করবে না এটা তিনি বুঝে গেছিলেন এই সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতে সেদিন জানালায় চোখ পড়ে তার রাত তখন একটা বেজে গেছে দেখলেন জানালার গ্রিল ধরে আছে দুই হাত দিয়ে কে যেন এবং চেহারাটা পরিষ্কার নিচ তলা হওয়াতে তিনি চোর চোর বলে চিল্লাতে চিল্লাতে জানালা হতে এক ফিট দূরত্ব যখন ছিল তার কাছে চলে যায় চোর হলে সে পালাবে কিন্তু সেই মানুষটা পালাচ্ছে না
সকালে তিনি ঘর থেকে বের হন এবং তার মাকে বলেন এই অবস্থা তার মারও অনেক বয়স তিনি প্রপারলি কানে কিছু শোনেন না তো সেই ভাই সেজো ভাই বলেন যে দুনিয়া তো তো পাপ কম করেন নাই এখন এই জিনিস যদি আপনি দেখেন অবাক হবেন কেন তো ভাইয়ের কথায় তিনি কোনো সুদুত্তর দিতে পারেন সদুত্তর দিতে পারেন নাই সেদিন রাতে তিনি আবারও স্বপ্ন দেখেন তিনি দেখলেন তিনি নদীর তীরে শুয়ে আছেন বিশ তিরিশ ফিট ফিট লম্বা একজন মানুষ তার সামনে আসে জল্লাদের মতো শরীর এবং জল্লাদরা মানে সে খালি গায়ে যারা তিনি জল্লাদ জেলে দেখেছেন সেই লোক মনে হবে এত বড় ধারালো তা তিনি আগে কখনো দেখেন নাই তিনি সেই লোকটা তার গলাতে একটা সিম্পল কোপ দিয়ে তার মাথাটা তো শরীর থেকে আলাদা করে দেয় তিনি বললেন এইটা আপনি কি করলেন আমার মাথাটা ফেলে দিলেন আমার কল্লাটা ফেলে দিলেন তার শরীর থেকে তার মাথা আলাদা তিনি ঘুমের মধ্যে গলায় অনেক ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন ঘুম ভেঙে যায় তিনি সাহস করতে পারছিলেন না কি দেখলেন শরীরে কাঁথা দিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন সেদিন রাতে আর ঘুম হয় নাই এরকম করে প্রায় ছয় সাত দিন চলে যায় তিনি মাঝে মধ্যেই দেখছিলেন সেই সব স্বপ্ন ইতোমধ্যে তিনি নামাজ পড়া জেলে থাকতে শুরু করেছিলেন মসজিদে হুজুরের কাছে গেলে বলেন যে খারাপ স্বপ্নের কথা কাউকেই বলতে নাই যেহেতু আপনি বলেছেন সাতকা করে দেন আর এই দোয়া ইস্কুরা প্রতিদিন পড়বেন দুই একদিন পর তিনি স্বপ্নে কাউকে না কাউকে দেখতে লাগলেন প্রায় মাস খানেক পর তিনি যেহেতু এতদিন কিছু দেখছিলেন না নর্মাল ছিলেন রাতের বেলা ঘুমাতে যাবেন সেদিন রান্নাঘর থেকে রুমে এসে দেখেন একজন মহিলা বটি দিয়ে একটা বাচ্চার শরীর মাঝের মাছের আঁশ যেভাবে ছড়ানো হয় সেভাবে বটির সাথে ঘষে ঘষছে এবং সেই মহিলা সেই বাটি মানে বটিতে সেই বাচ্চাকে ঘষছে এবং বটিতে যতই ঘষছে বাচ্চা ততটা বাচ্চাটা ততই হাসছে এক পর্যায়ে তিনি চুপ করে দেখতে দেখতে চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করে এই কেড়ে তুই বিবৎস চেহারা সেই মানুষ দেখেই তিনি আর কিছুই মনে করতে পারছিলেন না তার তিনি এতটুকু বুঝে গেছিলেন তার একটা শেষ সময় কারণ তার আগের কাজ তার পিছু ছাড়ছে না তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না যেহেতু তার এসব জাদু কবজে আগে খারাপ অভিজ্ঞতা আছে আর তান্ত্রিকের কাছে তিনি তার একটা ভালো খারাপ অভিজ্ঞতা আছে তিনি কোনো মতেই সেই রাস্তায় যেতে চাচ্ছিল না কারোরই মাধ্যমে তিনি এক প্রকার দুয়া পড়া শুরু করলেন এবং কাউকেই কিছু বলতে বলেননি কারণ তিনি আসলে কোন রকমের কোন রকমের জায়গা রাখেননি কাউকে কিছু বলার কিন্তু এই ঘটনা ঘটনার পর তিনি একজন মৌলবীর কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করেন ঘটনাটা কি মৌলবী বলেন আপনি এই দুয়া এবং সুরা পরে রাতে ঘুমাতে যাবেন যখনই তিনি এই দুয়া এবং সুরা পড়ত তখন তিনি দেখত যে আর তিনি কিছু দেখছেন না এর মধ্যে একদিন তার ছোট ভাই বেড়াতে আসলে তিনি তার সেজ ভাইয়ের ফ্ল্যাটে ছিলেন পাশাপাশি ফ্ল্যাট সেদিন রাতের বেলা তিনি হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পান তার মার ঘর থেকে তিনি সোফা রুমে ছিলেন তার রুম ভাঙে এবং চারিপাশ অন্ধকার তখনও চিৎকার শুরু আসছে তার মার রুমের রুম থেকে কি ব্যাপার চিৎকার কেন কিন্তু ঘটনাটা কি কেউ তো চিৎকার শুনতে পাচ্ছে না যদি কেউ চিৎকার শুনতে সবাই যা আসত লাইট জ্বালাতে গেলে তিনি দেখেন লাইট নাই মানে ইলেকট্রিসিটি নাই তিনি তার মা যে রুমে ছুয়েছিল সেখানে যান তিনি যে দেখেন বাইরে রাত ছালয়ে বোঝা যাচ্ছে তার মায়ের পায়ের সাইডে একজন মানুষ দাঁড়ানো তিনি সোফা রুমে একটি মোমবাতি দেখেছিলেন সেই মোমবাতিটা কোনো মতে নিয়ে এসে লাইটার ধরিয়ে ধরান এবং সেই রুমে যান এবং তিনি ওই অবস্থায় সেই অবটাকে দাঁড়ানো দেখেন এবং মানুষটা আর কেউ না ওই মোমবাতির আলোতে তিনি দেখেন তার স্ত্রী শিউলি তিনি চিৎকার করে ডাকতে থাকেন শিউলি তুমি এখানে কি করো তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি বুঝি নেই আমি আমি কিছুই বুঝি নাই মাফ করে দাও আমাকে তুমি নিয়ে যাও ওই জায়গার থেকে আমি আর পারতেছি না তুমি তোমার কাছে আমারে নিয়ে যাও তিনি দেখলেন তার কোনো কোনো কথাই পাত্তা দেয় না সে অবয়বটা এবং তার চোখের সামনে তার মাকে কেটে আট টুকরা করল এবং তাকে বলল তোর সব কিছু আমি ধ্বংস করে দেব এই টুকরাগুলো মাটিতে পুঁইতায় ফেল মাটিতে পুঁইতায় ফেল না হলে লোকজন তোরে এসে আবার ধরবে তুই দিন গুনতে থাক তোর মাকে দিন গুনতে বলে গেছিলাম এখন তোর পালা এই বলতেই অবয়বটা দেয়ালে মিলে গেল তিনি তার মার পাশ দিয়ে দেখলো যে হাওয়াই মিলে যেতে তিনি রুমে যে তার ভাইকে কিন্তু তার ভাইয়ের বউ দরজা খুলে বলে কি হয়েছে ভাই তিনি বলে যে তার মা রুমে আমি এরকম চিৎকার পেলাম তো তুমি একটু আসো আমার সাথে তখন বলে আম্মা আম্মা কই আম্মাকে কই পেলেন আম্মা তো আমার সাথে ঘুমাইছে আজকে আপনার ভাই তো রাত্রেবেলা ঢাকা চলে গেল না তিনি হতভম্ব হয়ে যায় তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে কি হচ্ছে কোনোভাবেই ভালো মানে কোনো যাই হচ্ছে তার সাথে ভালো হচ্ছে না এবং তার মানে ফ্রাস্ট্রেশন লেভেলটা এরকম চলে আসছিল যে আল্লাহ নিতে হলে নিয়ে যাক একবারে নিয়ে যাক এগুলি না দেখায় নিয়ে যাক তিনি তার ভাইয়ের স্ত্রী এবং তার মাকে সে রাতের ঘটনা জানায় এবং তার মা বলে তুই কি করছিলি এখন তো এটা তোকে যন্ত্রণা তোকে জানতেই হবে কি করছিস আমি জানি না তবে যন্ত্রণা তুই পাবি এটা তো সত্য কথা তুই তো পাপ করছিস অনেক ত
তো পরে তার ভাইরা আসে এবং তার মা লাশ দাফন করা হয় এবং তারপর রেফাইত ভাইয়ের কাছে তার সেজো ভাই নিয়ে আসে তাকে তো তাদের তার এই সমস্যার কথা তার ভাইরা শুনে একটা পর্যায়ে আশ্বস্ত করে তাকে রেফাইত ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসে তো রেফাইত ভাইয়ের সাথে যাত্রাবাড়ির কোনো এক জায়গায় তার দেখা হয় তখন রেফাইত ভাই বলেন দেখেন আপনার সমস্যা আমাকে এই কয়েকদিনের এই কয়েকদিনের বলছেন আগে কি কিছু ঘটেছিল কোনো খারাপ দিক অথবা কোনো খারাপ অংশ আপনার আছে আপনার জীবনে তখন রেফাইত ভাই বলছে যে দেখেন আপনি আগে বের করেন আর রেফাইত ভাইকে তিনি বলছেন যে আপনি আগে বের করেন আমার কি প্রবলেম তারপরে আমি চিন্তা করব আপনাকে বলবো কি বলবো না রেফাইত ভাই তার পরে তিনি জানিয়ে দেয় যে ওনার কাজ তিনি করবেন না এবং উনি অনেক কথা গোপন করছে গোপন করার জিনিসপত্র তার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই এবং তিনি তার ওস্তাদদেরকেও ঘটনাটা বলেন নাই পরের দিন তিনি সব কিছু বলেন রেফাইত ভাইকে এবং রেফাইত ভাই বলেন দেখেন যা দেখছি তাই চিন্তা যাকে চিন্তা করছি সে করবে এমন না তবে আমি আপনাকে জানাব সেদিন রাতের বেলা জাকির ভাই রাতের খাওয়া শেষ করে ঢোকে এবং দেখে সিলিং সিল মানে তার দেয়াল উপরের সিলিংয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট বাচ্চা কান্না করছে বাদুর যেভাবে ঝুলে থাকে সেভাবে আর নিচে একজন মহিলা ঠিক একইভাবে একই বাচ্চার কয়েকটা টুকরা করছে সেই মানুষটা তার স্ত্রী শিউলি চারিপাশে রক্ত রক্ত বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান পরের দিন দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করা হয় হাসপাতালে নেন তার সেজো ভাই তার ঘাড়ে তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছেন বাসায় তাকে নিয়ে আসার পর রেফাইত ভাইকে তাকে আনা রেফাত ভাইকে আনা হয় তাদের বাসায় তাদের বাসায় একদিনের জন্য আনা হয় তো রেফাত ভাই বাসায় ঢোকার আগেই চার পাঁচজন মানুষকে গেটের বাইরে দেখেন একই রকম দেখতে একই কাপড় পরা চার পাঁচজন মানুষ অথচ রেফাত ভাই দেখছেন আর কেউ দেখছেন না রেফাত ভাই যা বোঝার তা বুঝে গেছেন তিনি তিনি বাসায় ঢুকলেন এবং যে যে রুমে তার সাথে ঘটনা ঘটেছে সব দেখছে কিন্তু রেফাত ভাই কিছু বুঝতে পারছেন না তবে বাড়ির সামনে তিনি একজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন এবং জাকির ভাই কিছু কিছুই দেখছিল না এবং সেই মুহূর্তে সেই মানুষটা পা দিয়ে কিছু একটা মাটি চাপা দিচ্ছে তাদের বাড়ির সামনে তো সেদিন রাতে রেফাত ভাই ওইখানকার একটা হোটেলে থাকে এবং রেফাত ভাই তাদের বাসায় থাক না থাকার মানে রেফাত ভাইকে তাদের ওস্তাদ বলে যায় তুমি বাসায় থেকো না তো তিনি ওই বাসায় ছিলেন না তো রেফাত ভাই তার ওস্তাদদেরকে জানান ঘটনা এবং এই লোক আগে একটা মার্ডার কেসে জেলে ছিল জেল থেকে আসার পর থেকে এই জিনিসগুলো তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে তো রেফাত ভাই জিজ্ঞেস করে কি করা যায় তার জন্য কিন্তু এমনিই পাপি তখন তাদের মধ্যে থেকে তাদের ওস্তাদের মধ্যে একজন বলেন যে শয়তানের প্ররোচনা খুব খারাপ জিনিস একবার তোমাকে বিপথে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ফেরত আসা সম্ভব না সে তোমাকে তার শেষ খারাপ দিক দেখিয়ে ছাড়বে তুমি বশবর্তী হয়ে খারাপ কাজ করে ফেলবে তুমি তা জানবেও না এবং তুমি সেটাতেই ভালো মনে করবে তাই হয়েছে যে তান্ত্রিকের কথায় তিনি এসব করেছিলেন সেই তান্ত্রিক একজন শয়তান পূজারী ছিল সে শয়তানকে বিভিন্ন ধরনের উপায় খুঁজে সাহায্য করত এই তান্ত্রিক তার কথা শুনে হিতাহিত জ্ঞান এই তান্ত্রিকের কথা শুনে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছে বাবা মা সবাইকে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে তাকে হয়তো মেরে ফেলবে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সে জেল থেকে বের হয়ে সেই তান্ত্রিকের ঘর দুয়ার ভেঙে আসছে যার প্রতিষেধ হিসেবে তান্ত্রিক এখন শয়তানের শয়তানের সহিত মানে কোনো একটা শ্মশান ঘাট থেকে একটা দেউজিন পাঠিয়েছে এখানে তার দেউজিনের সাথে কিছু জিনও আছে সাথে তুমি কথা বলো তুমি তার মধ্যে তাকে ডেকে নিয়ে আসো থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে একদিনের একদিনের মধ্যে মানে একদিনের কথা ছিল সেখানে থাকার রেফাত ভাইয়ের কিন্তু তিনি আর একদিন বেশি বাড়িয়ে নেন এবং পরের দিন তাকে হোটেল কক্ষে রেফাত ভাই নিয়ে যান এবং সেই বথ জিনকে নিয়ে আসেন অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু রেফাত ভাই রিচুয়াল পালন করে যতই চেষ্টা করছে কিন্তু সে কোনো কথা উত্তর দিচ্ছে না তার সাথে তার একজন সস্তাদ ছিল বলে যে তুমি এই পানিটা ছিঁড়া দাও কথাও চলে আসবে হঠাৎ করে কথা আসলো মরণের জন্য কি তুই প্রস্তুতি নিতে চাস তো প্রথমে কথাটা বোঝা না গেলেও দুই তিন পরেই বোঝা গেল যে তিনি এইসব কথা বলছেন রেফাত বলছেন কি ঘটনা এরকম জিম্মি করে ভয় দেখানোর মানে কি পারলে নিয়ে যান এতটা ভয় কেন সে পাশ থেকে উত্তর আসে ওকে আমরা অমাবস্যার দিন সেই জঙ্গলে নিয়ে যে ওর পলি যা খেয়েই ঝামেলা শেষ করব তো রেফাত ভাই বলে ঠিক আছে ঝামেলা না হয় শেষ করলেন আগে বলেন এরকম কেন করছেন রেফাত ভাই ইতিমধ্যে অনেক হাসি কান্নার শব্দ দেয়াল থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন ঘর ভর্তি লোকজন বুঝাই যাচ্ছিল কিন্তু রুমে তারা মাত্র দুজন আস্তে আস্তে ঘটনা বলতে শুরু করে এবং রেফাত ভাই প্রেশার দিতে থাকে রিচুয়াল রিচুয়াল করে করে কিছু কিছু পানি ছিটাতে থাকে অনেকক্ষণ পরে লাইনে আসে প্রথমে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলতে থাকে কিন্তু রেফাত ভাই সেগুলো বিশ্বাস করছিলেন না সেই মানুষকে কোজিন বলতে থাকে সেদিন রাতে জাকিরের স্ত্রীকে টুকরা টুকরা করেছে তার বন্ধু এবং সেই লাশের জানাজা পর্যন্ত হয় নাই সেই লাশের টুকরাগুলো হারে
সেই যান্ত্রিক যে পাঠিয়েছিল সেই এবং জাকের সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞানহীন অবস্থায় ছিল যে ছেলেটা জবাই করেছিল সে তার স্ত্রীর সম্ভ্রম হামি করেছিল সেই রাতে এবং সেই জঙ্গলে তার স্ত্রী ছিল অন্তঃসত্তা তার স্ত্রী অনেকবার বলেছে আমি অন্তঃসত্তা আমাকে আমার এরকম ক্ষতি করেন না ভুলিয়ে ভালিয়ে সাদা হাসিদের মানুষটাকে তারা মেরে ফেলেছে এবং তার বন্ধুদের সহযোগিতায় সেই তান্ত্রিকের শয়তান জাকিরকে দিয়ে এই স্ত্রীর তার খুশ্রীর খুন করেছে এবং সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে জাকির যাই করেছে তার তখন কিছুই মাথায় ছিল না তার বন্ধু যে জবাই করেছে তার যাবজ্জীবন কারণ উঠেছিল আমরা আগেই বলেছি লাশগুলো আট টুকরা করে আটটি গর্তে ভরে রাখা হয়েছিল এবং আটটি গর্ত থেকে লাশ উদ্ধারের পর জাকির যে কাপড় খুলে জাকির যে কাপড় খুলে রাখা হয়েছিল সেদিন রাতে সেই কাপড় কোনো না কোনোভাবে তান্ত্রিকের কাছে পৌঁছে দেয় তার আরেক বন্ধু তার সেই বন্ধু তার স্ত্রীকে পছন্দ করত এবং একই তান্ত্রিকের মাধ্যমে জাকিরকে ধ্বংসের পরিকল্পনা করে এবং জাকিরকেই দিয়ে সেই সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে তার বন্ধু এখন জেলে কিন্তু সেই কবিরাজটি তার সব ক্ষতি করেছে এবং আমরা তারই কাজ করছি আমরাও জিম্মি রেফাত ভাই পরে তাদের ওস্তাদেরকে ঘটনাটা বলে এবং ওখানে ও যে অবস্থা ছিল সে তো ঘটনা সব শুনেছে নি তখন ওস্তাদরা বলে যে সেই তান্ত্রিকের কি হবে এই তান সেই তান্ত্রিক জানে না দুনিয়াতে যা করেছে সে সে তার এসবের ব্যবহার অপব্যবহার করেছে হারামভাবে করেছে কঠিন কঠিন বিচারে তার পতিত হতে হবে একদিন যাকে তার ঘর ভারী ভেঙেছে তার প্রতিশোধমূলক তিনি এই জিনগুলো পাঠিয়েছে আমি তাকে মেরে ফেলার জন্য তার বয়স্ক মাকেও তারা ভয় দেখে মেরেছে তার মা তো হার্ট অ্যাটাক করেছিল কিন্তু ভয় কেন পেয়েছে সেটা তো কেউ জানে না যাই হোক তুমি সেই কাপড়গুলো সংগ্রহ করো কাপড়গুলো সব পাবে না অল্প অল্প পাবে গায় বানা জানাজা ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না জানাজা হয় নাই তার স্ত্রীর তার স্ত্রীর চেহারা দিয়ে এই শয়তানগুলো ভয় দেখাচ্ছিল এখন সেই তান্ত্রিককে আসলে ধরতে হবে এবং তার জিনের সাথে কথা বলতে হবে রেফাত ভাইয়ের ওস্তাদরা সেই শয়তানের সাথে কথা বলে এখানের যে জিন সর্দার তার সাথে এক ধরনের বিশাল ঝামেলা হয় সেই শয়তানের এবং এই আশ্বাস দেয় পরবর্তী সময়ে যে কোনোভাবেই তারা জাকিরের কাছে আর আসবে না যদি আসে তাহলে তারা বাঁচবে না এটা তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় জাকিরের যে কাপড়টা ছিল সেটা অনেকবার অনেকভাবে ব্যবহৃত করা হয়েছিল এবং সেই কাপড় সেই জঙ্গলের ভেতরেই পাওয়া যায় এবং অর্ধেকটা পাওয়া যায় বাকিটা পাওয়া যায় না যাই হোক গায়ে বানা জানাজা পরে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী ছয় সাত মাস একটু কষ্ট হচ্ছিল জাকিরের এরপরে কাজের ফাঁকে তিনি একটা মুদি দোকান দিয়ে বসেন এবং আস্তে আস্তে স্যাটেল ডাউন হন সেই তান্ত্রিকটা এই ঘটনার পর দুই হাজার নয় সালে বাসের চা বাসের চাপায় মারা যায় এবং মারা যায় সেই কুমিল্লার হাইওয়েতে তার শয়তান জিন কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারে নাই আল্লাহ কখন কাকে মারবেন এটা তিনি ভালো জানেন এখানে যত বড়ই নিজেকে পাওয়ারফুল মনে করা হোক না কেন কারো পক্ষেই সম্ভব না আল্লাহর ঊর্ধ্বে যাওয়া যা চিন্তা করাও পাপ কারণ আল্লাহ এক আল্লাহ মহান এটা ছিল ঘটনা আশা করছি আপনাদের ঘটনাটা ভালো লেগেছে আমরা আমাদের পরবর্তী ঘটনায় চলে যাচ্ছি আপনারা বেশি বেশি মেসেজ পাঠাতে থাকুন বেশি বেশি ঘটনা শেয়ার করতে থাকুন বেশি বেশি আমাদের চ্যানেলটি শেয়ার করতে থাকুন আমাদের চ্যানেলে আপনাদের সাবস্ক্রিপশন রেট যারা নতুন নতুন এসছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে মানে ক্লিক করতে ভুলবেন না এবং লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না কারণ আপনার একটি লাইক অন্যজনকে জানতে সুবিধা করে দিবে যারা হন্টেড স্টোরি পছন্দ করেন আশা করি ভৌতিকতার সাথে থাকবেন আমরা চলে যাচ্ছি সামির ভাইয়ের কাছে তার স্টোরি শোনার জন্য থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স সামির আনসারি বলছি ভৌতিকতার আজকের এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর আলিফ ভাইয়ের তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য তো শুরুতে আজকে যার ঘটনাটা শেয়ার করব তিনি আমাকে মেল করেছিলেন এবং উনি গত সপ্তাহে একটা ঘটনা দিয়েছিলেন আপনারা হয়তো যারা গত এপিসোডে একটা স্টে শুনেছিলেন যে অধরা নামে একটা মেয়ের ঘটনা যিনি বিভিন্ন আমল এবং মন্ত্র পরে উনি জিন হাজির করতেন এবং একটা পর্যায়ে উনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন ওনার ফ্যামিলি মেম্বারদের প্রেশারে উনি অফ করে দেন তো ওনারই একটা ঘটনা উনি আবার পাঠিয়েছেন আমাকে দু হাজার সালে একটা ঘটনা তো উনি যখন জিন মানে জিন হাজির করা আমল বন্ধ করলেন তারপর ওনার মধ্যে আরেকটা নতুন চিন্তা আসে যে উনি ঠিক করে যে উনি তাবিজ কুফি করবেন এবং তাবিজটা কীভাবে করতে হয় সেজন্য তিনি আবার আমল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে তো উনি বলে যে উনি বিভিন্ন সুরা পড়তেন এবং বিভিন্ন আমল মন্ত্র যখন করতেন উনি একটা পর্যায়ে সাদা পাতলা কাগজ দিয়ে জাফরান দিয়ে বিভিন্ন রকম লেখা লিখতেন এবং তাবিজটা কার উপর করা যায় উনি এরকম চিন্তা ভাবনা করতে করতে ওনার নিজস্ব ফ্যামিলি মেম্বারদের উপর তাবিজ করা এরকম শুরু করেন কিন্তু উনি দেখেন যে খুব একটা ফলাফল হয় না বা ফলাফল আসে না কিন্তু ওনার নিজের উপরই বিভিন্ন সমস্যা ঘটতে থাকে অধরাবু বলেন যে উনি যখন এই তাবিজ করার বা আমল করাটা যখন রেগু
স্বপ্নগুলো সব অবাস্তব ছিল তো তার মধ্যে একটা স্বপ্ন নিয়ে বলে যে যখন এরকম তাবিজ করা আমার শুরু করেন তার প্রথম স্বপ্ন ছিল এরকম যে উনি দেখছে যে উনি ওনার স্কুল শেষ করে ভর দুপুরে স্কুল থেকে আসছে কিন্তু উনি যা সামনে দেখছে অনেকটা সাদা কালো মানে দেখা যাচ্ছে যে ওনার দুনিয়াটা কেমন সাদা কালো এবং উনি দেখছে যে ওনার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ একজন গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে পরে ব্যথা পেয়েছেন এবং প্রায় সময় নাকি উনি দেখছেন যে ফ্যামিলি মেম্বার কেউ রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক বা বিভিন্ন দুর্ঘটনা হোক দিয়ে মারা যাচ্ছে তো এগুলো উনি দেখে কিছুটা আতঙ্ক থাকতো আতঙ্ক থাকতো না মনে যে আমি এরকম স্বপ্ন দেখছি কি তাবিজ কর আমার তাবিজ করার আমলের কারণে নাকি তো আরেক দিন উনি একটা স্বপ্ন দেখেন যে উনি একটা নির্জন জায়গায় উনি একটা বাসায় ওনার জন্য বাসা খুঁজছিলেন তো বাসা খুঁজার একটা পর্যায়ে উনি পাচ্ছিলেন না কোনো বাসা তো একটা জঙ্গলের মতো একটা জায়গায় উনি চলে যায় একটা বাসার সন্ধান পায় এবং সেখানে একটা লোক ওনাকে বলে যে আপনি তো বাসায় থাকবেন এই দেখেন এই যে তোমার এখানে একটা বাসা খালি আছে এটা আপনি থাকতে পারেন কিন্তু সাবধানে থাকবেন ওইখানে আমার ওয়াইফ আত্মহত্যা করছিল তো অধরাবু বলে যে ওই স্বপ্নের মধ্যে আমি দেখতেছি যে পরের দিন ওই বাসায় আমি থাকা শুরু করি এবং যে মনে তা আত্মহত্যা করছিল তাকে আমি দেখতেছি যে সে তার জামায়ের লাশ খাচ্ছে এবং উল্টা পাল্টা উনি বলতে চাই আমি যে কী স্বপ্ন দেখতাম কিছুই নিজে বুঝে উঠতে পারতাম না এবং এগুলো আমি সম্পূর্ণ দেখতাম তখন যখন আমি বেশি আমল করতাম তাবিজের করে এবং তাবিজ নিয়ে আমি যতই ঘাটাঘাটি করতাম এই সমস্যাগুলো হতো সবচেয়ে ভয়ানক স্বপ্ন ছিল এরকম যে উনি ওনার মাকে নিয়ে একটা বাজে স্বপ্ন দেখে এবং ওটা দেখার পর উনি ওনার ফ্যামিলি মেম্বার সবাই জেনে যায় যে উনি আসলে তাবিজ বা কুকির প্রতি আবার আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছেন তো ওই স্বপ্ন ছিল এরকম যে উনি দেখছেন স্বপ্নের মধ্যে যে রাত তিনটার দিকে ওনার ঘুম ভেঙে গিয়েছে তো ওনার রুমের পাশে যে বারান্দাটা ছিল সেখানে ওনার মা দাঁড়িয়ে আছে এবং উনি বাইরের বারান্দায় যেতেই দেখতেছে ওনার মা মানে বাইরের দিকে তাকায় আছে এবং বাইরে যে বৃষ্টি হচ্ছে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছিল এবং উনি বারান্দার কাছাকাছি গিয়ে দেখে যে ওনার মায়ের হাত নাই এবং ওনার মা ওনার কাছে কাকুতি মিনিত করে বলতেছে যে মা আমার হাতগুলা ফিরাই দেয় তুমি এরকম যখন উল্টাপাল্টা খারাপ স্বপ্ন দেখছে প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায় ঘুমতে উঠে যায় উনি এবং ওনার বাবা মা সবাই এসে পড়ে ভোরবেলায় যে কী হয়েছে তোমার তখন উনি এতটাই ভয় পায় যে বলতে স্বীকার মানে ওনার ফ্যামিলির কাছে স্বীকার করে যা আমি এরকম জিন্ত হাজির করতাম আগে এরকম মানে এরকম মন্ত্র পড়ছিলাম বাট এই কাজগুলো যখন করতেছে তাই যেখান থেকে মুক্তি পেতে চাই আমি বিভিন্ন রকম খারাপ স্বপ্ন দেখি এবং উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখতেছি এখন আমার কী করণীয় তোমরা আমাকে উপায় দাও তো ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা পরে ওনার রুমে তাবিজের মানে যে মন্ত্রগুলো ছিল বা ওগুলো সবগুলো ফালাই দেয় এবং ওদের ওনার রুমটার মধ্যে দোয়া এবং ঝাড়ফুঁক দিয়ে মোটামুটি বন্ধ করে দেয় তো অধরাপ যেটা বলে যে ভাই বন্ধ করে দেওয়ার পরেও আমার কোনো সমাধান হয় না আমি খারাপ স্বপ্ন দেখতাম এবং আমি যখন আমল করতাম না আমার আমলগুলো মুখস্থ করতাম নিজের থেকে আমার মনে হচ্ছে আমলগুলো আমার মানে করা লাগবে আমি নিজেই যেন পারতে মানে বলতে পারতেছিলাম এবং আমার রাত্রেবেলায় এই আমলগুলো করার জন্য বেশি ঝোঁক থাকতো তো অধরাপুরকে অনেক হুজুর দেখানো হয় ওই হুজুর এসে ওনার রুম বন্ধ করে দেয় ইভেন ওনার মা একটা পর্যায়ে গিয়ে বাসাটা বদলায় ফেলে যে বাসায় হয়তো কোনো সমস্যা থাকতে পারে তখন ওনার বাসাটা বদলায় ফেলে তো অধরাপুর বলে যে আমরা উত্তরার কোনো একটা সাইডে তখন বাসা নেই তো বাসা নেওয়ার পর ওনার যে ছোট বোন ছিল তো অধরাপুর কয়েকদিন নাকি এরকম তাবিজ মানে বন্ধ করে গুলো বন্ধ ছিল কিন্তু তাও উনি মানে বিভিন্ন ধ্যানে থাকতেন রাত্রেবেলা এটা নয় একটা অভ্যাস হয়ে গেছিলো ইভেন এখন এটা আছে ওনার তো যা হোক উনি ওনার এখন এই উত্তরে এরকম বাসা নতুন বাসা নেওয়ার পর বাসাটা অনেক খুব ভালো লাগে এটা ওনার স্কুলের কাছাকাছি একটা বাসা ছিল তো উনি ওনার ছোট বোনকে বলতেছে যে দেখো জিন হাজির করছি বা তা বিষ্ট না করছি যেটাই করে আমরা আমি করছি একটা কাজ করি আসো মানে ওনার বোনকে সাহস দিয়ে চলে যায় একটা কাজ করে দেখবা যে আমরা ঘরে আত্মা আনবো আত্মা আনতে পারবো তুমি জাস্ট দেখবা যে একটা এরকম মন্ত্র আছে এটা মন্ত্র করলে এরকম আত্মা আনা যায় তো ওনার বোন প্রথমে কিছুটা ভয় পায় তখন ওদের আপু সাহস দিয়ে বলে যে দেখো এটা ভয় পাওয়ার কিছু না আমি তো আসি আমার কি কিছু করে না এত বছর হয়ে গেছে তুমি আমার কোনো ক্ষতি হবে না তুই ওনার ছোটো বোনকে অনেক বোঝায় এবং ওনারা নিজেরাই বিভিন্ন আবার একটু মন্ত্র পড়তে থাকে এবং কোনোভাবে ওনারা কিছু একটা ওনার মন্ত্র পড়ার পর ঘরে একটা আত্মার মতো কিছু একটা আসে এবং অধরাবু বলে যে এরকম যখন উনি মন্ত্র পড়তো রাত্রেবেলা তখন ওনার ফিল করতো যে তখন যখন ওই ভাই ঘুমায় যেত উনি এবং ওনার বোন ফিল করতো ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাটি করছে এবং ওনাদের মন্ত্র পড়ার সময় ওনার প্রায় সময় খেয়াল করতো এবং বিভিন্ন যে যেখান থেকে আওয়াজগুলো আসতো হাঁটাহাটির আওয়াজ ওনার খেয়াল করতো যে কিছু একটা ছায়া বা অবয়ব ওখানে দেখা যায় না এবং উনি একদিন রাতে এরকম মন্ত্র পড়তে পড়তে উ
এবং অধরাপুর কে এসে বলতেছে যে আপু আমি এগুলা দেখতে চাই না আমাকে এগুলা দেখাবো না তুমি এগুলা বন্ধ করো এসব বন্ধ করো এবং তারপরেও ওনার ছোট বোন ওনার মাকে বলতে বাধ্য হয় এবং অধরাপুর খুব বকাবকি করা হয় এবং একটা পর্যায়ে উনি মোটামুটি এগুলো বন্ধ করে তো অধরাপুর যেটা বলে যে আমি বন্ধ করছি ঠিক আছে কিন্তু আমার মন্ত্রটা আমার মনের মধ্যে রয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে এখন আমার ইচ্ছা জাগে যে মন্ত্র করি তো এই ঘটনা যে ঘটতেছে এগুলো তো কিছুটা ভয়ানক আছেই বা ভালোই ভয়ানক আছে তো তার পাশাপাশি একটা ঘটনা অধরাপু বলে যে ভাই আমি যখন এরকম মানে জিন হাজির করতাম বা আত্মা আনতে পারতাম অথবা তাবিজ করতে পারতাম এগুলো যখন আমার আয়ত্তে এসে পড়ছে তখন আমার মধ্যে কাজ করতো যে আমার মধ্যে একটা সুপার পাওয়ার বা কিছু একটা আছে এবং তখন ওর বন্ধু বান্ধব যারা ক্লোজ ছিল ওনারাও জানত যে অধরাপু মানে এরকম কিছু আনতে পারে আত্মা হোক বা জিন হোক এটা আনতে পারে সে তো একদিন ওরা স্কুলে শেষে কোচিং করতে যাবে তো এখানে ঠিক মাগিবের আগে দিয়ে ওনারা চার বন্ধু অধরাপু সহ চার বন্ধু ছিল তো চার বন্ধু মিলে একজন নাম ছিল রিয়াদ সে বলতেছে যে অধরা আজকে একটা বাসায় যাবো উত্তর একটা রকম একটা বাসা আছে এই বাসায় শুধু কেয়ার টেকার থাকে আর বাসাটা খুবই হন্টেড তুমি যদি চাও আমাদের কাছে যেতে পারো কেয়ার টেকারটা মাগরিবের আগে দিয়ে থাকে না আমরা চারজন মিলে যাই চলো গিয়ে দেখব যে আসলে এখানে কি কেন হন্টেড তো অধরা খুব খুব আগ্রহ নেই কারণ উনি তো এগুলো খুব পছন্দ করে যেগুলো কিছু কী আছে দেখার খুব শখ তো উনি এরকম ঠিক করে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা যাবো তো ওনার এরকম ওরকম বাসায় যায় বাসাটা নাকি মানে বাসাটা মানে কনস্ট্রাকশন কাজ চলতেছিল বা কিছু অংশ শেষ তো ওনার নাকি দোতলা বা তিনতলা এরকম উঠে ওঠার পর অধরাপু বাসা তিনতলা যখন উঠে তখন উনি বুঝে যায় যে বাসার মধ্যে কোনো একটা সমস্যা আছে এবং উনি ওনার বাকি তিনজন ফ্রেন্ডকে বলতেছে যে দেখো বাজে একটা গন্ধ আসে সেই গন্ধটা ভালো না আমি যখন এরকম আত্মা বা তিনি এরকম হাজির করতাম তখন কিন্তু এরকম স্মেল আমি পাইতাম তো আমাদের মনে হয় এখানে না যায় ভালো তো বাকি তিনজন একটু রসিকতা করতেছিল ওনার সাথে বলতেছে যে না অধরা আমরা যেহেতু আসছি ভিতরে যাই না দেখি কি অবস্থা না কি তুই ভয় পাইলে তুই চলে যাবি তো অধরাপু বলতেছে না আমি ভিতরে যেতে পারবো তোমরা যেতে পারো চলো যাই তো ওনারা হাতে নাকি টর্চ ছিল তো ওনারা এরকম যাচ্ছিল একটা দুইটা রুম এদিকে ওনার মধ্যে ওনাদের মধ্যে ভয় যে মাগরিবের আগে ওনাদের ফিরে আসতে হবে আর যদি কেয়ার টেকা যাতে না আসে ওনার কারণ ওনার পালায় আসছিল মানে একটা ফাঁকা অংশ কোথায় ছিল বিল্ডিংয়ের নিচ তালায় ওইখান দিয়ে দরজা ভেঙে খুলে ওনারা এসে পড়ছিল তো অথরাবু বলে যে ওনার যেতে যেতে একটা লাস্টে একটা রুম আছে ওইখানে যাবে রুমটা নাকি বেশ বড় এবং রিয়াদ ছেলেটা বলতেছিল যে অধরা দেখ এই অন্ধকারের মধ্যে যেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা তালা দেওয়া তালার মধ্যে উপরে কিছু একটা লেখা কাগজ দিয়ে তুই টর্চটা অন কর টর্চটা অন করতে অধরাবু দেখতে সেখানে আরবি দিয়ে কিছু লেখা তালাটার মধ্যে এবং তখন অধরাবু বলে যে রিয়াদ বাদ দে এগুলা কিছু করার দরকার নাই এই রুমটা ভাঙ মানে খোলারই দরকার যেখান থেকে এসে পথ তোরা তিনজন আসিস তোদের সমস্যা হবে আমার কোনো সমস্যা হবে না তোদের সমস্যা হবে আমি হয়তো আমল করে আমি নিজে থেকে সব কিছু ছাড়াইতে পারবো তখন রিয়াদ উনি তখন সাহস দেখায় বলে যে নাও ধরা তুই মেয়ে হিসাবে পারলে আমিও পারবো তোরা নাকি আশেপাশে কিছু একটা ছিল হয়তো ভারী কিন্তু তখন তারাটাকে মানে কি অনেক পারি দিয়ে ভাঙে ভাঙার পর অধরাপু যেটা বলে যে দরজাটা খোলার পর রুমটা তো অন্ধকার ছিলই জানালা একটা ছিল খুবই মানে স্যাঁতস্যাঁতে একটা জানালা ছিল এবং বাইরে থেকে খুব একটা আলো আসতেছিল না সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে এতটা বাজে গন্ধ ভিতর থেকে আসতেছিল অধরাপুর বলে রুমটা খুলেই দেখতেছে যে একটা বিড়াল পচে মানে মোড়ে পচে আসে পুরো একটা সাইডে এবং জানালার একটা কর্নারে মুরগি জবাই করা কিন্তু মুরগির ঠিক বডিটা কঙ্কাল টাইপের আর কিছুই নাই এবং রুমের একটা কর্নারে গোল লাল বৃত্ত করা মোটামুটি রুমটা খালি ছিল অধরাপু দেখে রিয়াদকে বলছে রিয়াদ এই রুমে থাকিস না দ্রুত এখান থেকে চলে আয় কারণ এই রুমের লক্ষণ ভালো না এখানে কিছু একটা আছে এবং এই যে লাল গোল বৃত্ত করা এরকম বৃত্ত করে কিন্তু আমি এরকম জিন আনতাম তো এখানে এই রুমটা ভালো না মানুষ যে আশেপাশে লোকজন যে বলে এই বিল্ডিংটা খারাপ আসলে এটা খারাপ চল এখান থেকে চলে যায় তো রিয়াদ বাকি দুজন ফ্রেন্ড বাকি দুজন ফ্রেন্ড নাকি একটু ভয় পাচ্ছিল তো রিয়াদ সাহস দেখে সে লাল যে বৃত্তটা ছিল সেখানে গিয়ে সে দাঁড়ায় বলতেছে যে আমি দাঁড়াইছে দেখ কিছু হয় না আমার তোরা দেয় কিছু হইতেছে এরকম বলতেছে ঠিক এমন টাইমেই কেয়ারটেকার এসে পড়ে বলতেছে যে তোমাদের সাহস কিভাবে হয়েছে এই রুম ভাঙার এবং এই বিল্ডিংয়ের টুকার খুব চিল্লাচিল্লি করে বকাবকি করে মানে এতটাই ঝাড়ি মারে যে ওরা নাকি সব ফ্রেন্ড দৌড় দিয়ে পালাতে বাধ্য হয় তো এক দৌড়ে নাকি অধরাপ বলে যে আমরা যে তিন তারা থেকে নামছি এক দৌড়ে আমরা দেখতেছি বাকি যে বাজান দিয়ে দিছে বা এরকম অন্ধকার এবং বাইরে আমরা তিনজন আসুন আর একজন ফ্রেন্ড হয়তো ছিল জাকারিয়া বা কিছু মানে না কোনো একটা নাম হবে না ঠিক মনে হয় নামটা তো বলছে তিনজন আসছে রিয়াদকে দেখা যাচ্ছিল না তো বাকি দুজন
মধ্যে একটু কৌতূহল কাজ করতেছিল যে বিল্ডিংটা যে মানুষ বলে খারাপ কিছু আছে দ্যাট মিনস কিছু আছে এবং আমার ইচ্ছা ছিল যে আবার বিল্ডিং না যাওয়ার কিন্তু আসলে আমার মধ্যে খুব সেদিনই প্রথম আমার মধ্যে খুব ভয় কাজ করতেছিল তো আমি এরকম উনি বলে যে আমি এরকম এতটাই ভয় পাইছি তিন দিন আমি স্কুলে যেতে পারি নাই তো তিন দিন পর যখন আমি স্কুলে যাই বাকি ফ্রেন্ডদের সাথে সবার সাথে দেখা হয় তো আমরা তো চারজন যারা গেছিলাম স্কুল থেকে তো ভাবছি যে ওদের সাথে দেখা করবো তো সেই মুহূর্তে আমি রিয়াদকে পাই না তো বাকি যে ফ্রেন্ড দুজন আছে এমনি যা কেটে গেছিলো তাকে বলতেছি যে রিয়াদ স্কুল আসলো রিয়াদ কোথায় রিয়াদ স্কুলে তো আসলো না ওকে কি দেখেছিস তোরা কোথায় তখন বাকি দুজন ফ্রেন্ড অধরা পোকে আলাদা হয়ে বলতে এসে যে অধরা কাউকে কিছু বলবি না সেদিন আমরা তো এরকম বাসা থেকে যখন বের হয়ে রিয়াদকে পাচ্ছিলাম না তো রিয়াদ তো আমার বাসা মানে রাজ জাকের রাজে সে বলতেছে যে রিয়াদ তোমার বাসার কাছাকাছি থাকে তো একদিন পর গিয়ে রিয়াদের বাসার খবর নেই এবং আমি গিয়ে দেখি যে রিয়াদ অসুস্থ এবং ওরা বাবাকে জিজ্ঞেস করে জোর কী হয়েছে তো ওনারা বলে যে কিছু বলতে পারবো না কালকে মাংলিবের পর থেকে আসার পর রিয়ার রিয়াদ কেমন জানি মানে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেছে মানে উল্টাপাল্টা সব কথা বলতেছে তো অধরাবু বলে যে আমরা এরকম শোনার পর আমাদের নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছিল এবং আমরা মানে অধরাবু বলে যে বেশ কয়েকদিন এরকম রিয়াদ অসুস্থ ছিল প্রায় মাসখানিকগুলোর পর তারপর নাকি আস্তে আস্তে সুস্থ হয় তো অধরাবু যেটা বলে যে হয়তো রিয়াদকে সেই মুহূর্তে সেই রুমে কিছু আচর করছিল তো তার পরবর্তীতে অধরাবু বলে যে ওনার সাথে এখনও উনি ওরকম মন্ত্র পড়ে এবং বিভিন্ন জিনিস উনি হাজির করতে পারে এবং ওনার মধ্যে উনি বলে যে কোনো একটা সমস্যা হলে আমাদের ফ্যামিলি কত আমি অনেক সময় চেষ্টা করি যে বিভিন্ন মন্ত্র করে সে ঠিক করার জন্য অনেক সময় ঠিক হয় বা হয় না এটাই তো এটা হ্যাঁ উনি আমাকে শেয়ার করেন প্রথম ঘটনাটা এরকম ওর প্রথম কথা আমাকে আগেই জানিয়েছিল এটা ওনার দ্বিতীয় ঘটনা তা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে পরবর্তী আমি একটা ঘটনা নিয়ে আসছি সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সামির ভাই আপনাকে আপনার স্টোরির জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে তার স্টোরি শুনে আসব সবাই সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স রিয়াদ ফেরদোস বলছি আজকে যে ঘটনাটি আমি শেয়ার করব ঘটনাটি আমি পেয়েছি অনন ভাইয়ের কাছ থেকে অনন ভাই নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর উপজেলার একটি জায়গা থেকে ঘটনাটি শেয়ার করেছেন যে ঘটনাটি উনি আজকে শেয়ার করছেন সেটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির কোনো এক হলের ছাদের ঘটনা তো সরাসরি আমরা ঘটনায় চলে যাই অনন ভাই যিনি শেয়ার করেছেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ওনার এক বড় ভাই ছিল ওনার নাম ছিল রায়হান তো ওনারা সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে অয়ন ভাই রায়ন ভাই ওখানে চলে যেতেন ওনাদের একটা অভ্যাস ছিল হচ্ছে ছাদে আড্ডা দেওয়া তো ঢাকা থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনন ভাইয়ের আরও দুইজন ফ্রেন্ড এসেছিলেন তো যাই হোক সবাই মিলে একসাথে সেদিন ঢাকা রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সেই হল যেটা আর কি হলের নামটা সংগতকরণে বলছি না সেই হলের ছাদে ওনারা এজ ইউজল বসে আছেন ওনারা চারজন অনন ভাই রায়হান ভাই রাফসান ভাই এবং একজনের নাম হচ্ছে মাস্টার ভাই মাস্টার ভাই ওনাকে এই জন্য বলা হতো যে উনি আসলে খুব প্রচুর টিউশনি করাতেন এই জন্য ওনার নাম দেওয়া হয়েছিল মাস্টার ভাই তো যাই হোক ওনারা প্রায় সন্ধ্যা সাতটা আটটার দিকে ছাদে যান ছাদে যে একদম কর্নারের দিকে বসেন ছাদের একটু বর্ণনাটা দিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে ছাদটি ছিল বেশ বড় বেশ বড় মানে হলের ছাদ বয়ে যাচ্ছে যে অনেক বড়ই হবে এবং ছাদের সিঁড়ির পাশে ছিল লাগো একটা ঘর এটাকে সিঁড়ি ঘর হিসেবে বলা হতো ছাদ মানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ওঠার পরে ঠিক বাম পাশে একটা ছোটো গেট ছিল সেই গেট দিয়ে ঢুকলে সিঁড়ির ঘর এবং সিঁড়ির ঘরের ঠিক মাঝখানে আরেকটা গেট সেটা দিয়ে সিঁড়িতে ছাদে যাওয়া যায় আর কি তো যাই হোক ওনারা চারজন রাত্রেবেলায় ছাদে আড্ডা দিচ্ছেন অ্যাজ ইউজুয়াল তারা দেন তাদের এটা খুব ভালো লাগে তো ওনারা আসলে সবাই যে এক বয়সে ছিল তা না বাট তাদের মধ্যে একটা ভালো বন্ধুত্ব ছিল তো ওনাদের মধ্যে যে একজন ছিল রায়ান ভাই উনি হচ্ছে উনি পড়তো অ্যাকচুয়ালি রাখা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট ছিল তো বাকি দুজন ছিল গেস্ট কিন্তু রায়ান ভাই সবাই অ্যাকচুয়ালি পরিচিত ছিল ওনারা আড্ডা দিচ্ছে রাত্রেবেলায় তখন প্রায় আটটা সাড়ে আটটার মতো হবে তো আড্ডার এক পর্যায়ে একজন রায়ান ভাই সিগারেট ধরলেন আর কি বড় ভাই যেহেতু ছিল বাকি ওনারা সবাই সিগারেট টিগারেট খাচ্ছেন আর কি তো এমন সময় কিছুক্ষণ পরে ওনারা খেয়াল করলেন যে ওনাদের ওনার একটা শব্দ পাচ্ছেন যে শব্দটা অনেকটা পট 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 এরকম একটা শব্দ হচ্ছে শব্দটা অনেকটা এরকম যে পুরনো টিউবলাইটগুলো যখন নষ্ট হয়ে যায় বা পুরনো হয়ে যায় আর কি সেই লাইটটা সুইচ অন করলে আমরা দেখি যে একটু কেমন যেন শব্দ হয় ঠিক ওরকম টাইপের একটা শব্দ তো অনন ভাই এদিক ওদিক তাকাতে এগো সবাই সবার দিকে তাকাতে এগো শব্দটা আসছে কোথ থেকে সাথে তো এই মুহূর্তে খুব বেশি মানুষ নেই দুই একজন আছে আর কি কেউ তো নেই ওনার একজন একজন যদি তাকাতে এই করছে
কারণ সেদিন রাতে কিন্তু উনার আসলে প্যারানর্মাল ব্যাপার বা প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি মানে অভিজ্ঞতা কার কী আছে এসব বিষয় নিয়ে মানে ভৌতিক কথাবার্তাই তাদের মধ্যে হচ্ছিল সবাই আর কি একটু সবাই যাদের ফিলিংস মানে এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করছিল তো উপরে যখন উনি তাকালেন অনন ভাই তখন দেখলেন যে একটা হালকা নীল আলো উনাদের ঠিক মাথার আট থেকে দশ হাত উপরে হবে ঘুরছে চারিদিকে এই জিনিসটা উনি উপরে তাকানোর পর বাকি তিনজনও তাকালেন এবং তিনজন একই জিনিস দেখলেন যে মাথার উপরে একটা নীল রঙের আলো ওনাদেরকে পদক্ষেপ মানে বারবার ঘুরছে চারিদিকে এই জিনিসটা দেখার পরে আসলে কোনো মানুষেরই স্বাভাবিক থাকার কথা না ওনারাও স্বাভাবিক ছিলেন না প্রত্যেকেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন দোয়া দোধ পড়া শুরু করলেন তো দোয়া দোধ পড়া এক পর্যায়ে দেখা গেল যে কিছুক্ষণ পরে ওনারা খেয়াল করলেন যে ওই শব্দটাও নেই উপরে তাকিয়ে দেখে যে আসলে কিছু নেই সব কিছু নর্মাল নিশুতি রাত সব কিছু নির্জন তখন বাজে হচ্ছে রাত নয়টার মতন তো একটু আগে বলেছিলাম যে মাস্টার ভাই উনি আসলে খুব ফানি একজন মানুষ ছিলেন উনি আড্ডায় উনি খুব জনপ্রিয় থাকে জনপ্রিয়তার কারণ ছিল হচ্ছে উনি খুব মজা করতে পারতেন আর তো মাস্টার ভাই যাই হোক সবাই মাই মাইন্ডটাকে ডাইভার্ট করার জন্য উনি একটু মজা রজা করছেন মুখ বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি করছেন মুখ বেঁকাচ্ছেন এই করছেন বাট মানে হাসির তৈরি করতে মানে ফান ক্রিয়েট করার ট্রাই করছেন এবং ওনার ঘটনা ওনার রাতের মধ্যে সবাই খুব হাসতো অ্যাকচুয়ালি তো মাস্টার ভাই কোনো কারণে ওই এক সময় ফান করতে করতে এক সময় গোটা ঘাড় ঘুরিয়ে একদম ডান পাশে তাকান ডান পাশে তাকানোর পরে বাকি দিন খেয়াল করেন যে উনি তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন ওনার চোখ আর সরছে না অন্য ভাই বললো কী ব্যাপার ভাই কী হয়েছে আপনি ঘাড়ের রুম ব্যাখ্যা করে আসেন কেন তখন মাস্টার ভাইয়ের ভয়েসটা একটু চেঞ্জ এবং উনি বলল যে এখানে থাকা এখন আর ঠিক হবে না চলো সবাই নিচে যাই তো রায়ান ভাই বললেন যে এখন কে বলে জাস্ট নয়টা বাজে এখন এই সময় গিয়ে যাই নিচে যাই হলে যাই কী করবো ভালো তো লাগছে বাসা বাত বাতাস হচ্ছে সুন্দর বাতাস আড্ডা দিচ্ছে খারাপ কি মাস্টার ভাই আবার বললেন যে নিচে যাওয়াটাই মনে হয় ভালো হবে যাই হোক একটু আগে যেহেতু তাদের সাথে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল তারা উপরে কিছু জিনিস দেখেছিলেন এই জন্য রায়ন ভাই বললেন যে এক কাজ করো মাস্টার ভাইকে তুমি একটু আগিয়ে দাও অরুণ ভাই খুবই ভয় পাচ্ছিলেন কারণ উনি এমনিতেই আসলে মানে প্রকাশ করছিলেন না কিন্তু ভয় পাচ্ছিলেন যাই হোক ওনাকে মাস্টার ভাইকে সিঁড়ি ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন এবং সিঁড়ির কাছ থেকে কাছে যে বললেন যে ভাই আপনাকে আরও নিস্তলার মতো নামাই দিব কারণ ওনাদের ছাদটা ছিল হচ্ছে পাঁচতলা পাঁচতলার উপরে ছিলেন আর হল ছিল হচ্ছে দোতলায় অরুণ ভাই বললেন না আমাকে আর এগিয়ে দেওয়া লাগবে না আর আমি তো একা না অরুণ ভাই কিছু বললেন না জাস্ট শুনলেন পরে দেখলেন যে মাস্টার ভাই আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে কেমন জানি ওনার আচরণটা একটু ডিফারেন্ট মানে এত ফানি একটা মানুষ সবসময় হাসাহাসি করে হঠাৎ করে কি হলো জাস্ট নিচে চলে গেলেন যাই হোক অরুণ ভাই খুব ভয় পাচ্ছেন তো এক এই সময় ভয় কাটানোর জন্য উনি জোরে গান খেতে খেতে মানে এখন উনি ওই সিঁড়ি ঘর থেকে যে ওই কর্নারটা যাবে এটা যেতেও ওনার ভয় পাচ্ছে ওই উনি গান গেতে খেতে চিল্লাই চিল্লাই গান গেতে খেতে ওই আড্ডায় আবার গেলেন তো যাই হোক ওনারা আবার আড্ডা গল্প শুরু করলেন তখন সময় হবে রাত এগারোটার মতন ছাদের প্রায় সবাই চলে গেছে আর অনেকটাই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারিদিকে একদম ছাদে ওনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই সেদিন ছিল আমাবস্যার রাত তো অনেকটাই অন্ধকার ছিল তো যাই হোক ওনারা কিছুক্ষণ পরে খেয়াল করলেন যে কেমন পানি পড়ছে উপর দিয়ে তো কী হয় পানি পড়ছে তখন রায়ন ভাই বলে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি এ চলো সিঁড়ি করা যাই বৃষ্টি হচ্ছে তো অরুণ ভাই কিছুক্ষণ পরে সামনে যাওয়ার পরে দেখলেন যে আর বৃষ্টি নাই পরে ওনারা খেয়াল করলেন মোবাইল টর্চ লাইট দিয়ে যে ওনারা ঠিক যেই জায়গাটায় বসেছেন ওই জায়গাটাইতেই পানি পড়ছে জিনিসটা মোটেও নর্মাল না ওনাদের তিনজনের কারো কাছেই আসলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হলো না আর আজকে রাত ওনাদের এই রাতের যে এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো হচ্ছে একটার পর একটা আসলে জিনিসগুলো ভালো না যাই হোক সবাই খুব এসব ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামালে না যাই হোক মেয়ে উপরে হয়তো ছিল এই কারণে বৃষ্টি হয়েছে যাই বসে স্যার চল এক কাজ করি সিঁড়ি এখানে ঝামেলা হচ্ছে আমরা সিঁড়ি ঘরে যাই বসে থাকি এখানে থাকার দরকার নেই তো যাই হোক সিঁড়ি ঘরে যায় বসলেন সবাই গেলেন ওখানে বসার জায়গা ছিল তো অনন যেহেতু সবচেয়ে জুনিয়র ছিল অননকে রায়ন ভাই বললেন যে তুমি এক কাজ করো সিঁড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকো একটু চাপ দিয়ে থাকো বড় ভাই রাস্তা যে যে সিগারেটেট খাই অনেক সময় দেখলে সমস্যা আমি ওই এখানে দাঁড়ায় আসি তো রায়ন ভাই দাঁড়ায় ছিল অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মানে ছাদের যে দরজাটা যেখানে আছে ওখানে আর অন অনন ভাই দাঁড়িয়েছিল হচ্ছে সিঁড়ির গেটের কাছে তো উনি সিগারেট ধরলেন রায়ন ভাই আবার তো এবার কিছুক্ষণ সিগারেট ধরানোর পরে উনি একটা ধাক্কা খেলেন প্রচণ্ড 
মানে পরিষ্কার করে ধাক্কা খেলে এবং বাকি দুজন এটা দেখলো কারণ সিঁড়ি ঘরে আলো ছিল ওনারা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে রায়ান ভাইকে একজন ধাক্কা দিল রায়ান ভাই একটু মানে সরে গেলেন রায়ান ভাই অনন তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল সাথে যে আরেকজন ছিল উনিও বুঝতে পারলো ব্যাপারটা রায়ান ভাই জাস্ট মুখে ইশারা করে আঙুল দিয়ে বলল যে চুপ ওনারা খুব ওনারা রায়ান ভাই হাতে সিগারেটটা ফেলে দিলেন এবং প্রত্যেকে দোয়া দোয়াত পড়া শুরু করলেন শুরু করার পরে ওনারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে ছাদে এখন এক মুহূর্ত থাকা যাবে না যেহেতু অনেক কিছু হচ্ছে তো আস্তে আস্তে তারা তাদের হলে গেলেন তাদের পাঁচতলা থেকে দুই তারা নামলেন নামার পরে মাছ দেখেন যে মাস্টার ভাই শুয়ে আছে এবং তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর এত কম সময়ের মধ্যে তার গায়ে জ্বর মানে গায়ে হাত দেওয়া যাচ্ছে না পুড়ে যাচ্ছে একদম এরকম টাইপের অবস্থা তো তখন অন অনন বললো যে ভাই কি ব্যাপার আপনি হঠাৎ করে এরকমভাবে চলে আসলেন বাম দিকে ডান দিকে তাকালেন তাকানোর পরে আপনার আচার আচরণ চেঞ্জ কি হয়েছে আপনি বলেন তো তখন মাস্টার ভাই কোনো কথা বললেন না জাস্ট মোবাইলটা দেখালেন মোবাইলটা দেখে অনন্ত পুরো অবাক উনি দেখে যে উনি প্রায় আশিবার ওনাদের ফোন করেছেন নিচে আস আসতে বলার জন্য কিন্তু ওনাদের ফোন সাইলেন্ট ছিল ওনারা কেউই টের পায়নি যে এতবার ফোন এসেছিল তখন মাস্টার ভাই যেটা বললেন মাস্টার ভাই তুলারাশির জাতক আর তুলারাশির জাতকদের সাথে আসলে অনেক ধরনের ঘটনা ঘটে তো মাস্টার ভাই যেটা বললেন যে উনি যখন ডান দিকে তাকিয়েছিলেন তো উনি উনি খেয়াল করলেন যে পুরো ছাদের মধ্যে অনেক মানুষ মানুষগুলোর হাইট মানুষের মতো আকৃতির কোনো কিছু তাদের প্রত্যেকের হাইট প্রায় আট থেকে দশ ফিট হবে সাদা সাদা আলখাল্লার মতো পড়া প্রত্যেকে অনেকে হাঁটছে এবং অনেকে এই যে আমরা চারজন যে বসেছিলাম ওই জায়গাটা খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বা অনেকটা বিরক্ত হচ্ছে এরকম কিছু একটা তো যাই হোক তখন মাস্টার ভাই আরও বললেন যে আমি আসলে জিনিসটা কিছুটা বুঝতে পেরেছি কিন্তু আমি কিছু বলতে পারছিলাম না কেন বলতে পারছিলাম না সেটাও আমি জানি না অনন্যকে বলছে তুমি যখন আমাকে নিচের দিকে নামে নিয়ে আসলা তখন আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম আমি আমি মনে হচ্ছিলো যে আমি নিজে নামছি না আমাকে নামাচ্ছে এবং একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যখন ওই রায়ান ভাই সাদের ধাক্কাটা খেয়েছিল তখন কিন্তু ওনারা মানে দূর থেকে কেমন জানি মানে স্যান্ডেল দিয়ে ছাদের মধ্যে ঘষলে যেমন শব্দ হয় না মনে হচ্ছে ওনাদের সামনে কেউ একজন স্যান্ডেল দিয়ে ফ্লোরে ঘষছে এবং জোর জোর নিঃশ্বাস নিচ্ছে মানে একটা রাগ হলে যেমন করে এরকম টাইপের আর কি তো যাই হোক এর পরের দিনের ঘটনা রায়ান ভাই খুব সাহসী মানুষ পরের দিন দেখা গেল যে রায়ন ভাইয়েরও জ্বর চলে এসেছে প্রচণ্ড অসুস্থ তাদের সাথে গতকাল রাতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল ঘটনাগুলো মোটেও স্বাভাবিক ছিল না অনন যেহেতু এটা ওনাদের মধ্যে সবচেয়ে জুনিয়র ছিল যাই হোক এরপরে উনি মসজিদের যে ইমাম ছিল স্থানীয় ওনার কাছে গেলেন পুরো ঘটনাটা ওনাকে শেয়ার করলেন তো মসজিদে ইমাম যে ঘটনাটা বলল যে আমি এখানে প্রায় বিশ বছর ধরে ইমামতি করছি আমি এরকম ঘটনা আগেও অনেক শুনেছি এবং সবাই ছাত্রকে বলাও আছে যে তোমরা ছাদে উঠো সমস্যা নাই ওটা মাগরিবের নামাজের পরে তোমরা কেউ ছাদে থেকো না এই কথাটা আমি অনেকবার বলেছি এটা আপনাদের জানা কথা ছিল এখানে অনেক কিছু থাকে বা অনেক কিছু দেখা যায় এবং যারা থাকে বা ওরা আসলে ওই সন্ধ্যার পরে কেউ থাকলে নানা রকমের সমস্যা হয় এরকম ডিস্টার্ব করে ডিস্টার্ব করে অন্য সময় ডিস্টার্ব করে না বা কোনো ক্ষতি করে না তো আপনারা কেউ সন্ধ্যার পরে অন্তত ছাদে থাকবেন না বাকি সময় থাকুন যাই হোক এটাই ছিল আজকে ঘটনা ধন্যবাদ সবাইকে রিয়াজ ফেরদুস ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে স্টোরি শেয়ার করার জন্য যারা শুনছেন তারা শেয়ার করতে থাকুন আমাদের স্টোরিজ আমাদের চ্যানেলের লিঙ্ক এবং আমাদের চ্যানেলের ব্যাপারে আপনারা যাদেরকে জানাতে চান যাদের ইচ্ছুক তাদেরকে জানিয়ে দিন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অতিথির কাছে শুনতে থাকুন ভৌতিক কথা ভাই আমি রিজন ফরিদপুর থেকে বলছি আলিফ ভাই আপনার ভৌতিকতা প্রোগ্রামে আমার দুটা স্টোরি বা ঘটনা প্রচার হয়েছে আলিফ ভাই আজকে আমি আপনার সঙ্গে গুচ্ছ মানে ছোট ছোটো দু একটা দুটা স্টোরি শেয়ার করবো একটা আমার নিজের সঙ্গে ঘটা আর একটা আমাদের এলাকারই একজন তার সঙ্গে ঘটা যা হোক আলিফ ভাই মূল ঘটনায় আসি স্টুডেন্ট লাইফ আমি তখন ক্লাস নাইন টেনে পড়ি আমাদের এলাকারই আমাদের এক দাদি ছিল ওনার বয়স অলমোস্ট তখন নাইনটি প্লাস উনি অনেক বৃদ্ধ তা ওনার বাসা যেখানে ওনার ঘরটা যেখানে ওনার ঘরের পাশে একটা বড় ছয় ফুটের দেয়াল ওনার ঘরটা এমন জায়গায় আশপাশে ফল ফলালি গাছ গাছালি অনেক বেশি এখানে 
আমরা ওইখানে যেমন ওইখান থেকে ফল টল চুরি করে খেতাম ছোটোবেলায় তো চুরি করে খেতাম একদিন ভর দুপুরবেলা তখন আড়াইটা থেকে তিনটা বাজে আমি ও আমার এক ফ্রেন্ড সম্ভবত কারণে নামটা বলছি না তখন আমরা দুজন মিলে ওই দাদির ঘরের পিছে জাম বোড়া হতো তো জাম বোড়াটা অনেক মিষ্টি ছিল খুব সুস্বাদু ছিল আমরা হলো দুপুরে প্ল্যান হলো এখানে চুরি করবো ওখান দিয়ে তখন ওই দাদি আবার একটু মানে ধ্যান ধ্যান মগ্ন ছিল তখন দাদির সঙ্গে জিনের প্রভাব প্রভাব ছিল দাদি মানে এগুলো জিন দ্বারা প্রজেস্ট টুজে সেগুলো চিকিৎসা করতো এগুলো নানান ধরনের মানে ওনার এক্সপিরিয়েন্স আছে অনেক বয়স্ক তো যাই হোক তখন আমি আর আমার ওই ফ্রেন্ড ওই তখন আমার ফ্রেন্ড হলো দেওয়ালের ভেতরে অপর সাইডে আমি ওই জাম্বুরা গাছে উঠছি জাম্বুরা গাছে উঠে একটা পাকা জাম্বুরা হলুদ হয়ে গেছে ওই দাদি যেখানে মানে উনি উপাসনা করে বা ই করে সেই বরাবর তা আমি ওটা হাত থেকে আমার হাতের থেকে ঠাস করে পরে না টিনের উপর পরে একটা জোরে শক্তি হয়েছে আর দাদি বলছে কে কে কেরে তখন আমার ওই বন্ধু দিছে দৌড় দৌড় দিয়ে চলে গেছে তখন আমি হলো গাছ থেকে নামতে নামতে মানে ইয়ে হচ্ছে সময়ের উপর নামতে দেওয়াল দিয়ে লাভ দিছি লাভ দিয়ে আমি আমার হাতের ডান পাশে যাচ্ছি ডান পাশে যায় দেখি যে দাদি আমার দিকে তাকায় আছে দৌড় দিয়ে বাম পাশে যাই বাম পাশে গিয়েও দেয় তাই দেখি দাদি আমার তাকায় আছে মানে দাদির ঘরটা ঘরের অপর পাশে দাদির পাশে আমি কিন্তু দুই পাশে যেই পাশে যাচ্ছি সেই পাশে দাদিকে দেখতেছি আমি ওনার বয়স পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই রকম হবে তখন লাঠি বট দিয়ে হাঁটে আর আমার সাথে উনি তো পারবে না আমি পাঁচ সেকেন্ডে বা দুই তিন সেকেন্ডে একবার এই পাশে একবার এই পাশে যাইতে পারছে সেসে দেখতে কিন্তু এত এত তাড়াতাড়ি তো উনি পারবে আমি একটা মানে ইয়া হয়ে গেলাম যে কীভাবে এর কী দেখতেছি আমি দাদি কীভাবে দুইটা হয় কারণ বেশি পনেরো দশ পনেরো হাত লম্বা চওড়া ঘর উনি একবার এই সাইডে একবার এই সাইডে কীভাবে আমার আগে উনি যায় কীভাবে পরে যাই হোক আমি আবার যাচ্ছি ডান পাশে যাই ডান পাশে যাই দেখি দাদি বাম পাশে যাই বাম পাশে যাই দেখে নেন দাদি আবার অত বৃদ্ধ হইল কি মানে উনি পান খেত মানে ওনার ঠোঁট আর এখান দিয়ে লা সবসময় লাল থাকতো মুখের পানির একটা ওই যে লেগেই থাকতো তা আমি তখন আমার ব্রেনে খেলছে তখন আমি হঠাৎ করে ডান পাশে যখন তাকাই ডান পাশে তাকাই দেখি যে দাদির এখানে পানের ইয়া আছে পানের দাগ লেগে আছে কিন্তু যখন দৌড় দিয়ে বাম পাশে গেছি বাম পাশে দাদির ওইখানে এটা নেই আলিফ ভাই তখন আমি সিরিয়াস হয়ে গেছি যে কিরে দাদির আমি কী দেখি তখন মনে করেন যে ওই লাভ দিয়ে ওই ছয় ফিট দেওয়ালে আবার উঠে টপকায় মনে করেন দৌড়ে পালায় যাই পরে ভয় পাইছি ভয় পর আমি আমার আম্মার কাছে গিয়ে বলছি আমার কাছে গিয়ে বলার পরে পরে আম্মা সন্ধ্যার দিকে পরে সে দাদির বাসায় আমাকে নিয়ে আসছে আই না পরে দাদির কাছে বলছে যে আম্মা ছেলে তো দাদি বলছে যে হ্যাঁ আমি তো জানি ওরা তো আজকে ধরতে পারলে ওর ওরে মাইরিয়ে ফেলাইতো এমন অবস্থা ছিল যাই হোক মাপ চাইলাম মাপ টাপ চাওয়ার পর দাদি বললো ঠিক আছে ও নাতি মানুষ পরে আমার পিঠের তিনটে থাপড় দিয়ে দিল পরে আমার ভয় কেটে গেল এই আলিফ ভাই একটা ছোট্ট ঘটনা যদি প্রচার করার মতো হয় তাহলে প্রচার করেন আলিফ ভাই আমি আমার দ্বিতীয় ঘটনায় আসছি এটা আমাদের এলাকা ভাটি লক্ষ্মীপুরে ভাটি লক্ষ্মীপুরে হাজরাবাড়ি নামক একটা জায়গা আছে ওই বাড়ি ওখান দিয়ে একটা রাস্তা ছিল আগে তো বেশিরভাগ মাটির রাস্তা ছিল মাটির রাস্তা চার পুকুর টুকুরে পাশ দিয়ে রাস্তা ছিল তা আমাদের ওইখানে একটা লোক ছিল এই মাসের ইয়া করত বিকাশ নাম ছিল তো ও আবার একটু মানে জেলে তো ওরা রাত বেড়াতে মাছটা ধরে ওর একটু মানে উদ্ভট উদ্ভট মানে খুব দাম বিক করে ওর ও ভয় পায় না এন হয় না তেন হয় না এরকম আমাদের সাথে গল্প করতো শোনাই তো ওই করছে ওই করছে এই দেখছে ওই দেখছে আমরা শুনতাম ইন্টারেস্টেড ছিলাম অনেক তখন এরকম ওই একদিন শুনি কি বিকাশ এরকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে আসে সকালে আমরা ফজন নামাজের পরে আমরা গেলাম তো ওই রাস্তায় ওই যে ওই পুকুরের রেখে দাঁড়িয়ে ওটি বিকাশ পড়ে আসে পরে আমরা সবাই গেলাম যায় দেখলাম যে বিকাশ অজ্ঞান পরে ওইখানে আমাদের মুরব্বীরা ওনারা উঠাইল উঠানোর পরে অনেকক্ষণ এটি করার পরে বিকাশে জ্ঞান আসছে জ্ঞান আসার পরে বিকাশ কোনো কথা বলে না ভয় পায় ওর গায়ে প্রচুর জ্বর ওই জায়গায় আমরা ধরাধরি করে ওর জেলে পারে ওর বাড়ি ওইখানে ওটি দিয়ে আসলাম দিয়ে আসার চার পাঁচ দিন পরে হঠাৎ করে আবার আমরা এই বন্ধুরা মিলে গেছি যে দেখে আসি ঘুরতে যাইতাম তখন গিয়ে দেখা যে বৈশা আছে জ্বর একটু কমছে বললাম যে কী ব্যাপার তোমার এরকম ভূমিকা পড়েছে লাগানো কী হয়েছে বলে কি যে ভাই রে কী যে হয়েছে ও হলো রাতের বেলা ও যে ওই রাস্তা দিয়ে ওইখান দিয়ে যায় মাঝে মাঝে যদি বড় বড় কথা টথা বলে এই ভয় পায় না 
পর ও নাকি ওই আমাদের ওই ঝালজাবাড়ির মানে রাস্তাতে একটু ঢাল তো ঢাল দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে হঠাৎ করে যায় কি মানে আঁশ ওই যে কাতল মাছে যেমন বড় বড় আঁশ থাকে না বা ওই যে ওই রকম কাতল বড় বড় আঁশ মানে এমন একটা মানুষের মতো ওর জড়াই ধরছে ওকে খুব জোরে জড়েছে যা ও তার গায়ে ও ধরাই ধরছে ও তার ছোটার জন্য গায়ে দিতাম গায়ে দিলে বড় বড় মাছের আঁশ আর খুব উটকো বুটকো গন্ধ ওই মাছ আলা আঁশ আলা শরীর তখন ওই রকম করে মানে ছোটার খুব চেষ্টা করতেছে পারতেছে না ছোটার জন্য তখন মনে করেন যে আর ওইটা ওর এমনভাবে চাইপে ধরছে পরে পরে ওর দেশে গলা গলা চাইপে ধরে ওরা নাকি মানে মেরে ফেলবে এরকম মানে ও ছোট ছোট মানে ছুটতেই পারতেছে না তখন কাকতালি ও যাই হোক তখন মনে হয় আল্লাহ ওটা বাঁচাবে বলে তখন যে আজান দিয়ে দিছে আজান দিয়ে দেওয়ার পরে পরে ওর আর কিছু মনে নেই পরে নাকি যে আমরা যে ওরে উদ্ধার করে বাড়িতে দিয়ে আসছি এই আলিফ ভাই এই আমার দ্বিতীয় একটা ছোট্ট ঘটনা আলিফ ভাই আরও ছোট্ট একটা ঘটনা আছে যে আমাদের এলাকারই বাড়ি লক্ষ্মীপুরেরই আমাদের এখানে যে একটা গরুর হাট আছে গরুর হাট থেকে একটু দক্ষিণের দিকে মানে আমাদের এলাকায় ঢোকার জন্য বিএড ডিসির একটা সারের গোডাউন আছে সারের গোডাউনের ওইখানে একটা জামরুল গাছ আছে ওই জামরুল গাছের ওইখানে মানে এখন একটু কম বিগত দশ পনেরো বিশ বছর ধরে কম হচ্ছে আগে এটা রেগুলারই হতো আগে মনে করেন যে মাস সন্তত ওকে দু একজন দেখতো যে আমাদের ওই রোডে তখন তো লাইট একটু কম ছিল ওই রোডে রাতেবেলা রিক্সাওয়ালারা বা রাতেবেলা কেউ আসতেছে তখন দেখতো যে আমাদের রাস্তাটা পুরো একটা খাটিয়া লাশ সহ রাস্তা ব্লক করে রাখে আমাদের টোটাল রাস্তাটাই অনেক মানুষ এরকম ভয় পাইছে অনেক কী হয়েছে এরকম আমাদের এলাকার এক রিক্সাওয়ালা ছিল ওই উনি এরকম রাতে দেখে ভয় পাইছে ভয় পাওয়ার পরে তুমি তিন চার দিন পরে উনি মারা গেছে পরে এরকম আমার ফুপা মানে আমার ফুপুর বিয়ে হয় উনিশশো সাতানব্বই সালে ফুপা নতুন মানুষের এলাকায় নতুন আসছে তা উনি ফুপা হলো ঢাকার থেকে আসবে তা আসছে আমাদের এখানে সিনেমা হল আছে বনলতা সিনেমা হল ওইখানে ফুপা রিক্সায় নেমে রিক্সা আর যাবে না পরে উনি হেঁটে হেঁটে নতুন মানুষ ওই রাস্তা উনি তো জানে না কোথায় কি ভয় টয় বা কী আসে তখন ওইরকম রোড লাইটও ছিল না আমাদের দিকে এবং হঠাৎ করে ফুপা দেখে কি ওই জামরুল গাছের ওইখানে একটা ই খাটিয়াতে একটা লাশ খাটিয়া শো অন্য উনি চিন্তা করতো যে কী ব্যাপার খাটিয়াতে এত রাতের লাশ একটা লোকজন নাই কেউ নেই বাড়িতে কে মারা গেল উনি কান্নাকাটির আওয়াজ নেই পরে উনি লাশের ওইখানে মানে রাস্তাতে তাকাইতে তাকাইতে মানে উনি ওই কোনো ইয়া করে নাই ওই যদি এরকম যে ঘটনা ঘটে উনি জানে না উনি বাসায় চলে গেছে বাসায় চলে যাওয়ার পরে উনি বলে নাই ফুপুর কাছে বলে নাই পরে বেশ দুই তিন দিন পর থেকে ফুপার জ্বর আর মাথা ব্যথা হঠাৎ ভয় পায় নাই কিন্তু মাথা ব্যথাই পরে এরকম এই ডাক্তার টাক্তার অনেক কিছু দেখায় কিন্তু কোনো ইয়ে হয় না ফোফার কোনো মানে জ্বরের জ্বর কমে ইয়ে কিন্তু মাথা ব্যথা এটি সারে না আর এমনি মানে কথায় কথায় একদিনকে গল্পে গল্পে বলতেছে ফুপুর কাছে যে আমি তো তোমাদের এদিকে আসার সময় সেই দিন যখন আমি ঢাকার থেকে আসি তখন দেখলাম যে এরকম ওই ওই যে জামরুল গাছতলায় একটা খাটিয়া সহ লাশ তখন তো আমি ওই জিনিসটা দেখলাম কিন্তু কোনো লোকজন দেখলাম না তখন আমার ফুপু বলে হায় হায় তুমি এই কথা আগে বলবো না ওই জায়গা লাশ আসবে ওই জায়গাতে তো মাঝে মাঝে মানুষ এরকম দেখে ভয় মানুষ মারাও গেছে তখন হলো ফুপা ভয় পাইছে যে কী হায় লা কী দেখলাম তারপরে যাই হোক ঝাড় ফুক করানোর পরে আলহামদুলিল্লাহ ফুপা এখন সুস্থ আছে এ আলিফ ভাই তিনটা ছোটো ছোটো গুচ্ছ ঘটনা বললাম আলিফ ভাই যদি প্রচারযোগ্য হয় প্রচার করবেন ইনশাআল্লাহ আরও স্টোরি আমি কালেকশন করে আপনার কাছে আমি পাঠাবো ধন্যবাদ আলিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ভাইয়া আপনি আগেও অনেক স্টোরি শেয়ার করেছিলেন আমাদের এখানে আজও আমরা আপনার স্টোরিটি শেয়ার করলাম যারা শুনছেন তারা তাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের কি উনি কিন্তু অলরেডি কত অত দুইবার ঘটনা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমরা আসলে কিছু জিনিস আমরা একটু কেয়ার করব লাইট অফ আছে কি না এবং বাইরে মেঘ ঢাকছে কি না জানি না আপনাদের এখানে মেঘ ডাকছে কি না তবে কয়েকদিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছে তা তো আমরা সবাই জানি চলে যাচ্ছি আমরা সামির ভাইয়ের কাছে তার দ্বিতীয় স্টোরি শোনা আসার জন্য ভৌতিকতার সাথেই থাকুন এখন যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করবো সেটা আজকের এপিসোডে আমার দ্বিতীয় ঘটনা এই ঘটনাটা আমাকে শেয়ার করেন আমার এক ভার্সিটির ফ্রেন্ড হানিফ তো হানিফের সাথে এই ঘটনাটা দু হাজার চোদ্দো সালের দিকে ঘটে দু হাজার বারো সালের দিকে পড়ালেখা শেষ করে হানিফ ঢাকার কোনো এক জায়গায় তখন একটা প্রাইভেট জব করত এবং সেই সুবাদেই ও ব্যাচেলার একটা বাসা থাকতো হানিফের ফ্যামিলি থাকতো ঢাকার ঠিক পাশে কেরানীগঞ্জে আর ও যে বাসাটা থাকতো ঢাকাতে হানিফ তার ঠিক পাশের বাসায় বাড়িওয়ালার মেয়ের সাথে ওর 
আগে থেকে অ্যাফেয়ার ছিল তো ওদের যে অ্যাফেয়ার শুরু হয় সেখানে প্রথম থেকে মেয়ের বাবা কোনোভাবে রাজি হচ্ছিল না এবং হানিফকে নানাভাবে হুমকি দিত এবং হানিফ তার ফ্যামিলিকেও জানায় তার ফ্যামিলি একদিক দিয়ে পজিটিভ ছিল কিন্তু মেয়ের বাবা কোনোভাবে রাজি ছিল না তো চোদ্দো সালের শুরুর দিকে একটা পর্যায়ে সেই মেয়ে হানিফকে নিয়ে পালায় বিয়ে করে ফেলে এবং বিয়ে করার পর তারা ঠিক পাশের এলাকাতে কোনো একটা বাসায় ভাড়া থাকা শুরু করে তো যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে মেয়ের বাবার আর তখন কিছু করার থাকে না তো বিয়ে ঠিক সাত দিনের মাথায় হানিফ ও যে অফিসে জব করতো সেখানে তার শ্বশুর যায় এবং গিয়ে তার সাথে হাই হ্যালো করতেছিল বলতেছে যে তুমি এরকম বিয়ে সাথী করছো তোমরা আলাদা থাকতেছো ধর করে আমার ফ্ল্যাটে এসে পড়ো আমার বাসার উপর এরকম খালি আসে তোমাকে বোঝাচ্ছিল তো হানিফ প্রথমে একটু একটু ঘাবড়ায় যায় বলতেছে যে লোকটা কয়েকদিন আগে হোক এরকম আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো সে এখন এরকম বিহেভ করতেছে তো সেদিনের মতো হানিফ ওনার কথাবার্তা শুনে এসে পরে বাসায় এবং তার ওয়াইফকে বলে যে তোমার আবার এরকম অফিসে আসছিল তো এরকম আমাকে বোঝাচ্ছিল তো তার ওয়াইফ মনে আসে বলতেছে যে দেখো হানিফ যেটাই করো ভেবে চিন্তা করে আবার কিন্তু এতটা ভালো হওয়ার কথা না হুম তো উনিও যতটুকু পারো থেকে দূরে দূরে থাকবা ঠিক তার পরের দিন দুপুরে লাঞ্চের আগে দিয়ে হানিফের কাছে ও শ্বশুর আবার যায় এবং এমন একটা মানে এমনভাবে কথা বলতেছিল যে ওরা মানে বাবা ছেলে এরকম একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে যে ওদের সাথে অনেক আগে থেকেই সম্পর্ক ভালো এরকম একটা সিচুয়েশন এবং তিনি একটা পর্যায়ে হানিফকে বলে যে বাবা চলো এক কাজ করি আজকে তো অনেকক্ষণ তোমার সাথে কথাবার্তা হলো চলো আজকে একসাথে আমরা লাঞ্চ করবো তো হানিফও এরকম কথা চলে সে রাজি হয়ে যায় এবং ওকে বলতেছে পুরান ঢাকায় চলে এরকম আমরা এরকম কাজটি খাবো চলো তো কেনে এরকম পুরান ঢাকায় যায় তো খাওয়া দাওয়া শেষ করার পরে উনি যখন যা যাদের অফিসে বা মানিক যখন ওর অফিসে ফিরবে উনি যখন ওনার কর্মস্থলে যাবে তখন সেই পর্যায়ে হানিফের শ্বশুর ওকে বলতেছে যে এক কাজ করে এখানে আমার এক ফ্রেন্ড আছে একটু এই যেহেতু এলাকায় আসছে একটু হাই হ্যালো করে যায় জলো তোমার সাথে পরিচয় করে দিলাম তো হানিফ এরকম যায় ও হানিফ বলে যে গিয়ে ঢুকে দেখতেছে একটা ফ্ল্যাট বাসার এক তালায় মানে একটা চেম্বারের মতো এবং ও যখন হানিফ যখন গিয়ে বসে তার কিছুক্ষণের মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে একজন লোক আসে যার কাছে মানে ওই যে যে লোকটা মানে ওর শ্বশুরের ফ্রেন্ড ছিল সে আসে এবং হানিফের সাথে পরিচয় হচ্ছিল এবং লোকটাকে দেখে হানিফের একটু অবাক লাগে এই কারণে যে লোকটা পাঞ্জায় পড়া ছিল এবং হাতে অনেকগুলো আংটি ছিল এবং ওর সামনে মানে হাত গণনা করার যে বই এ ধরনের কয়েকটা বই ছিল সামনে টেবিল কর্নারে তো হানিফের সুযোগটা বলতে স্যারকে আস্তে আস্তে হানিফকে বলতেছে যে ও আবার একটু জ্যোতিষী টাইপের তো জন্য সে বইটি রাখে যাই হোক হানিফকে তখন ওই লোক কিছু ওই যে জামাই নতুন জামে গেছে এরকম একটু জুস টুস এরকম খাইতে দেয় খাওয়ার পর তো ওরা আবার বের হয়ে গেছে পরে যা যা জায়গায় চলে যায় তো সেদিন রাত্রেবেলা হানিফ যখন ঘুমাতে যাবে তখন ঘুমাতে যাওয়ার পর ঘন্টা খানিক পর ও নাকি হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠে যায় এবং উঠে যে ও শুধুর বাইফকে জোরে ঢাকা দিয়ে বলতেছে যে আমার ঘাড়ের দিকে প্রচণ্ড ব্যথা করতেছে একটু ধরো চাপ যে ধরে রাখো হানিফের ওয়াইফ মনে করছে হয়তো প্রেশার বেড়ে গেছে সে ঠান্ডা পানি এনে ঘাড়ে ঢালতেছে বা ঠান্ডা পানি দিচ্ছে এক দিচ্ছিল দেখতেছে যে না হানিফের এমন অবস্থা যে ও শ্বাস নিতে মানুষ সমস্যা হচ্ছে ও কিছু ভয় পেয়ে যায় এদিকে এমন কেউ নাই যে আত্মীয় স্বজনদের যাদেরকে জানাবে কারণ হানিফের আত্মীয় স্বজন বাইরেই থাকে তো ওর ওয়াইফ এগুলো দেখে দেখতেছে ওর শরীর শরীরের পিছন সাইডে পুরো নীল হয়ে যাচ্ছিল তো এরকম যখন দেখতেছে তো ভাবছিল ডাক্তার কাছে নিয়ে যাবে কিন্তু না মানে আধা ঘন্টাকে এক ঘন্টার মধ্যেই হানিফ মোটামুটি আবার ঠিক হয়ে গেছে এবং কোনো রকম ওকে ঘুম পাড়াই দেয় পরের দিন সকালে উঠে দেখতেছে যে হানিফের ভালোই জ্বর এবং পিছন থেকে উঠতেই পারতেছে না এবং ওর নাকি পিঠের সাইড এবং হাতটা খুব ব্যথা করতেছিল এটা দেখার পর হানিফের ওয়াইফ ওর এক ফ্রেন্ড মনে হয় ডাক্তার ছিল তার সাথে যোগাযোগ করে তো ওকে নর্মাল মেডিসিন দেয় এরকম তিন চার দিন নাকি হানিফ বেশ অসুস্থ ছিল এবং প্রায় সময় নাকি ওর রাতে এরকম শ্বাসের সমস্যা হতো শ্বাস নিতে এবং ওর ঘাড় প্রচণ্ড ব্যথা করতে বলতো এবং বুকে ধর পর করলে যেরকম করে না মানে এরকম ওর অবস্থা হয়ে গেছিলো যেরকম ওর মানে খুব হাঁপাচ্ছে এরকম দেখাচ্ছিল ওকে এবং ওর নাকি অনেক দুর্বল হয়ে গেছিলো হানিফ তো ওর এরকম ফ্রেন্ড এরকম ডাক্তার বাসায় আসে তারা দেখার পর কিছু মেডিসিন দেয় তো মেডিসিন দেওয়ার পরে হানিফ প্রায় এরকম পাঁচ ছয় দিন অসুস্থ থাকার পরে একটু সুস্থ হয় তো ওর যেহেতু জব করতে হবে সে আবার অফিসে যায় ঠিক যেদিন অফিসে যাবে তখন ওর শ্বশুর আবার আসে এসে হানিফকে বলতেছে বাবা তোমাকে এতদিন দেখলাম না আমি তো কাছাকাছি আমার অফিসের জন্য তোমাকে দেখতে আসলাম কি অবস্থা কেমন আসলো তো বলতেছে যে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম এই জন্য আসতে পারি নাই তো তখন তার শ্বশুর বলতেছে ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো তোমরা তো বিয়ে সাদি করছো প্রায় দু সপ্তাহের মতো হয়ে গেলো তো আমি চাই যে তোমাদেরকে এরকম রিসিভ করতে
টপ ফ্লোরে একটা রুম দুইটা রুম আছে তুমি আর আমার মেয়ে এখানে থাকবা কারণ আমার একমাত্র মেয়ে এরকম বোঝানোর অনেক বোঝানোর পরে পরে ফ্যামিলি মেম্বাররা ওকে রিকোয়েস্ট করবো হানিফের রাজি হচ্ছিল না পরে ওরা থাকা থাকা শুরু করো ওখানে এদিকে হানিফের হানিফের ফ্যামিলি তো বাড়িতে চলে যায় তো হানিফ যখন থাকা শুরু করে ও যে আসলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিল তা না ওর কিন্তু ওই বুকে ধর পড়ে এরকম মাঝে মাঝে হইতো তো ওদের বাসায় মানে মুনিরাদের বাসায় ওঠার পরে মানে হানিফ যখন উঠে ওরা তখন নাকি প্রায় সাত আট দিন থাকার পরে মুনিরার আম্মা একদিন দুপুরের দিকে ছাদে গেছে এবং কয়েকটা ফুলের টপ নিয়ে গেছে গিয়ে গাছ লাগাবে তখন মুনিরাও ডাকে যে দেখ মা আয় কয়েকটা গাছ লাগাবো ওই ফলের গাছ আনছি তো একটা ছিল গন্ধরাজ গাছ এবং এটা তো সে ফুল ফুটছিল এবং মুনিরার আম্মা টপটা খুব সুন্দরভাবে সাজায় রাখছে মানে সে মাটির দিক সুন্দর করে টপটা মানে তৈরি করে দিছে এবং সে মুনিরাকে বলতেছে যে মা গন্ধরাজ ফুলে তো অনেক সুন্দর গন্ধ হয় তুই এক কাজ কর তোর রুমের সামনে যে ছোটো বারান্দাটা আছে ওইখানে রাখতে পারিস তোর রুমে গন্ধ থাক গন্ধ খুব সুন্দর গন্ধ আসবে তো মুনিরার বাসার টপ ফ্লোরে যে ফ্ল্যাটটা ছিল সেটা ছিল তিনটা রুম ছিল মানে দুইটা বেড একটা ডাইনিং ছিল আর তার পাশে একটা ছোটো বারান্দা ছিল মানে সেই বারান্দাতে রাখার কথা বলতেছে তো মুনিরাও সেরকম ওর মায়ের কথা অনুযায়ী টপটা ওরকম বারান্দার মধ্যে রেখে আসে এবং ওরা ওইরকম কয়েক কিছুক্ষণ থাকার পরে মুনিরা মা তো চলে যায় নিচে তো সেদিন এরকম হানিফ আসে তো সেই রাতে আসার পরে মানে ফজরের ঠিক আগ দিয়ে মুনিরা মানে যখন ওটা তো ঘুমাইছিল ফজরের ঠিক আগ দিয়ে মুনিরা দেখতেছে যে ওর পাশে হানিফ নাই তো না থাকার পর মুনিরা ভাবে হয়তো বাস কমে গেছে কিন্তু দেখতেছে যে না অনেকক্ষণ এসে সে আসতেছে না মুনিরা পাশের রুমে গিয়ে দেখতেছে যে হানিফ মানে ফ্লোরের মধ্যে বসে আছে এবং ও জোরে জোরে শ্বাস নিতেছে এবং ফ্যানের দিকে তাকায় আছে মুনিরা কিছুটা ভয় পেয়ে যায় মানে মুনিরা ভাবে যে হয়তো কি সে আগের থেকে অসুস্থ নাকি বুঝতেছে না সে তো মুনিরা অনেকক্ষণ ধরে ওকে বলতেছে যে তোমার কী সমস্যা কিন্তু ও কোনো কথাই বলতে পারে না পরে তো ওকে কোনো রকম রুমে নিয়ে এসে আবার সে আগের মতো এরকম ঠান্ডা পানি দিচ্ছে এক দিচ্ছিল ঘাড়ের মধ্যে ব্যথা নাকি দেখতেছে সেদিনের মতো আবার হানিফ সুস্থ হয়ে যায় তো ঠিক আবার এরকমটা না হানিফ দুই তিন দিন অসুস্থ এবং এই বার অসুস্থটা আগের থেকে খুব সিরিয়াস এবং ওর বাবা মাকে ডাকে মানে মনিরা ওর আব্বা মাকে নিজে থেকে ডাকে পরের দিন যা দেখো কি অসুস্থতা তো তো মানে ওর আব্বা একটু ফোটাতে বলতেছিল যে কেমন ছেলে বিয়ে করলে এরকম অসুস্থ হয়ে থাকে তো বলছে ঠিক আছে ভালো ডাক্তার ডাক্তার দেখা তো যাই হোক ঠিক তার দুই দিন পরে তার চেয়ে বেলা মনিরা এরকম ঘুমানোর সময় দেখতেছে মানে একটা পরে দেখে যে হানিফ নাই সে গিয়ে দেখে যে হানিফ সে পাশে ডাইনিং রুম ছিল এখানে যে ফ্যান সেখানে ফ্যানের মধ্যে দড়ি দিয়ে সুইসাইড করতে যাবে এবং মনিরা যখন ওকে গিয়ে জোরে ধাক্কা দেয় তখন হানিফ পড়ে যায় এবং সে মানে পড়ে গিয়েই মানে ওর এক কথায় মানে অন্য মানুষ মানে কোনো সিনেস নেই এরকম একটা অবস্থা মনিরা তো খুব চিল্লাচিলি করে ফোন দেয় ওর আব্বা মাকে ডাইকে আনে তো ওর আব্বা মা বলতেছে যে এই ছেলেটা কি আসলে কেউ এডিক্টেড না কেউ এরকম করে কেন উল্টাপাল্টা কাজ ওর বুকে ধর পকড়ে এগুলো কেন হচ্ছে হুম এক কাজ কর এরকম রিস্কে যাস না ওর আব্বা মাকে খবর দেয় ওনারা যদি কিছু করতে পারে সে করুক সেদিকে মনির আব্বা আম্মাকে ডাকা হয় তো মনির আব্বা হয়তো কোনো কারণে আসে না ওনার আম্মা আসে তা আসার পর এরকম কয়েকদিন থাকে ওদের বাসায় এবং মনির আম্মা বলতেছে যে আমার সরি মানে এই হানিফের মা বলতেছে যে আসলে আমার ছেলে তো এরকম ছিল না আগে তো এরকম কেন হইলো এগুলো নাকি প্রায় সময় নিয়ে কান্নাকাটি করতো এদিকে দিয়ে হানিফ অসুস্থ দু একটা ডাক্তারও দেখানো হয় কিন্তু ট্রিটমেন্ট চলতেছিল কিন্তু ওর মধ্যে মানে ও কেমন অন্য মানুষ হয়ে থাকতো এবং ওর নাকি প্রায় সময় রাতে বুক ধরপর করতো এবং ওর শরীর আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল এবং শুকায় যাচ্ছিল তো এরকম একদিন হানিফ এরকম মেডিসিন ফোকে শোয়ে রাখছে ওর অফিস মোটামুটি বন্ধ তো ও কাজ করতে পারতেছে না বা অফিসে যেতে যেতে পারতেছে না তো অফিসে ও বাসাতে ছিল সেদিন নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল তো ওতে বাসার সামনে যে বারান্দাটা সেখানে বাইরে থেকে পানি আসতেছিল অনেক এবং যে ফুলের টপটা ছিল গন্ধরাজ ফুলের টপটা ছিল ওইটা নাকি মুনি এই মুনিরা একটু সাইড করে রাখছিল তো ওই টপের থেকে মাটির যে পানিগুলো থাকে সেটা পুরো ফ্লোর ভরে যাচ্ছিল তো এমন সময় হানিফের মা গিয়ে ওই টপটা বৃষ্টি একটু কমে ওই টপটা নিয়ে মানে ছাদে রাখবে আর কি সে বারান্দাটা পরিষ্কার করবে তো পিছল খেয়ে এই টপটা ঠিক ছাদের ঠিক বাইরে নেবে এমনটা পিছল খেয়ে মানে উনি একটু পড়ে যায় এবং টপ টপ ফেটে যায় আর হাত থেকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মুনিরা আসে আওয়াজ পেয়ে বলতেছে যে কী সে মাত্র সমস্যা তখন হানিফের মা বলতেছে না টপটা পড়ে গেছে বলতে উনি যখন টপের দিকে তাকায় দেখে টপটা ভেঙে গেছে কিন্তু ঠিক গাছের যে শিকড়টা ছিল গন্ধরাজ শিকড় এখানে দুইটা বড় বড় তাবিজ প্রায় দু ইঞ্চি সমান পরে এবং দুটা তাবিজ এবং ওটা উনি দেখে একটু অবাক হয়ে যায় বলতেছে এটা কি তখন মুনিরা দেখে বলতেছে যে এটা তো বলতে পারবো
তো আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব ওকে সুস্থ করব আমার বাড়িতে হুজুর আছে ওই হুজুরদের সুস্থ করাবো তারপরে বাকি কথা পরে হবে এদিকে মনিরা খুব কান্না কাটি ও অত স্বীকার করতেছে যে না আমি কখনো তাবিজ করি নাই কিন্তু মনিরা মনে একটাই সন্দেহ যে ওর মা যেহেতু ফুলের টপ নিয়ে আসছিল নিশ্চয় মা কিছু একটা করছে তো যা হোক এদিকে মনিরকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় দু একটা হুজুর দেখানো হয় এবং হুজুররা বলতেছে যে দেখেন সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনার ছেলের বউ কিছুই করে নাই বয়স্ক দুজন পুরুষ মহিলা কাজটা করছে এবং এটা নাম আমি নিব না না নিয়ে আপনাদের মধ্যে সমস্যা হবে এটা আপনারা ঢাকায় যান এদের ওদের মানে দুই পক্ষ নেই মানে মেয়ের বাড়ির পর এবং আপনারা যারা আছেন একটু আপনারা বসেন একসাথে সালিসে বসেন দেখবেন এটা সমাধান এখানে হয়ে গেছে তো তখন সেই হুজুর আবার সেই যে তাবিজ দুইটা আবার নিয়ে গেছিলো আর কি ওই ইয়ার মানে হানিফের আব্বা আমার নিয়ে গেছিলো তাবিজ দুইটা এবং হুজুর সেই তাবিজগুলো খুলে তাবিজ নাকি একুশ টানা বাইশ রকম গিট দেওয়া ছিল সুতা দিয়ে সব খুলে হুজুর তাবিজটা বন্ধ করে দেয় এবং বলে যে ওর কোনো সমস্যা হবে না আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবে এরকম নাকি প্রায় সাত আট দিন যাওয়ার পরে হানিফ গ্রামে থাকতে কিছু সুস্থ থাকে রানীগঞ্জ সুস্থ হয় কিছুটা হওয়ার পরে ওকে নিয়ে আসা হয় এবং ওরা ঠিক করে যে এখানে সালিশ বসবে এদিকে মনিরা ওর আব্বা মাকে এমন ফোর্স করে এবং বলে যে তাবিজ দুটো তোমরাই করছো নাহলে আই ফুলের টাবি করে তাবিজ দিতেন এবং যদি সমাধান না করো তাহলে মনিরা একটু হুমকি দেয় যে আমি এরকম করে সুইসাইড করবে যদি উল্টা পাল্টা কিছু করো তো এদিকে মনিরা আব্বা মা বলতেছে ঠিক আছে তুমি ওই ও আসো খানিক আমরা যা বলার বলবো হ্যাঁ বলবো এরকম তো ওদের মধ্যে ডিফেন্ট মধ্যে সালিশ হয় মানে ওদের বাসাতেই ঢাকাতে তখন একটা পর্যায়ে হানিফকে বলা হয় যে তুমি আসলে কি করছো মানে মনিরাদের ফ্যামিলি কেউ একজন ছিল হয়তো মিটেলম্যান যে উনি সমাধানটা করবে উনি পরে জিজ্ঞেস করে দুই পক্ষের মধ্যে উনি কথা বলতেছে যে আসলে কী হয়েছে তো হানিফ বলে যে আমি আসলে কিছু বলতে পারবো না আমার এরকম অসুস্থতা ফিল করি সেদিন থেকে যেদিন ওই বলে যে মনিরা আব্বা আমাকে এরকম খাইতে নিয়ে গেছিল একটা জায়গায় তারপর থেকে আমি এরকম অসুস্থতা ফিল করা শুরু করি এর আগে আমি এরকম কোনো অসুস্থ ছিলাম না এবং মনিরা আমাকে প্রায় বলতো যে তোর আব্বুর সাথে একটু কম ঘোরা মানে ঘোরাফেরা করি তখন সেই লোক কে মানে অনেক যখন প্রেশার দেওয়া হয় তখন মনির আব্বা বলে যে আসলে ভুলটা আমারই হয়েছে আমি আসলে ও বিয়ে করছে আমাকে আগে মানে আমি বিয়ে করছে ওকে আমি আগে থেকে দেখতে পারতাম না এর জন্য আমার এক ফ্রেন্ড ছিল সে একটু কবিরাজ ধরনের বা একটু জ্যোতিষী টাইপের ছিল তাকে তার বাসা যখন যাই তখন এ ওর পানির মধ্যে মানে যে জুস ওকে খেতে দিয়েছিল ওদের কিছু একটু মিশাই দিছে এবং এতে হানিফে কিছু অসুস্থ হয়ে যায় এবং তারপরে দুটা তাবিজও আমাকে দিয়ে দিয়েছিল যে তোকে তাবিজ করা হয় এবং এই ফুলের টবের মধ্যে তাবিজ লাগায় আমি ওই মনিরা মাকে দিয়ে ওর বাসায় পাঠাই দিছিলাম তো যেটাই হোক তারপর থেকে এরকম অসুস্থ হয়ে যায় তা আমি এটার জন্য দোষ স্বীকার করতেছি মানে আমি বুঝতে পারছি যেটা আমার সমস্যা হয়েছে তো রিকোয়েস্ট করবো যে আমাকে এরকম মাফ করে দেওয়া হোক আমি আসলে আর চাবো তো কোনো ক্ষতি চাবো না এগুলা বলা হয় আর কি অনেক কিছু মানে আমি চাচালিশ করা যায় হানি বলে যে এরকম মানে সে নিজে অবাক হয়ে গেছিলো যে সে তো কখন আসলে তাবিজ কীভাবে করে মানুষের উপর সে তো বুঝে না তো নিজের উপর যখন পড়ে সে বুঝে তো একটা পর্যায়ে পরে ওদের মধ্যে মিলমিশ করায় দেয় তানি যেটা বলে এখন আল্লাহ দিল শহর সাজের সাথে খুব মিল এবং ওইটা সমস্যার সমাধানে পরে তো এটাই আর কি ঘটনা আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ধন্যবাদ শুনছেন সবসময় ভৌতিকতা ধন্যবাদ ভাই আপনার স্টোরির জন্য এবং আমরা আপনার কাছ থেকে সবসময় আপনি কষ্ট করে ঘটনা শেয়ার করেন ঘটনা শেয়ার করেছেন আমাদের সাথে আমরা আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আমার লিসনাররা আশা করছি আমাদের লিসনার আশা করছি আমাদের ঘটনাগুলো আপনাদের পছন্দ হচ্ছে বা হবে আমরা আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই যারা ঘটনা শুনছেন তারা যদি মনে করেন আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চান তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে ঘটনা পাঠাতে পারেন ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনারা স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পাবেন এবং আমাদের সম্পূর্ণ ডিটেলস আমাদের ডিটেলস সেকশনে পাবেন আমাদের টিম মেম্বার্সদের নাম সহ সেকেন্ড অফ অল আপনাদেরকে বলতে চাই যারা আপনাদের ঘটনা আমাদের ঘটনা শুনছেন তারা চাইলেই আপনারা কিন্তু আপনাদের আশেপাশের এনভায়রনমেন্টটাকে সেভাবেই ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারেন ঘটনা ভয়ঙ্কর হোক না হোক অনেকে অনেক সময় কমপ্লেন করে ঘটনা ভয়ের না এনভায়রনমেন্টটা ভয়ের করেন দেখবেন সাধারণ ঘটনাও ভয় লাগছে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনা জাহিদ ভাইয়ের ঘটনায় আমরা আপনার আপনারা সবাই জানেন যে জাহিদ ভাই বাঁধন নামে একটা ছেলের কাজ করেছিল ওই ছেলের কাজটা করার সময় তিনি ঘাড়ে একটা ব্যথা পেয়েছিলেন আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তার থেকে একটা রোগে তিনি আক্রান্ত হন পুরো এক বছর তিনি নিজেকে সব কিছু থেকে দূরে রেখেছিলেন একদিন ডাক্তারের সাথে দেখা করে ফেরার পথে তার সাথে একজন লোকের দেখা হয় তিনি তার পরিচিত ছিলেন তিনি জাহিদ ভাইকে অনেক জোর করেন তার পরিচিত একজনের একটা সমস্যার সমাধানের জন্য জাহিদ ভাই রাজি হয় এবং বলে আগামীকাল যাব সেই মহিলাকে দেখতে সেদিন ভোরে ফজরের নামাজ পড়ার মধ্
তো জাহিদ ভাইয়ের মধ্যে একটা ভয় কাজ করতে শুরু করে কারণ জাহিদ ভাই যেহেতু যদি স্বপ্নে বা ঘোরের মধ্যে কিছু দেখে এবং হুবহু তা বাস্তবে পরিণত হয় তাই সেদিন সে জাহিদ ভাই খুব সাবধানে ছিল পুরোটা দিন মাগরিবের নামাজ পরে জাহিদ ভাইয়ের সেই পরিচিত লোক তার পরিচিত লোকের সাথে ফোনে মানে পরিচয় করিয়ে দেন যার নাম মিঠু তিনি জাহিদ ভাইকে বিস্তারিত জানান তার সমস্যার কথা তার মায়ের নাম বিলকি সুলতানা তিনি একজন ছিলেন শিক্ষক কর্মজীবনে প্রায় ষাট বছর হবে তার বয়স তিনি বোঝার বয়স থেকে কখনোই নামাজ কালাম আদায় করেনি দুই হাজার দশ সাল তিনি মিশর গিয়েছিলেন ভ্যাকেশন পালন করতে সপরিবারে বলে রাখা ভালো বিলকিস মানে মিঠুর মা এবং তাদের পরিবার ধর্ম চর্চা করত না কোনোভাবেই একদিন তারা কায়রো মিউজিয়ামে যান মমি এবং অন্যান্য নিদর্শন সমূহ দেখতে সেখানে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মিঠুর মা অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন এবং হঠাৎ সে মিউজিয়াম থেকে তিনি বের হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান দুই দিন পর তাকে আবু সিম্বেল টেম্পলের কাছে লেক নাসেরের পর পারে তাকে পাওয়া যায় কিভাবে তিনি গেলেন সেখানে গেলেন তিনি বলতে পারেননি কাউকে বেশ কিছু নিয়ম অমান্য করায় তাদের মিশর ত্যাগ করতে বলা হয় এবং তারা সেখান থেকে লন্ডনে যান এবং পরে ঢাকায় ফিরে আসেন তো মিঠু ভাই জাহিদ ভাইকে বলেছিলেন যে মিউজিয়াম থেকে বের হওয়ার পর বের হয়ে যাওয়ার পর তাদের পরিবারের সাথে একটার পর একটা অঘটন ঘটেই যাচ্ছিল তার মায়ের আচরণের পরিবর্তন চলে আসে তার মাকে লেক নাসেরের পার্ক থেকে উদ্ধার করার পর যখনই তাকে জিজ্ঞেস করা হতো তিনি ওখানে কিভাবে গিয়েছিলেন দুই দিন কোথায় ছিলেন তিনি উত্তর দিতেন তিনি জানেন না তার কিছুই মনে নাই তার কেবল এতটুকুই মনে ছিল তিনি তুতেন খাম তুতেন খামেনের সোনার মুকুটটি দেখেছিলেন তিনি দেখতে পান সেই মুকুটটি জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং তার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এরপর থেকে তার আর কিছু মনে নেই তো মিঠুর মা ঢাকায় একাই ফিরে আসেন লন্ডন থেকে ওনার কিছুক্ষণ পর পর যে কোনো কিছু ভুলে যাওয়ার সমস্যা শুরু হয় তিনি কিছু শৌখিন পাখি পুষতেন একদিন রাতে তিনি ঘুমিয়েছিলেন ওনার ঘুম ভেঙে যায় তার পোষা পাখিদের কথা শুনে হ্যাঁ ভাই পোষা পাখিদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন একটি পাখি আরেকটি পাখিকে বলছে আমার মুখে কেন থুতু মারলি আমি তোর হার ভেঙে উল্টো ঝুলিয়ে রাখব অপর পাখিকে তিনি বলতে শুনেন শুনতে পান আমি কিছুই করিনি এরপর তিনি দেখতে পান খাঁচার মধ্যে দুটি পাখি মারামারি শুরু করেছে এবং মুহূর্তের মধ্যে একটি পাখির একটি পাখির ঘাড় ভেঙে যায় এবং সেই পাখিটা তিনি খাঁচার কাছে আসার কয়েক সেকেন্ড আগেই মারা যায় অপর পাখিটা দাঁড়িয়ে থাকে তিনি খাঁচার দরজা খুলতে যাবে সে সময় জীবিত পাখিটা তার এক পা দিয়ে সেই দরজাটা আটকে দেয় এবং এমনভাবে শারীরিক ভঙ্গি করে দাঁড়ায় সেই পাখিটা যা দেখে আবছা অন্ধকারে মনে হচ্ছিল কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট সেই খাঁচার ভেতর তিনি লক্ষ্য করলেন তার শরীর ভয়ে মানে ভার হয়ে যাচ্ছে মাথায় চক্কর অনুভব করতে লাগলেন সেই পাখিটা ডানা ঝাঁপটে দেয় আচমকা ডানা ঝাঁপনানোর মধ্যে শব্দে তিনি শব্দে তিনি ফ্লোরে পড়ে যান তিনি দেখতে পান সেই ছোট্ট পাখিটা বের হয়ে খাঁচা থেকে এবং ফ্লোরে উড়ে এসে বসে বসার পর পর সাথে সাথে পাখিটার আকৃতি বড় হতে শুরু করে তা দেখে মিঠুর মা চিৎকার দিয়ে দরজা খুলে বের হতে যাবেন সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেন দরজার অন্য পাশ দিয়ে লাগানো তিনি তার কাজের লোককে ডাকছিলেন তখন সেই পাখির আকার নেয়া জীবটি তার পেছন পেছন থেকে বলে তোকে এতটা যন্ত্রণা দিব যে যা কোনো দিনও তুই কল্পনা করতে পারবি না এটা শুনে তিনি পিছনে ঘুরে গেলেন এবং দেখলেন কেউ নেই দরজাটাতে খুলে দরজাটা খুলে যায় তখন তিনি তার কাজের লোককে ডেকে আনেন এবং ফিরে এসে আলো জ্বালিয়ে দেখতে পান তার একটা পাখি খাঁচার ভেতর মৃত আর একটা পাখি নেই অনেক খোঁজাখোঁজি করে সেই পাখি পাওয়া যায় না আর মিঠুর মা চিন্তায় পড়ে যান কি হলো এটা কিভাবে কি হলো সেই চিন্তায় বেশ কয়েকদিন পার হয়ে যায় মিঠুর মা লক্ষ্য করেন তার বাসা প্রচণ্ড রকমের অন্ধকার হয়ে যেত দিনের বেলাতেও আলো জ্বালালেও একটা কালো ভাব থেকেই যেত শক্তিশালী কোনো কিছুর অনুভব করতে লাগলেন তিনি এরই মধ্যে একদিন রাতে তার কাজের গুয়া রান্না করে পাশের একটা ঘরে কিছু একটা তাল মেলানোর শব্দ শুনতে পেলেন সে তখন সেই ঘরের দরজা খুলে দেখতে পান মানে দেখতে না না পেয়ে পিছনে ঘুরতেই তিনি দেখতে পান একটা কালো ছায়া দাঁড়িয়ে আছে হাতে বড় হাতুড়ি নিয়ে বোয়া মিঠুর মাকে ডাকার আগেই সেই ছায়া মূর্তি মিঠুর মায়ের ঘরে চলে যায় এবং কি যেন একটা অজানা ভাষায় বলতে শুরু করে তো বুয়া মিঠুর মাকে ডাকতে থাকে এবং একসময় বিরক্ত হয় মিঠুর মা তাকে রুমের ভেতর থেকে ঝাড়িয়ে দিয়ে বলে মানে চলে যেতে বলে সেই রাতে কিছুক্ষণ পর বুয়া তার পায়ে গরম একটা ভাব টের পান তিনি আলো জ্বালিয়ে দেখতে পান তার হাঁটু থেকে পা অবধি রক্ত ঝরে পড়ছে তিনি ঘাবড়ে যেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন 
পরে মিঠুর মাকে তিনি আবারও ডাকেন বাড়ির দারোয়ান আসে এবং পরে বুয়ার পায়ে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয় সকালে বুয়া চাকরি মানে করবে না বলে চলে যান তিনি কোনোভাবেই থাকতে চাইছিলেন না মিঠুর মা লন্ডনে মিঠুকে ফোন দিয়ে গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো শেয়ার করেন মিঠু ব্যাপারটার গুরুত্ব দেননি যেহেতু মিঠুর মা একা তাই তিনি তার এক আত্মীয় বাড়িতে চলে যান কয়েক মানে কয়েকদিনের জন্য দুদিন পর একদিন রাতে ঘুম থেকে উঠে লো ওয়াটার লাইটের বাল্ব আলোতে দেখতে পান দেয়ালের ভেতরে তুতেন খামেনের সেই সোনার মুকুরটি জল জল করে তার দিকে চা তাকিয়ে আছে যেটা তিনি কায়রোর মিউজিয়ামে দেখেছিলেন তিনি দেখলেন সেই মুকুরটি ধীরে ধীরে দেয়ালের ভেতরে মিলিয়ে যায় এবং সাথে সাথে একটা বিকট শব্দ হয় এবং সে দেয়ালে একটা ফাটল ধরে এবং তিনি দেখতে পান লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেই ফাটল দিয়ে এবং সেই রক্তগুলো মুহূর্তের মধ্যেই সেই ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল পুরো ঘর যেন রক্তে লাল হয়ে গেছে রক্তের কারণে তিনি কিছু করতে পারছিলেন না তিনি দেখতে পান দেয়াল ভেদ করে কুজো অবস্থায় অনেকগুলো লম্বা আকৃতির বেশ কয়েকজন বের হয়ে এসে তার চারপাশ ঘিরে যেন বসে ঘিরে যেন কি জানি পড়ছে সবার হাতে একটা করে পাত্র ছিল তারা কুজো হয়ে সেই পাত্রগুলো তার দিকে এগিয়ে দেয় তিনি নড়াচড়া করতে পারছিলেন না এমন সময় তাকে ঘিরে লোকজনগুলো মাছ দিয়ে দ্রুত কেউ মানে দ্রুত কে এসে তার গলায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়া মানে ফিনকি দিয়ে রক্ত সেই পাত্রগুলোর মধ্যে পড়ে মিঠুর মা চিৎকার দিয়ে কোনোভাবে ঘর থেকে বের হয়ে যান তার আত্মীয়রা তাকে ডাইনিংয়ের পাশে পড়ে থাকতে দেখে মিঠুর মা গলায় চেইন পড়তেন তারা দেখেন সেই চিন চেইন অনেকটা টাইট হয়ে তার গলায় চারপাশে গভীর ক্ষত তৈরি করে ফেলেছে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় তার কণ্ঠনালীটা হালকা ইঞ্জুরির শিকার হয় সেই চেনটা কাটা হয় কিন্তু পরে সেই চেনের মাপ নিয়ে দেখা যায় এত বড় চেন তো কোনোভাবেই আটকে যাবে না কোনো ছোট হতে ছোট হতে পারবেই না কিভাবে এমন হলো তারা তার বুঝতে বুঝ হতে পারেনি মিঠু তার ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে বাংলাদেশে মিঠুর মা ঠিক হতে তিন সপ্তাহ সময় লাগে তার কণ্ঠনালীর একটা একটু ক্ষতি হওয়া তার গলার স্বরে পরিবর্তন হয় এবং পরে তিনি মিঠুকে খুলে বলেন সেদিন রাতের ঘটনা এবং তিনি এটাও বলেন যে সেদিন মিউজিয়ামে প্রবেশ করার যখন প্রবেশ করার সময় যখন তিনি ফেরাউনের মমিটাকে দূর থেকে দেখছিলেন এবং মনে মনে তাচ্ছিল্য করে ভাবছিলেন এটা আবার কিসের কোন নিদর্শন পচা গলার গলার শরীর প্রিজারভেটিভ দিয়ে ঠিক করে রেখেছে আর দুনিয়া জুড়ে ভাব দেখানো হচ্ছে তিনি কারণ ছাড়াই অজ্ঞাতবশত অদ্ভুতভাবে থুতু ছুড়ে মারেন ফেরাউনের মমিকে ঘিরে রাখা গ্লাসে ঠিক তখনই সেই মমিটিকে তিনি দেখ দেখেন মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এটা দেখে তিনি সরে যান সেখান থেকে এবং তার মনে হতে লাগলো অপটিক্যাল ইলিউশন হচ্ছে হয়তো তিনি আরও অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করতে করতে তুতেন খামেরের সেই মুকুটের কাছে যান যা সোনা দিয়ে তৈরি বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর তার মনে হতে লাগলো সেই মুকুটটির মধ্যে থাকা চোখগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং বেশ কয়েকটি কালো সাপ মুকুটের পেছন থেকে বের হয়ে ফোনা তুলে তার দিকে লাভ দেয় তা দেখে তিনি লাফিয়ে পিছিয়ে সরে যায় এবং সাপ সাপ বলতে থাকেন কিন্তু কাঁচ দিয়ে ঘেরা থাকার কারণে সাপগুলো বেরোতে পারছিলেন না ঘুর ঘুর করছিল তিনি এটা সিকিউরিটিকে বুঝাতে চাচ্ছিলেন ঠিক তখনই একটা সাপ তার শরীরের উপরে শরীর উপর উঠে বসে তিনি লাফিয়ে ওঠেন এবং তার হাতের ব্যাগ দিয়ে সাপটাকে বেশ কয়েকটা আঘাত করেন তখন তিনি দেখতে পান তার নাতি মানে মিঠুর ছেলে দৌড় দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে একা মিউজিয়াম থেকে তিনি তার নাতির পেছনে দৌড় দিতে থাকেন এবং এই দৌড় দেওয়াতে তিনি অনেক দূর চলে গেছেন তা তিনি বুঝতে পারেননি তিনি ব্যাগ দিয়ে মূলত সিকিউরিটিকে আঘাত করেছিলেন এই জন্যই তাদের ভিসা বাতিল হয়ে যায় তো মিঠু বলল কিছু হবে না মা তুমি একা মানুষ ছেলে একা বাসায় আর তুমি নিজেই তো বলছো ইলিউশন হতে পারে চেইন হয়তো তুমি ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করার অবস্থা আটকে যে এমনটা হলো যাক বড় বিপদ হয়নি বলে সান্ত্বনা দেয় তাকে এবং কদিন পর বাড়ি ফিরে আসেন বাড়ি ফেরার আগে মিঠু মা মিঠুর মাকে তার আত্মীয় একটু নামাজ রোজা পালন করতে বলেন কিন্তু সেই কথাকে তিনি গায়ে মাখেন না বাসায় ফেরার কয়েকদিন পর একদিন রাতে তিনি প্রায় তিনটার দিকে টিভি দেখছিলেন এবং ইন্ডিয়ায় তার বান্ধবীর সাথে অনলাইনে কথা বলছিলেন হঠাৎ তার মধ্যে প্রিমোনেশন ডেভেলপ হতে শুরু করে প্রিমোনেশনের মানে হচ্ছে কোনো ঘটনার পূর্বাভাস পাওয়া তিনি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের মতো করে দেখতে লাগলেন কেউ আসছে প্রবল গতিতে সে আসার কয়েক সেকেন্ড আগে বিদ্যুৎ চলে যাবে বহুদূর থেকে আগে আসে ঝড়ের চেয়ে বেশি গতিতে সাথে একটা হালকা ঝিঝির শব্দ সে এসেও পড়েছে অনেকটা ছায়ার মতো আকাশ থেকে আগে তার ঘরের জানালার দিকে পড়ল তারপর জানালা দিয়ে না ঢুকে বাড়ির বাইরের দেয়াল বে বে দুইটা বেডরুম তার পাশে থাকা তার নাতির ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকছে তারপর সেই ছায়াটা একটা আট নয় ফুটের মানুষের আকৃতি নিয়ে ধীর পায়ে দরজা ভেদ করে এগিয়ে এসে তার পেছনে এসে দা
কি হলো তা বোঝার আগেই এবার সত্যি সত্যি তার চোখ মানে চোখ যায় তার ঘরের দিকে সেখানে দেয়াল ছিল কিন্তু তাও তিনি দেয়ালের উপরে কি হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছে মানে তা হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছিলেন তার শরীর ঝাঁকি দেয় এবং বিদ্যুৎ চলে যায় সেই এলাকার এবং ঠিক সেভাবেই ঝড়ের বেগে কেউ এসে পড়লে আকাশ থেকে তার ঘরের জানালায় এবং দেয়াল পেরিয়ে সেইভাবে দুই ঘর ঘুরে নাতির ঘর থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে সেই অবয়বটি ঠিক যেমনটা তিনি কয়েক মুহূর্ত আগে অনুভব করতে পেরেছিলেন তিনি শ্বাস নিতে পারছিলেন না শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ভয় এবং শ্বাস নিতে না পারায় তার মাথায় খুব যন্ত্রণা হতে শুরু করে এবং তিনি সেখানে পড়ে যান তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন সেই অবয়বটি তাকে বলছে এখনও কিছুই করিনি তোকে যন্ত্রণা কি জিনিস তা আগে থেকে দেখাবো তুই আমাদের শিকার তাকিয়ে দেখ ওই দিকে তোর নাতি ও আমাদের শিকার তোদের আমরা জীবন্ত পচাবো তোদের শরীরগুলো গোলে গোলে পুজ হয়ে পড়বে এটা বলেই সেই অবয়বটি বাম দিকে শূন্য একটা হাততালি দেয় মিঠুর মা দেখতে পান অনেকগুলো আলখেল্লা পড়া লোক মিঠুর ছেলেকে চুল টেনে বের করে নিয়ে এসছে মিঠুর মা দেখছিলেন তার নাতির সারা শরীর রক্তাক্ত তারা তার নাতিকে তার চোখের সামনে জীবন মানে জীবন্ত ছিলতে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে কি যেন প্রবেশ করানো হচ্ছিল তার নাতির শরীরে তিনি আর সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সকালে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন তার ঘরেই তিনি হুড়মুড়িয়ে তার নাতির ঘরে আগে যান সেখানে তার নাতিকে না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুরু করে দেন মিঠু নিচ থেকে এসে তার মাকে বলেন তার নাতি তো স্কুলে তখন তিনি গত রাতের কথা মিঠুকে বলেন মিঠুর মনে হতে লাগলো ওর মার হয়তো সাইকোলজিক্যাল সমস্যা হচ্ছে তাই সে পরদিন তার মাকে সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে যান রেস্টরুমে মিঠুর মা যখন বসেছিলেন ঠিক তখনই সেই ঘরটি অন্ধকার হয়ে গেল বলে রাখা ভালো রেস্টরুমে কিন্তু দরজা ছিল না দরজায় দরজায় পর্দা দিয়ে ঘেরা ছিল তিনি কল মানে কল কলিয়ে পানি আসার শব্দ শুনতে পাত পেতে লাগলেন তিনি উঠে বের হতে যাবেন ঠিক তখন তিনি দেখতে পেলেন রেস্টরুমের পর্দায় সে ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে একটা চোখ বের হয়ে চলে আছে এক হাতে একটা বই অপরাধে একটা পাত্র কোথায় যাচ্ছিস তোকে পবিত্র হতে হবে সেই মুহূর্তে এমনিতেই তিনি বাক্রুদ্ধ হয়ে গেছিলেন মুখ দিয়ে গঙ্গারির মতো শব্দ কর শব্দ আসতে থাকল তিনি অনুভব করতে লাগলেন দ্রুত সেই ঘরে পানি ভরে যাচ্ছে অন্ধকারেও যেন ঠিকই দেখতে পাচ্ছিলেন সব কিছু পানির ভেতর একটা একটা সাপ এসে তাকে কামড়ে মার কামড় মারে তিনি তখন তিনি চোখ বন্ধ করে আত্মচিৎকার শুরু করেন সাপ সাপ এটা বলে তার ছেলে মিঠু তাকে এসে ধরেন এবং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন কোনো সাপ নেই কিছু নেই তুমি দেখো মা এই যে আমি তোমার পাশে অনেক কিছু করে তাকে শান্ত করা হয় তিনি সব কিছু ডাক্তারকে বলেন আসলে ডাক্তারের চেম্বারে থাকা অবস্থায় যেহেতু এই ঘটনাটা ঘটেছে তাই ডাক্তার সব কিছু অবজার্ভ করেছেন তিনি বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন কিছু মেডিসিন দেন ওনাকে ডাক্তার ধারণা করছিলেন পেশেন্ট প্যানিক অ্যাটাকের শিকার হচ্ছে যার দরুন প্রচুর পরিমাণে হ্যালুসিনেশনের শিকার হচ্ছেন কয়েকদিন পর একদিন রাতে কাঠে পেরেক ঠোকার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মিঠুর মার তিনি উঠে দেখতে পান ঘরের মধ্যে একটা কফিন তার ছেলে মিঠু সেই কফিনে পেরেক মারছে এমন এক অজানা ভাষায় কি যেন বলছে তিনি মিঠুকে ডাকেন তখন মিঠু তার থেকে তাকায় তাকালে তিনি দেখতে পান মিঠুর গালটা দুই দিক দিয়ে চিড়ে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে রক্ত লিখলিকিয়ে পড়ছে ঝরে ঝরে পড়ছে মিঠু একটা হাসি দেয় সেই হাসিতে তার থুত নিবিভৎসভাবে খুলে ছায় কি করবেন বুঝতে না পারে বিছানার অন্য দিক দিয়ে নামতে যাবেন ঠিক সেই সময় তিনি দেখতে পেলেন তার নাতি বিছানার অপর পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুখে শয়তানি একটা হাসি লেগেছিল সে বলতে থাকে কেউ শুনবে না তোমার ডাক কেউ আসবেও না অপেক্ষা করো উনি আসছেন তিনি দেখতে পেলেন তার ঘরের দেয়াল ফাটল ধরেছে এবং সেই ফাটলটা বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে তিনি তার কানে এক ধরনের টাল মেলানোর সুর শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি দেখতে পারলেন দেয়াল ফেটা ফেটে আলাদা হয়ে গেছে এবং চাদর আলো চাদরের আলো এসে পড়ছে ঘরে দেয়ালের ওই পারে ধুধু ভালুর প্রান্ত মনে হচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ মাটির অনেক কাছে তিনি শেয়ালের ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন সেই তাল মেলানো সুরের মাধ্যমে তিনি দেখতে পান একজন লোক এগিয়ে আসছে সেই বালুর চর থেকে বাম কাঁথে বড় কোনো কিছু নিয়ে আসছেন তার সামনে তিনি শক্তিহীন পুতুল হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি দেখলেন ফাটল ধরা দেয়াল দিয়ে সেই লোককে প্রবেশ করতে আলখেল্লা পরা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে তার মুখ কাঁধে তার বিশাল একটা হাল যেই হাল দিয়ে কৃষিকাজ করা হয় সেই হাল তিনি দেখতে পান তার চারপাশে কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে দুই হাতে একটা পাত্র নিয়ে সেই পাত্রে থাকা লাল তরল কিছু তার সমস্বরে কিছু বলতে বলতে তার মাথার উপরে ফেলতে শুরু করে 
সেই জরল পদার্থ দিয়ে দিয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ সেই হাল নিয়ে আসা অবয়ব তাকে সেই হাল দিয়ে আঘাত করেন এরপর তার আর কিছু মনে ছিল না সকালে অস্বাভাবিকভাবে ঘুম ভেঙে গেলেও রাতের কথা তার মনে ছিল তিনি বুঝতে পারেন তার ঘাড় ডান দিকে বাঁকা সোজা করা যাচ্ছে না তিনি কোনোভাবে উঠে ফ্রেশ হন এরপর থেকে শুরু হয় আরেক যন্ত্রণা যে কাউকেই যে কাউকে তিনি প্রথমবার দেখে দেখতেন তিনি দেখতেন যে তার একটা শয়তানি রূপ এরপর বার এর পরের বার তাকালে তেমনটা তিনি দেখতেন না খাবার প্রথমবার দেখলে সেখানে তিনি পোকামাকড় দেখতেন পানি প্রথমবার দেখলে মনে হতো রক্ত দেয়ালে ফ্লোরে এখানে ওখানে সাপ ছুটে যেতে দেখতেন সব সময় পচা গন্ধ তার নাকে লাগতো তিনি খেতে পারছিলেন না মানুষের সাথে থাকতে পারতেন না এমন এমন কিছু দেখে মানে দেখতে ছুটে যেতে মানে যা অন্য কিছু দেখতে দেখতো না আর কি রাতে প্রতি রাতে তার ঘুম ভাঙলে তিনি দেখতেন কিছু লোক তার হাতে পাত্র নিয়ে গোল হয়ে তাকে ঘিরে কিছু পড়াশোনা করছে করছে তিনি নড়াচড়া তিনি নড়াচড়া করতে পারতেন না তারা তারপর চার তার চারদিকে ঘুরে হাওয়ায় মিশে যেতেন এরপর তিনি ঘুমিয়ে যেতেন ধীরে ধীরে তার পার্সোনালিটির পরিবর্তন শুরু হতে থাকে তিনি শুধু ফল মূল খেতে শুরু করেন কথা বলতেন না কারোর সাথে এর মধ্যে একদিন তার বোধ হয় সারাটা জীবন ইবাদত থেকে দূরে ছিলেন নিজের সন্তানকেও নিজের মতোই তৈরি করে ফেলেছেন আজ লোকজন তাকে দেখলে পাগল মনে করে এক আল্লাহ এখন তাকে বাঁচাতে পারেন এটা মনে করে তিনি দ্রুত নামাজে দাঁড়িয়ে যান ছোটোবেলায় মায়ের শেখানো সেই ছোট্ট দুটা সুরা দিয়ে তিনি তার বুঝবার বয়স হবার পর থেকে এই প্রথমবার নামাজ পড়েন কোনোভাবে নামাজের মধ্যে এতটা কান্না তার পায় যে এর মধ্যেই যে অনেকক্ষণ চলে গেছে তা তিনি বুঝতে পারেননি সালাম ফিরে তিনি দেখতে পান সাতজন লোক যারা প্রতি রাতে আসত হাতে একটা পাত্র নেই তারা দূরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের হাতের পাত্রটা ফেলে দিয়ে ভেঙে চলে যায় সেখান থেকে সেদিন থেকে তিনি নামাজের সব নিয়ম নীতি শিখে নামাজ শুরু করেন তবা করে মিঠুকে তিনি বলেছিলেন কি হয়েছিল নামাজের পর তিনি চাইছিলেন মিঠু ইবাদত শুরু করুক কিন্তু মিঠু তার কথা শুনে নেয় তিনি নামাজ শুরু করার কিছুদিন পর তসবি পড়ার সময় কল্পনা করতে করে কল্পনায় দেখতে পেলেন এখন কেউ সিঁড়ি দেবে ওয়ে উপরে উঠে আসবে তার হাতে থাকবে একটা কাঠের বাক্স এবং সে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে তার সামনে এমনটা কল্পনা করার সাথে সাথে তিনি শুনতে পান সিঁড়ি দেখে উপরে উঠে আসছে তিনি বুঝতে পারেন এটা সেই লোক যাকে তিনি বেশ কয়েকবার দেখেন যার এক হাতে তা হাল থাকতো মিঠুর মধ্যে অনেক সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করেন কে তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ কিন্তু আর পারবে না আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি নিজেকে উনি এখন আমার হেফাজত করবেন এটা শুনে সে অভাবটা হাসতে শুরু করে আরে আমি তো বায়োস্কোপ অলা তোমাকে বায়োস্কোপের জাদু দেখাতে এসেছি দেখো এটা বলতে সেই অবয়বের হাতে থাকা বাক্সটি চালু হয়ে যায় এবং মিঠুর মা দেখতে পান সেই বায়োস্কোপের সেই মুহূর্তকে যে মুহূর্তে তিনি থুতু মেরেছিলেন মমিকে ঘিরে রাখা কাচের উপর কিন্তু সেই থুতু যে পরে এই অবয়বের উপর যে অবয়বটা এখন তার সামনে তিনি তাকে দেখে অবয়বটার হাত থেকে তাকাতেই দেখতে পান সেই অবয়বকে নীল রঙের মুখ চোখগুলো লাল সে বাতাসে ভেসে সেই মিঠুর মাকে গলা চেপ দেয়াল মানে গলা চেপে দেয়ালে ধরে ঠেসে ধরে কিছু বিড়বির করে বলতে থাকে তখন হঠাৎ সেই অবয়ব গায়েব হয়ে যায় তিনি নিচে পড়ে যাওয়ার পর হালকা একটা ধোয়া তার নাক দিয়ে ঢুকে যায় ধোয়াটা নাক দিয়ে ঢোকার ঢুকে যাওয়ার পর ওনার তীব্র মাথা ব্যথা শুরু হয় কিন্তু আজানের সাথে সাথে সেই মাথা ব্যথাটা কমে যায় এরপর থেকে পরিবারের লোকজন দেখত উনি সারাদিন একা একা বিড়বির করে নিজেই নিজের শরীর ধারালো কিছু দিয়ে এক টিপটো করে আচর দিতেন বাইরে থেকে আত্মীয় স্বজন এলে তিনি একদম স্বাভাবিক হয়ে যেতেন লোকজন চলে গেলে গম্ভীর হয়ে বিড়বির করতেন একদিন রাতে মিঠু তার মাকে বিভৎসভাবে হাত পা উল্টিয়ে ফ্লোরে থাকতে দেখেন সে চিৎকার দিয়ে দারোয়ানকে ডাকতে যাবে সে সেই মুহূর্তে মিঠু দেখতে পায় হাল কাঁধে নিয়ে লম্ব উঁচু লম্ব অবয়ব তার মার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে বলছে থেমে যা নইলে তোর সন্তানকে আজ মেরে ফেলব তখন মিঠু তাকিয়ে দেখতে পায় তার ছেলেটা ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেই হাল কাঁধে থাকা অবয়বের পাশে কিন্তু তার মা তার তার পরও মিঠু দারোয়ানকে ডাকতে গেলে সিঁড়িতে পা পোষলে পড়ে যায় এবং পায়ে ব্যথা পায় তখন সে দেখতে পায় সেই অবয়বটা দ্বিতীয় তলার ফ্লোর থেকে ভেসে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিঠু আমাকে মিঠু জাহিদ ভাইকে বলেছিলেন সেই অবয়বের চোখগুলো ছিল লাল সে বলছিল একটা তারিখের কথা সেই তারিখ সে তার মাকে নিয়ে যাবে না মিঠু না পারবে অন্য মিঠু পারবে না তাকে থামাতে কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই তাদের মোকাবেলা করার এরপর সেই অবয়বটা ভেসে ভেসে চলে যায় তার মার ঘরে পরে মিঠুর চিৎকারে দারোয়ান আসে কিন্তু মিঠু দেখছিল ওর মা হাত পা বাঁকা অবস্থায় পরে থাকতে কিন্তু মিঠুর মা বলেছিল তিনি নামাজে ছিলেন এবং মিঠুর ছেলেও সেখানে ছিল না তখন এই কথাগুলো মিঠু জাহিদ ভাইকে বলেন তো জাহিদ ভাই বলল যে আপনারা কি কাউকে দেখেন নাই 
মিঠু জাহিদ ভাইকে বলেছিলেন অনেক জায়গায় তারা গিয়েছেন তারা সমাধান পান নাই আর জাহিদ ভাই শুনতে চায় না এসব কথা তো জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই তাকে বলে চলুন আগে ওনাকে দেখি যদি ঝামেলা থাকে বুঝতে পারবো কি হচ্ছে আপনাদের সাথে তো মিঠুর গাড়ি পার্ক করা ছিল একটু দূরে সেদিকে জাহিদ ভাই এবং মিঠু এবং জাহিদ ভাইয়ের পরিচিত সেই জন হেঁটে যাচ্ছিল জাহিদ ভাই মনে মনে ভাবছিল এটা কি মিশর থেকে তৈরি হওয়া সমস্যা নামাজ কালাম পড়ে না বেয়াদবি যদিও করে মানে বেয়াদবি যদি করেও সেটা তো সমস্যা হওয়ার কথা না এটা মমি রিলেটেড কোনো সমস্যা হতেই পারে না যদি অমন কিছু হতো তাহলে এতদিন ওর মাকে এভাবে ছেড়ে দিত না মনে মনে এগুলো মানে এ জাহিদ ভাই এগুলোই ভেবে ভাবছিল তখন রাত আটটার কিছু বেশি যাই গাড়ি গাড়িতে ওঠে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জাহিদ ভাইয়ের কান বাঁচতে শুরু করে মানে স্তব্ধতা জাহিদ ভাইয়ের বুক ধরফর শুরু হয়ে যায় জাহিদ ভাই যা দেখে স্বপ্নে তা বাস্তব হওয়ার সময় জাহিদ ভাই কিছু হলেও মানে কিছু করতেও পারে না অসার এবং জয়তা জাবেকে ধরে ফেলে আর সেই সময় মিঠুর ফোন আসে ঠিক যেমনটা সেদিন ফজরের সময় দেখছিল স্বপ্নে ঠিক সেটার শুরু জাহিদ ভাই দেখলো মিঠুর সামনের এক মিষ্টির দোকানে গাড়ি নিয়ে যেতে বলে গাড়িটা দুই ফুট সামনে এগুলোর সাথে সাথেই একটা শব্দ হয়ে গাড়িটা কেঁপে ওঠে জাহিদ ভাই সাথে সাথে বের হয়ে দেখতে প্রায় প্রায় বিশ ফুট লম্বা ডাল এবং বেশ মোটা একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আছে জাহিদ ভাইয়ের হাত পা থর থরিয়ে কাঁপছিল আর তখনই জাহিদ ভাই শুনতে পায় সেই গাছের উপরের দিকে বাতাসে ভাসমান একটা কণ্ঠস্বর ধোকাবাজ তোর ছলনার দিন শেষ কথাটা শুনলাম জাহিদ ভাই শুনেছে ঠিক মতো কিন্তু কিছু মনে আসেনি কারণ এমন অদৃশ্যর কণ্ঠের কথা তিনি আগে অনেক শুনেছে এরপর নিজেকে শান্ত করে জাহিদ ভাই মিঠুদের বাসায় যায় জাহিদ ভাই কোথাও গেলে বুঝতে পারে সমস্যা আছে কিন্তু ওই বাড়িতে ঢোকার পর থেকে কিছুই টের পাচ্ছিল না ডাইনিং টেবিলে মিঠুর মা বসেছিল চোখ বন্ধ হাতে তসবি ছিল মিঠু বলেন মা দেখো একজন ভাই আসছেন তোমার সাথে দেখা করতে তিনি তাকালে জাহিদ ভাই মানে দেখতে পায় তার চোখের কোনে কোনে মানে কোনো জমাট বাঁধা রক্ত জাহিদ ভাই তার সাথে কথা বলতে শুরু করে তিনি জাহিদ ভাইকে এই কথাগুলোই বলছিল যা তার ছেলে তাকে বলেছে কিন্তু জাহিদ ভাই কিছুই টের পাচ্ছিল না এমনকি তার সাথে কথা বলা অবস্থায় কিছু দোয়া দূরত পড়ছিল তাতেও কোনো অনুভূতি পাচ্ছিল না তারপর জাহিদ ভাই রিংটা বের করতে যাবে ঠিক সেই সময় জাহিদ ভাই তিনি জাহিদ ভাই ডান হাত হুট করে চেপে ধরে পুরুষ কণ্ঠে তিনি তাকে বলতে শুরু করে যদি কিছু না দেখিস না শুনিস তার মানে তো এই নয় যে আমি এখানে নেই তো জাহিদ ভাই বলে আন্টি আমার হাত ছাড়ুন আপনি একটা তামাশার হাসি দিয়ে তিনি বলেন না ছাড়লে কি হবে কাঁদবে ছোট বাচ্চাদের মতো করে যে আন্টি আমাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও এগুলো বলে হাসছিল তো জাহিদ ভাই একটা ঝটকা দিয়ে তার শরীরটা মানে সরিয়ে নিয়ে মিঠুকে ওনার সমস্যা বলে বলেন মানসিক সমস্যা ভালো ডাক্তার দেখান এটা শুনে মিঠুর মা হা হা করে হাসতে থাকেন বলে আমি পাগল আমি বায়োস্কোপ বলা পাগলামির খেলায় তো দেখতে পারা যায় বায়োস্কোপে এমন একটা পরিবেশে থাকা মানে জাহিদ ভাইয়ের জন্য কঠিন ছিল মিঠু এবং তার স্ত্রী জাহিদ ভাইকে বোঝাচ্ছিলেন যে এটা ওনার মানসিক সমস্যা না কিন্তু জাহিদ ভাই তাদের বলে যে আমি যা দেখছি তাই বলছি কিছুই টের পাচ্ছি না আপনার অন্য কাউকে দেখান বলে বের হয়ে যাওয়ার মূল দরজা যখন যাবে তখনই মিঠুর মা উচ্চকণ্ঠে জাহিদ ভাইকে বলেন দ্বারা শুনে যা অমুক তারিখ আমি ওর ওর মাকে মেরে ফেলব এরপর তোর পালা আসবে যা তুই দেখিস নি শুনিস নি তাতে তোর বিশ্বাস নেই তাই না সেই বিশ্বাস আমি তোকে করিয়ে দেব টেনশন করিস না তো জাহিদ ভাইটা শুনে পাগলের প্রলাপ ভেবে সেই বাসা থেকে বের হয়ে যায় মূল গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় মিঠুর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জাহিদ ভাইকে বলেন শুনে যে একটা কথা অমুক তারিখে কিছু কথা অমুক তারিখের কথা কিছু মনে আছে তোর এর মানে সে একটা তারিখের কথা বলে যে মানে জাহিদ ভাই সে জানতো সেটা কি হয়েছিল সেদিন তিনি বলতে থাকেন আমি জানি তুই কে আর তোর জোর কতটুকু তোকে পুতুল সাজাতে খুব আনন্দ পাবো তার এই কথাটা জাহিদ ভাইকে খুব জোরে ধাক্কা দিয়েছিল জাহিদ ভাই তো কিছু টের পায়নি কার অস্তিত্ব কিছুই না তাহলে এই তারিখের কথা এই মহিলা জানল কিভাবে এগুলো ভাবতে ভাবতে নিজের বাসায় তিনি আসেন রাতে আমির সাহেবের কাছে শুধু জানার উদ্দেশ্যে তিনি মিঠুর মায়ের সাথে হওয়ার ঘটনা এবং জাহিদ ভাইয়ের সাথে ঘটনার কথা বলেন কিছুক্ষণ পর তিনি আসেন এই প্রথমবার জাহিদ ভাই আমির সাহেবকে আতঙ্কিত হতে দেখেছিল জাহিদ আমির সাহেব বলেন জাহিদ আমি জানি না এই শক্তির উৎস কোথায় এমন শক্তি আমি কোনোদিন দেখিনি আমি জানি না সে কে কোথায় থাকে কিন্তু সে প্রবল ক্ষমতাধর সে তোমার ব্যাপারে আমার ব্যাপারে জেনে গেছে সে তোমার ক্ষতি করবে যে কোনো মুহূর্তে যাইতে বলে তাহলে আমরা মিঠুর মাকে সাহায্য করি সে তো একটা তারিখ দিয়েছে সেদিন তাকে মেরে ফেল সেদিন তো তাকে মেরে ফেলবে আমি সাহেব বলেন জন্ম মৃত্যু মালিকের হাতে আমার দোয়া ছাড়া আমরা দোয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবো না তার শক্তির সাথে আমরা পেরে উঠতে পারবো না 
তো জাহির ভাই তখন আমির সাহেবকে বলে ওই তারিখে ওই দিনের কথা কি জানে সেদিনের কথা সে আমাকে বলেছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমির সাহেব বলেন বাবা তুমি সাবধানে থেকো সে তোমার দুর্বলতা জেনে গেছে এই জন্যই সেই দিনের কথা তোমাকে বলেছিল এটা ছিল তোমার জীবনের আগমনের হুঁশি জীবনে তার আগমনের হুঁশি হুঁশিয়ারি তো জাহিদ ভাই আমির সাহেবকে বলে মিঠুর মা তো থুতু মেরেছিল ফেরানের সেই বাড়ির বডির মানে বডির পাশের কাচের কাচের ঘেরা দেওয়াতে দেয়ালে এক এই জন্যই কেমন হচ্ছে উনি বলেন এই জন্য এমন হওয়ার প্রশ্নই আসে না কাফেরকে ধিক্কার দিতেই হবে এই জন্য এই জন্য এমন হয়নি অন্য কোনো কারণ আছে যা আমি জানি না আমাদের মধ্যে আরও অনেক কথা হয় মানে যাদের তাদের মধ্যে অনেক কথা হয় এবং তিনি তাকে সাবধানে থাকতে বলেন এর মধ্যে এক মাস চলে যায় জাহিদ ভাই এসব কিছু ভুলে গিয়েছিল জাহিদ ভাইয়ের কাছে একজন লোক আসে তার সন্তান অসুস্থ ছিল তো আমি সে বলেছিলেন তাদের বাড়ির পাশে তাবিজ পোতা আছে তাবিজটা তুলতেই হবে কারণ সেই তাবিজ এমন অবস্থায় আছে যা কাট মানে তা কাটা যাবে না তুলে নষ্ট করতে হবে এই জন্য একটা বিকেল একদিন বিকেল চারটায় জাহিদ ভাই বাসা থেকে বের হয় যাই হোক একটা সিঞ্জিতে ওঠার জন্য যখন সিঞ্জির গেটটা খুলছিল অন্যদিক দিয়ে তাকিয়ে তিনি একটা হাতের স্পর্শ পায় তিনি তাকিয়ে দেখতে পায় সাদা একটা অস্বাভাবিক বড় তালুর হাত নখগুলো বড় অনেকটা কুকুরের পায়ের মতো যাই ভাই হাতের উপরে হাত দিয়ে রেখেছে মাথা ঘুরে যাই ভাই দেখতে পায় পাটের বস্তা দিয়ে মাথা এবং মুখ ঢেকে রাখা একজন বেশ লম্বা লোক চোখগুলো লাল বোঝা যাচ্ছিল বলল কেমন আছিস ওই সময় সিঞ্জি চালক জাহিদ ভাইকে ডাক দেয় ভেতরে বসবার জন্য তার দিকে তাকে পুনরায় সে যখন সেই বস্তা দিয়ে মাথা ঢাকা লোকের দিকে তাকায় দেখি সে মানে সে দেখ মানে জাহিদ ভাই দেখে যে সেখানে কেউ নাই জাহিদ ভাই গাড়িতে বসে বসে ভাবলো পাগল হয়তো আর তখন জাহিদ ভাই ডান হাতের তাল মানে তালু একটু জ্বলছিল জাহিদ ভাই তাকিয়ে দেখে হাতের তালুতে আচরের দাগ জাহিদ ভাই মানে একটা এলাকা খিলখেত এলাকায় এসে নামে জাহিদ ভাই খেয়াল করলো যে জাহিদ ভাই যার দিকে জাহিদ ভাই তাকায় কেমন যেন একটা শয়তানি শয়তানি ভাব দ্বিতীয়বার একদম স্বাভাবিক মানে দেখতো আর কি তাদেরকে প্রথম নজরেই মনে হতো যেটা শয়তান তো সেই লোকটা গাড়ি নিয়ে আসে যার বাসায় যার ভাই যার ভাই যাওয়ার কথা চিটগঙ্গ রোডের আশেপাশে কোথাও তার বাড়ি যাকেই দেখছে জাহিদ ভাই তাকেই প্রথম অঙ্গভঙ্গিতে মানে অঙ্গভঙ্গি করতো সেই দ্বিতীয়বার স্বাভাবিক অবস্থা এমন অবস্থা খেয়াল করলে তার জাহিদ ভাই বুক টিপ টিপ করছে এবং শ্বাস নিতে পারছিল না তার রিংটা হাতে পরে নেই এবং চোখ বন্ধ করে আয়তুল কুস্তি পড়তে থাকে জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই মনে 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 করছিল যেই তাবিজ তুলতে যাচ্ছি সেই তাবিজের পাহারা দেওয়া জিন মনে হয় জাদু করার চেষ্টা করছে কিন্তু জাহিদ ভাই লক্ষ্য করলো আয়তুল কুরসির এক লাইন পড়ার পর দ্বিতীয় লাইন মনে পড়ছে না অনেক ট্রাই করলো জাহিদ ভাই মনে পড়ছে না তাই সুরা ফালাক এবং নাচ পড়ছিল মনে হলো তাবিজের জোর বেশি এই জন্য মনে হয় এরকম হচ্ছে জাহিদ ভাই পুরো রাস্তা চোখ বন্ধ রেখেছিল যাতে ভুল দেখে ভুল কিছু দেখে জাহিদ ভাই কোনোভাবে ভুল না করে বসে ঘুমিয়ে গিয়েছিল জাহিদ ভাই ঘুম ভাঙার পর জাহিদ ভাই দেখতে পায় মা গ্রিপ পার হয়ে গেছে আরও আগেই এটা দেখা মারাত্মক রমের গিল্টি ফিল শুরু হয়ে গেল তার মধ্যে নামাজ কিভাবে ছুটে গেল আজান কিভাবে শুনল না এটা যখন ভাবছে গাড়িটা থেমে গেল হাইওয়েতে গাড়ি চলছে না মাঝ রাস্তায় গাড়ি থেমে যাওয়ায় অনেকটা ধাক্কা দিয়ে গাড়ি সাইড করতে হয় মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে সেই লোকের বাড়ি যেখানে যাই বাই যাওয়ার কথা অথচ তাদের তিনজনের কাছে থাকা ফোনে নেটওয়ার্ক ছিল না মেঘলা আকাশ তাই ড্রাইভার একা হেঁটে গেল হাইওয়েতে গাড়ি থামে না সাহায্য করতে এর কারণ নিরাপত্তা রাস্তার আশেপাশে অনেক দূর গাছপালা আর অপর পাশে সুবিশাল ধান ক্ষেত তারপর আবার হাইবে মেঘের কারণে চাঁদের আলো বারবার ঢেকে যাচ্ছিল এমন সময় জাহিদ ভাই শরীর কাটা দিয়ে শুরু করে চাঁদের আলোতে যাইবে দেখতে পাচ্ছিল একজন লোক ওই রাতের বেলা গরুর হাল দিয়ে ক্ষেত চাষ করছে এটা দেখে জাহিদ ভাই বুঝে ফেলে এটা মানুষ না তাই জাহিদ ভাইয়ের সাথে থাকা লোককে গাড়িতে বসতে বলে এবং জোর করেই বসতে বলে যাবে রিংটা হাতে পরে এবং সেদিকে ক্ষেতের দিকে তাকায় এইবার চাঁদের আলোয় আরও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিল লোকটা হাল খুলছে এবং চার দিক থেকে শিয়ালের দাগ শিয়ালের ডাক ভেসে আসছিল যেটা জাহিদ ভাইয়ের পাশে থাকা লোকটা শুনেছিল কিন্তু সে ওই ক্ষেতে কিছু দেখতে পারছিল না জাহিদ ভাই ছাড়া শিয়ালের ডাক এবার রীতিমতো খুব কাছের একটা ঝোপঝার থেকে আসছিল জাহিদ ভাই দেখলো ক্ষেতের সেই লোক হালটা খুলে সেই হাল দিয়ে গরু দুটাকে আঘাত করতে লাগলো এবং একটা গরুকে জাহিদ ভাই দেখলো বিচ্ছিন্ন মাথা অল্প একটু ঝুলন্ত অবস্থাতেই জাহিদ ভাইয়ের দিকে দৌড় দিয়ে আসছে জাহিদ ভাই সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ঘাড় নিচু করে কালে মাথা ইয়ে পড়তে থাকে এভাবে কিছুক্ষণ পর সেলের ডাক থেমে যায় এবং দুটি মোটর সাইকেল বিপরীত দিকে আসে ড্রাইভার এসেছিলেন সাথে আরও আরও দুইজন জাহিদ ভাইকে মোটর সাইকেল করে বাসায় নিয়ে যেতে রাজি হইলে জাহিদ ভাই রাজি হয়ন
যাইবে বিশ্রাম না নেই আর ঘটনার কোনো আর ঘটনার কথাগুলো না বলে তাবিজ তুলতে শুরু করে যাইবে আমির সাহেবের নির্দেশ করার স্থানে প্রায় দুই ফুট খুঁড়ার পর যাইবে কলা পাতায় মোড়া কিছু জিনিস পায় সেটা যখন তুলতে যাবে ঠিক আগ মুহূর্তেই যাইবে মিঠুর মায়ের মতো করে সেই ভা মানে যে মায়ের মতো করে সেই ভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন একটা কিছু ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে শোঁসো করে জাহিদ ভাই এসে এখনই জাহিদ ভাইকে এসে ধাক্কা মারবে কল্পনাটা কেটে যায় আমির সাহেবের কথা এই জাহিদ দেরি করছো কেন তুলে ফেলো তাবিজটা জাহিদ ভাই যখনই তুলতে যাবে তখনই জাহিদ ভাই এবং আমির সাহেব দুজনের দৃষ্টি চলে দূরে চলে যায় জাহিদ ভাই এবং আমির সাহেব আমির সাহেব একসাথে দেখতে পাচ্ছেন ঝড়ের গতিতে কেউ জাহিদ ভাইয়ের দিকে এগিয়ে আসছে তো আমির সাহেব জাহিদ ভাইকে তাবিজটা তাড়াতাড়ি তুলতে পারেন কিন্তু ভয়ে জাহিদ ভাই অসার হয়ে যায় কোনো মতে মনের জোরে তাবিজটা তুলে এবং যাদের মনে আছে এখনও কিছুর ধাক্কায় জাহিদ ভাই ছিটকে পড়ে গিয়েছিল অনেকটা দূরে একটু পর জাহিদ ভাই উঠে দাঁড়ায় আমির সাহেব এবং তাবিজ সেখানে ছিল না যা দেখে মনে হলো ওনার উনি চলে গেছেন পরে জাহিদ ভাই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে রাতেই ঢাকায় ফিরে আসে দুই দিন চলে যায় আমির সাহেবের সাথে জাহিদ ভাইয়ের কথা হয়নি এর মধ্যে জাহিদ ভাই লক্ষ্য করলো দিনের বেলায় যদি কারোর দিকে প্রথমবার তাকায় তার মনে হলো শয়তান কিন্তু রাতের বেলায় এমনটা হতো না আর নামাজে দাঁড়ালে কোনোভাবেই সুরা মনে আসত না সব সময় পশম পরা গন্ধ পেত খাবারের দিকে তাকালে মনে হতো সুক্কির বা পোকা কিলবিল করছে রাতে আমির সাহেবকে ডাকলো কোনো সারা শব্দ নেই সারা দিচ্ছেন না উনি কোনো ইশারা বা কোনো কিছু না তখন দেখলো ঘরের বাড়ি থেকে ইশারায় কেউ ডাকছে জাহিদ ভাই বের হয় জাহিদ ভাই যেখানে থাকে সেখান থেকে একটু দূরেই একটা ধান চাষ হয় জাহিদ ভাই শুনতে পাচ্ছিলেন কেউ ডাকছে সেখান থেকে জাহিদ ভাইরা সহ্য ছিল এই জ্বালা যন্ত্রণা তাই কোনো কিছু না ভেবেই হেঁটে হেঁটে যেতে থাকে এবং চারদিকে তাকে বলতে থাকে সামনে আসো যে এই মায়া দেখাচ্ছ আমাকে সামনে আমার সামনে আসো তো জাহিদ ভাই চিৎকার দিতে শুরু করে কে তুমি সামনে আসো এই যে আমি উত্তরে আসে আমার পেছন দিকে মানে জাহিদ ভাই পেছন দিকে উত্তর প্রশ্ন উত্তর আসে আর কি খোলা মাছ চাঁদ প্রায় ডুবে যাবে একজন হেঁটে আসে তার কাঁথে তার হাল যেমনটা মিঠুর মা দেখতেন জাহিদ ভাই মনে পড়তে শুরু করে সব কিছু বুঝতে বাকি রইল না কেন এমন হচ্ছে তো জাহিদ ভাই তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো এবং রাগ ভয় দুইটা দুটাই ছিল কিন্তু কয়েক কদম এগোতেই অসার হয়ে যায় পা দুইটা ভারী হয়ে যায় তার পুরা শরীর যাবে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সেই হাল কাঁধে নেওয়ার অবসর মানে অবয়বটা ইশারা করে কোথায় যেন আর ঠিক তখন বেশ কয়েকজন জাহিদ ভাইকে ঘিরে 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 ধরে তাদের হাতের পাত্র হাতে পাত্র ছিল সেই পাত্রের ভিতরে থাকা তরল জাহিদ ভাইয়ের উপরে তারা ফেলতে শুরু করে জাহিদ ভাইয়ের পুরো শরীরে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল মনে হচ্ছিল জাহিদ ভাইয়ের লোম কূপ জাহিদ ভাইয়ের কামড়াচ্ছে যাই হোক কিছু কিনু কোনো কিছুই মনে আসছিল না কোনো আয়াত এমনকি আল্লাহ এই শব্দটা মনে আসছিল না জাহিদ ভাইয়ের মুখ দিয়ে জাহিদ ভাই কাঁদছিল আর সাহায্য চাইছিল বুঝতে পারছিল জাহিদ ভাইকে ওরা উপরে তুলতে চাইছে ঠিক তখন আল্লাহ হয়তো জাহিদ ভাইকে মাফ করেছিলেন অজান্তে জাহিদ ভাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাহিদ ভাই মুখ দেবের হয়ে আসে আলাম আলাম তারা কাইফা ফালা রাব্বু কাবিয়া সাহেবিল ফিল জাহিদ ভাই মনে আছে যখন তিনি ফিল বলেছিলেন তখন জাহিদ ভাইয়ের মুখ দিয়ে ফুয়ের মতো করে নিঃশ্বাস ছেড়ে নিঃশ্বাস ছেড়েছিল যার কারণে জাহিদ ভাইয়ের সামনে যে ছিল সে কিছুটা দূরে সরে যায় জাহিদ ভাই আবারও সে আয়ারটা পরে আবার নিজেকে বুকে বুকে ফু দেওয়ার পর জাহিদ ভাইয়ের মাথায় তরল কিছু ফেলছিল তাদের হাতে থাকা পাত্র তরল তাদের উপরেই পড়ে যায় জাহিদ ভাইকে তারা ছেড়ে দেয় জাহিদ ভাই শক্তিহীন ভাই মাটিতে শুয়েছিল জয় শুনতে পারছিল কেউ আমাকে জাহিদ ভাইকে জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে বলছিল পড়তে থাকো থেমে যেও না জোরে জোরে পড়তে থাকো যা পড়ছো তুমি যাই পড়তে থাকে বাতাসের শো শো শব্দ শুনতে পেতে থাকে শুধু একটাই শব্দ একটু উঠে আসার পর জাহিদ ভাই দেখতে পায় আমির সাহেব তার পাশে বসে আছে পড়তে থাকো থেমো না বলে তিনি নিজ হাতে একটা মশাল হাতে নিয়ে সুরা ফিল শ শব্দ পড়তে থাকলেন আলাম তার আগে ফাফালা রব্বু কাবিয়া সাহাবিল ফিল জাহিদ ভাই কাঁদছিল আর শুয়ে থাকা অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়েছিল জাহিদ ভাইয়ের মনে আছে তিনি অঝরে কেঁদেছিল যন্ত্রণায় বা কষ্টের জন্য নয় ভয়ে আল্লাহ সাহায্য করেছেন এর চেয়ে বড় কিছু কি আছে জাহিদ ভাই এই মুহূর্তে যিনি জাহিদ ভাই যখন লিখেছেন কথাটা এখন লিখেছেন যে তিনি তার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যাচ্ছে সেখানে আর কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখ করতে গেলে ঘটনা অনেক বড় হয়ে যাবে আমি সাহেব জাহিদ ভাইকে সেখান থেকে নিয়ে যায় এবং কয়েকদিন পর থেকে জাহিদ ভাইয়ের সমস্যা কেটে যেতে শুরু করে এরপর নিজেকে টানা তিন মাস বন্দি করে রেখেছিল আমল করে ইবাদত করে নিজেকে শক্ত করেছে যাতে ভবিষ্যতে এমন কোনো এমন যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে আমির সাহেব জাহিদ ভাইকে পরে বলেছিলেন যে যেদিন
তাবিজ তোলার সময় সে যেখানে এবং আমির সাহেবকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে এবং জাহিবেকে তার মায়াতে লাটকে ফেলে যার কারণে আমির সাহেবকে ডাকলে তিনি আসতে পারেন নেই এবং তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন যেন মায়ের জালটা ভাঙতে পারে না হলে সেদিন সে আমাকে মানে সেদিন জাহিদবাকে তারা পুতুল বানিয়ে ফেলতো তো আল্লাহর ইচ্ছায় তা হয়নি জাহিদ ভাই আজও জান জাহিদ ভাই আজও জানে না মিঠুর মা কেমন আছে আদৌ বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন তাও জানে না জানতে চায় না ঘটনা এমনিতেই বড় তাই অনেক ঘটনা এড়িয়ে যেতে হয়েছে জাহিদ ভাইকে শুধু মূল ব্যাপারগুলোই লিখে পাঠালো জাহিদ ভাই পাঠিয়েছেন জাহিদ ভাই জীবনের অনেক ঘটনা জাহিদ ভাইকে অনেক কিছু শিখিয়েছে অভিজ্ঞ করে তুলেছে জাহিদ ভাইকে যাদের যন্ত্রণা দেখে দেখে জাহিদ ভাই কাজ করতেন তাদের যন্ত্রণায় জাহিদ ভাই ভোগে টের পেয়েছে তাদের তারা আসলে কিসের অবস্থা দিয়ে যান এটাই তো ভৌতিক অভিজ্ঞতা এটাই তো অভিজ্ঞতা এই জন্যই তো আমাদের শোয়ের নাম ভৌতিক ভৌতিক কথা যাই হোক ধন্যবাদ জাহিদ ভাই আপনাকে আপনার ঘটনার জন্য আশা করছি আমাদের লিসনাররা পছন্দ করবেন আপনার ঘটনাটা আমরা আমি আমি আমার আসলে কি বলবো আমার পানি খেতে পানি খাওয়া দরকার এত মানে মানে পানি খাওয়া দরকার কারণ এতক্ষণ ধরে একসাথে ঘটনা বির মানে বিরতিহীনভাবে বলাটা অনেক কষ্টকর তো জাহিদ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমি আসলে খুব পার্সোনালি পছন্দ করি জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা পড়তে এবং আপনাদেরকে শোনাতে আপনারা যখন ভালো ভালো কমেন্ট করেন আমার মন ভরে যায় সত্যি কথা বলছি আমার মন ভরে যায় যখন আপনারা ভালো ভালো কমেন্ট করেন তো চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী পরবর্তী অতিথির ঘটনায় আপনারা সাথেই থাকবেন এই প্রত্যাশা আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই আমি উত্তরা থেকে রাকিব রেহান বলছি আমি এখন যে ঘটনাটি শেয়ার করব সেটি আমাকে পাঠিয়েছে রাফা সিলভা জুনিয়র রোমানিয়া থেকে যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি সেটি আসলে একটি বিশাল আকৃতির বোয়াল মাস্কে কেন্দ্র করে তো ঘটনাটি ঘটে উনিশশো সালের তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার কোনো একটি গ্রামে তার সঙ্গত কারণে গ্রামের নামটি উল্লেখ করছি না আমি সরাসরি ঘটনাটি জুড়ে যাচ্ছি তিনি যেভাবে বলেছেন আমি তার ভাষ্য মতো বলছি তাদের গ্রামের বাড়ির পাশে একটি বিশাল বিল আছে বিলের প্রায় সবগুলো জমিতে ধান হয় সময়টা ছিল বৈশাখ মাস বৈশাখ মাসের প্রথমে ধান কাটা শুরু হয় এবং বৈশাখ মাসের শেষে ধান কাটা শেষ হয়ে যায় তখন বিলে পুরোপুরি নতুন পানিতে ভরে যায় তখন নতুন পানির সাথে অনেক মাছ আসে যেটাকে তাদের গ্রামের ভাষায় পীরের মাছ বলা হয় বিশাল আকৃতির বড় বড় মাছকে পীরের মাছ বলা হয় ঘটনাটি যার সাথে ঘটে তিনি তার দুই সম্পর্কের কাকা নাম রহিম মিয়া তিনি মাছ ধরতে পছন্দ করতেন একদিন রাতে তিনি মাছ ধরতে চল বা টেটা যেটাকে স্থানীয় ভাষায় টেটা বলা হয় যেটা মাছ ধরার উপকরণ সেটি নিয়ে মাছ ধরতে যাই তো রহিম মিয়া অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কোনো মাছ পায় না একটু পরে খেয়াল করলেন একটু দূরে পানির মধ্যে অনেক শব্দ হচ্ছে তিনি সাথে সাথে সেখানে যান এবং গিয়ে দেখেন বিশাল আকৃতির একটি বোয়াল মাছ অল্প পানির মধ্যে নাড়াচাড়া করছে তো তিনি ভাবলেন এত বড় মাছ যদি চল দিয়ে বা টোটা দিয়ে আঘাত করে তাহলে কিন্তু মাছটা ধরতে পারবেন তো তিনি কি করলেন মাছটির উপরে যে বসে পড়লেন এবং চিৎকার করে থাকলেন এ তোরা কে কোথায় আসিস তাড়াতাড়ি আয় বোয়াল মাছ চলে গেল তো তার চিৎকার শুনে আশপাশে যারা মাছ ধরতে ছিল সকলে তার নিকট চলে আসে এবং এসে মাছটিকে ধরে কাঁধে করে নিয়ে বাড়ি চলে যায় সকলে তো এত বড় মাছ ধরতে ধরতে অনেক রাত হয়েছে তাই তারা সিদ্ধান্ত নেই মাছটাকে রেখে দিবে সকালে ভাগ করার জন্য সকালবেলা ছোট ছোট টুকরা করে সবাই সবার মধ্যে ভাগ করে নেয় তার ঠিক দুই দিন পর রাতে রহিম মিয়া একটি স্বপ্ন দেখেন স্বপ্নটা এমন ছিল যে সাদা কাপড় পরে অনেকগুলো মানুষ একসাথে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে একটি খাটিয়া কেউ কান্না করতেছে কেউ বা চুপ করে আসে ঠিক যেন মরা বাড়ির কোনো একটি দৃশ্য তো তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে কি হয়েছে কিন্তু কেউ তার কথার উত্তর দিচ্ছিল না সবাই চুপ হয়ে থাকল এমন অবস্থায় ফজর আজান শুনে রহিম মিয়ার ঘুম ভাঙে এবং তিনি সেটাকে একটি নর্মাল স্বপ্ন হিসাবে ভেবে নেয় যাই হোক আর একদিন রাতের কথা তিনি রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে চল বা টোটা নিয়ে মাছ ধরতে চলে যায় সেই বিলে সেদিন তিনি অনেক মাছ পায় এবং ঘন্টা খানেকের মাঝেই তার মাছের ব্যাগটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় তো তিনি আবার দেখতে পেলেন সামনে একটি বিশাল আকৃতির আরও একটি বোয়াল মাছ তো মাছটি তাকে দেখে চলে যাচ্ছে তো তিনি মাছের ব্যাগটি এবং টোটা রেখে মাছের পিছু নিলেন দৌড়াতে দৌড়াতে একটু পর খেয়াল করলেন তিনি এমন কোনো এক জায়গায় চলে এসেছেন যে জায়গা সম্পূর্ণ তার অপরিচিত তিনি কিছুই চিনলেন না 
তিনি মনে মনে অনেকটা ভয় পেয়ে গেলেন তারপর একটু সামনে তিনি দেখতে পেলেন অনেকগুলো মানুষ সাদা কাপড় পুরো একসাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ কেউ আবার বসে আছে তাদের সামনে একটি বিশাল আকৃতির খাটিয়া ঠিক যেন তার সেদিনকার স্বপ্নের মতো তিনি আবার পুনরায় একজনকে জিজ্ঞেস করলেন এখানে কি হয়েছে ভাই কিন্তু কেউ তার কোনো কথার উত্তর দিল না তিনি খাটিয়ার একটু কাছে এগোতেই দেখলেন খাটিয়ার পাশে একটা লোক বসে আছে এবং তাকে দেখে খাটিয়া থেকে একটা মরা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে লোকটি রহিম মিয়ার কাছে এগিয়ে এলেন তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ছেলে তোর কি ক্ষতি করেছিল কেন আমার ছেলেকে মেরে ফেললি কি অপরাধ ছিল তার তো রহিম মিয়া তো অনেক ভয় পেয়ে গেলেন তো তিনি বললেন আমি আপনার ছেলেকে মারবো কেন আমি আপনার ছেলের কে কেন মারতে যাব আপনারা কারা এই কথা বলার পর উনি রহিমিয়ার দিকে চোখ উঠিয়ে তাকালেন এবং রহিমিয়া যা দেখলেন দেখলেন লোকটার চোখ দুটো পুরাই লাল টক বকে লাল তিনি বললেন যে আমার ছেলেকে তুই মেরেছিস মাছ ভেবে টুকরো টুকরো করেছিস এই কথা শোনার পর রহিমিয়ার আসলে আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না তিনি লোকটাকে অনেক আঁকুতু মিনতি করতে লাগলেন যে আমি ইচ্ছা করে কাজটা করিনি বোঝানোর চেষ্টা করলেন তা এক পর্যায়ে লোকটা একটু দূরে চলে গেলেন তার যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সাথে যে আরবি ভাষায় কি যেন আলাপ আলোচনা করলেন তো আলাপ আলোচনা করে তার কাছে ফিরে এলেন এসে বললেন যে আমি জানতাম তুই কাজটা ইচ্ছা করে করিসনি তো এবারের মতো তোকে আমরা মাফ করে দিলাম আর ভুলে জীবনে রাতের বেলা এমন মাস শিকারে যাবি না তো এই কথা বলার পর তিনি তাদের মাছ থেকে আরেকটি লোকটিকে ডাক দিলেন দিয়ে বললেন লোকটাকে এগিয়ে দিয়ে আসো তো লোকটা রহিমিয়াকে নিয়ে একটু এগোতে থাকলেন তখন রহিমিয়া লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন আসলে এই লোকটি বা কে আর মরে যাওয়া বাচ্চাটি বা কে তিনি বিষয়টা ক্লিয়ার হতে চাইলেন তো লোকটা তখন তাকে উত্তর দিল যে এই লোকটা হইতেছে আমাদের জিনের সর্দার আমাদের সর্দার এবং যে বাচ্চাটাকে আপনি মেরেছিলেন মাছ ভেবে সে বাচ্চাটি ওই দিন জিন সেজে মাছ খেতে গিয়েছিল এবং আপনাকে দেখে লুকাতে না পেরে মাছ সেজে পানিতে চলে যায় তখন আপনি তাকে মাছ ভেবে আঘাত করেন এবং মেরে ফেলেন এটা শোনার পর শোনানোর পর রহিম মিয়াকে লোকটি বলল যে আপনি এখন চোখ বন্ধ করেন এবং চোখ খুলবেন না তো রহিম মিয়া তার কথা মতো চোখ বন্ধ করলেন অনেকক্ষণ পর কোনো শব্দ না পেয়ে রহিমিয়ার চোখ খুললে দেখলেন তিনি তার আগের জায়গাটাই আসেন যেখান থেকে তিনি মাছটির পিছু নিয়েছিলেন এবং তার ব্যাগ এবং টোটা আগের জায়গায় পড়ে আসে তো তিনি অনেক ভয় পেয়ে গেলেন এবং খুব দ্রুত সম্ভব বাড়ি চলে গেলেন তো বাড়ি যাওয়ার পর তিনি একটা বিষয় খেয়াল করলেন তার ব্যাগে একটা মাছও ছিল না তো এই ঘটনার পর থেকে রহিমি আর কখনো জীবনে মাছ ধরতে যায়নি এই ছিল আমার ঘটনা আলী ভাই ভালো থাকবেন ভৌতিকতা দীর্ঘজীবী হোক আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ ভাইয়া রাকিব রায়হান হচ্ছে আমাদের আরেকজন মডারেটর তিনি ঘটনাটা শেয়ার করলেন আজকে প্রথমবারের মতো এবং আশা করছি আপনাদের তার ঘটনা পছন্দ পছন্দ হয়েছে আপনারা তার বেশি বেশি এনকারেজ করেন যিনি করবেন তাকে তাকে উনি যেন আর সামনে আরও আরও বেশি ঘটনা নিয়ে আসেন আমরা অনেকেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আসলে এখন সময় নেই আমাদের কমেন্টস পড়ার জন্য তো আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অতিথি সামির ভাইয়ের কাছে তিনি আমাদের জন্য তার শেষ কী ঘটনা নিয়ে আসছেন সেটি শোনবার জন্য সবাই ধৈর্য দরকারে সাথেই ছিলেন এতক্ষণ সাথেই থাকুন শেষ পর্যন্ত হ্যালো লিসেনার্স আজকের এপিসোডে এটা আমার শেষ ঘটনা এই ঘটনাটা আমাকে শেয়ার করে আমাদের একজন মডারেটর সাজিদ হাজিম ভাই তা আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটা যার সাথে ঘটে তার নাম কাশেম তো কাশেম মিয়ার বাড়ি ছিল চাঁদপুরে এটা উনিশশো সালে দিকে একটা ঘটনা বেশ অনেক আগের একটা ঘটনা তো চাঁদপুরে উনি যেই গ্রামটা থাকতো তার গ্রামের পাশে ছিল বেশ বড় একটা চর বর্ষাকালেও এই চর এরকম ততটা পরিপূর্ণ হতো না পানিতে এবং তার ঠিক তোলার পাশেই ছিল একটা বেশ বড় খাল এই খালের এখানে একটা সরু মানে একটু চিকন একটা পথ গিয়েছিল মানে নদীপথে গিয়েছিল এটা আশেপাশে ঝোপঝার এখানে দেখা যেত দু তিনটা নৌকা কোনো রকম আসা যাওয়া করতো কিন্তু গ্রামের লোকদের কথা ছিল যে ওই জায়গাটা নাকি ভালো না অনেকে বলে যে এখানে নাকি অনেক আগে একবার 
ट्रलार डूबे गेलो तरह एखे अनेक अनेक समय खराब किसू देखे तर बे ये चरता छो ये चर एखे ना कि और बे कैक बचर आगे मैं जखकर घटना तरह बे कैक बचर आगे ग्रामे दुई पक्षे संघर्षे प्राय अने मारा जाए साथ मैं पुरुष महिला मारा जाए जो बोले आसने रात दिखे क्यों एक सचराचर जितना तो कसेम आर एदी के खूब सहसी छें उन्नी एगला खूब एक विश्वास करतें ना वनर अभ्यस राते दस टा एगारोटार दिखे कम खाले पारे एखे उन्नी जाल फेले माँ धरत तो को एक दिन अष्ट चले को एक दिन बर्षाकाले तो एक छोटो ट्रलार विलर पर डूबे जाए मैं ट्रलार्टा पर जत्रा बउनी आसते आक ग्रामे जा तो ठीक से ही जे रास्ता बोलो सरु रास्ता एखे खाले एखान दिए तो ये ट्रलार्ट डूबे जाए तो डूबे जाए अनेक लोकजुन मान एखे आसे आसार पर तो प्राय दस पंद्रह जन हम छो एखे तो ये अनेक उद्धार करे क्यों जे बऊ छो मैं वो ट्रलार्ट मध्य से ताकि खुजे पा जाए ना इटे ट्रलार एक छोटो एक स्टीमार मत मैं छाउनी छो ए रखम जो शुने तो एरक बऊ के पा जा तो पास ग्रामे जरा जर आत्मस्वजन जरा मैं जरा बेचे गेसिल गए जा जरा मारा गए तेज़ लाश नहीं जाए अनेक खोजाखोजी करा क्यों जरा उद्धार क्या छो तरा स्रोतर जो मैं यतटाई स्रोत छो तक खाले खाने तो मैं बोट के खुजे पाती ना तो जाह तो दिन जा जार मत से तो जा सबा चले जाए तो काशेम स्त्री छो एक लोभी टाइप से तर हजबैंड को बोलते से जे देखो वोखान देख एक बरजात्र जा सबा तो लाश नहीं चले गए ठीक है बोले तो पा जा तो तुम तो रात माँ लाश धरते जाओ तो वोखने देखो ना जो आशेपाशे अनेक समय थे ना जो विय समय आसार पथे को बैग लागेज यम स्वर्ण टन पड़े थकते परे पानी से भेसे आसते देखो तुम जाल टाल फल जी देखो पाओ ना कि तो कसम मिया उन्नी कत माथा बैठा नहीं उन्नी आरोप एक बोका टाका बोलते दीते से बोलते अरे गुला क्यों उल्टा पाल्टा मानस माना गया है तुम यूल नहीं कथा बोलते तो से कसम मिया उन्नी ना कि एक दिन पर दिन जाए ना तो एक दिन पर उन्नी रात माँ धरते जाए तो ट्रलार्ट ना कि उल्टान अवस्था छोटे और उद्धार करा जाए ना तो कसम मिया उन्नी जो मैं रात ए रखम सात दस टाइप पुनः गोटा दिखे माँ धरार जो जाल फल है तो उनार जो नौका छो उन्नी ना कि नौका तो एक मैं हल्का वही छोला नौका बोले जो है जो छाउन मत आज है तो भरे एक बसा जाए यकम उन्नी रखम जाल फलाय भर दिखे बस तो आर जो पर से देखते से जाले जो कि माँ से ना कि टर्च बजेटा छोड़ आलो दे देखते से उन्नी हटात कर उन्नी एक पारे दिखे देखते से उ झोपर पशे पारे दिखे देखते से मैं विय शाड़ी पड़ा क्यों एक शुए आ मैं भेसे आसे पानी शुए आ आलोते जो टूक देखा देखते से दिन ना कि मैं पूर्णिमा चाँद बार मैं चाँदर बस आलो छो एरक देखते से तो उन्नी ना कि काछाची जो जाए तक उन्नी बुझे जाए ना जी मैं कटर चलाट बैसमाटा छोटी स्टेमाटा जो गतकाल डूबे गेल यार जो बोटा के पा जा उन्नी जो आलो लाइट मेरे देखते जो वही महिला गलाय स्वर्ण हाथ मध्य बाला से संगे संगे तरह दौड़ दौड़ बसा बसा खूब एक दूरे छो ना दस मिनट लगत हेटे आसते तो से तरह से तरह स्त्री के बोलते से रात जो प्राय एगारा साढ़े एगारा बजे बोलते से यही घटना जे रखम पाई एन लोकजन का जाना उचित तो और स्त्री तो लोभी आगे बोलती से बोलते सर ठीक है आप देखी चलो तो और स्त्री देखते से जे रखम वही जो महिला से मैं ऊपर हवा अवस्था छो देते सरकम गोल्डे जिन सब देते से तो उन्नी करे कि यकम बोलते से कि काश मे तुम एक काज करो गोल्डे जिनगो नहीं नाओ और लाश का कारो जाना दरकार नहीं इटार इट पैसा फलाय दे पानी मध्य तो काशेम मैं मैं उन्नी मैं तक लोभे पड़े जाए तो यकम वनारा मैं रास्ते अर्धगलित अवस्था छो तो वा ना कि यकम स्वर्ण टान दिए नहीं रकम मैं इट पैचा काशेम मैं एक मैं उन्नी धक्का दिए पानी मध्य फलाय दे तो वा तर बसा एसे पड़े तो एसे पड़ार पर उन्नी वनार वाइफ स्वर्णगूल लुकाय फेले जाते आर क्यों ना सन्देह करे जेदी के काशेम मैं सकाल बेला जाए चाहे लाश्ट देखा जाए ना कि देखा जाए ना कि नहीं घटनाटा घटे ठीक तरह पर दिन उन्नी आबा एरक मैं माँ धरते जाए तो वनार स्त्री बोलते से तुम्हें जाबा तुम्हार ऐलेटारे नहीं जाबा ऐसे छोटो छोड़ो छोटे ऐलेटारे उन्नी वो नौकर भर घूम पड़ा उन्नी जाल फलाय तो काशेम मैं ख्याल करते से उन्नी जो जाल फलाय अनेक दूर बस आसते पे नौकर दिखे तो उन्नी आस्ते आस्ते नौका मान चलते से मैं एक पार्थ के ऊपर जाए मैं एरक ना खूब एक स्पीडे ना आस्ते आस्ते उन्नी नौका रानिंग अवस्था आ जाल तो पालन ही आसे तो उन्नी खेल करते एक महिला कान्नार आवाज़ आसते कान्नार आवाज़ जो आसते से उन्नी 
আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই উনি ভাবছে যে একটু পারের গিয়ে দিক দিয়ে নামবে পারের দিক দিয়ে নেমে আশেপাশে দেখতেছি একটু আসে মানে ওই সময় কেউ থাকার কথা না কিন্তু ভালো একটা কান্না পাওয়া যাচ্ছে এদিক ওনার ছেলে তো ঘুম ওই ছেলে একটু ডাকতেছে না তো উনি অনেকখানি হাঁটে হাঁটার পর উনি জানি কেন ফিল করতেছে যে ঝোপের এদিক দিয়ে কোনো একটা মানে মহিলাই কান্নাকাটি করতেছে তো ওনাকে উনি আগে থেকে জানতে জায়গাটা খারাপ তো উনি ওরকম ওইখান থেকে তো সাইডে এসে পড়ে তো এসে পড়ার পরে উনি ওনার নৌকা আবার বসে কিন্তু কান্নার রাস্তা কখনো থামে না চলতেছে তো উনি একটু নিজের থেকে দৌড়াদৌড় করতেছিল তো এমন সময় উনি মানে একটু দৌড়াদৌড় জিকির করতে করতে নৌকা একটু ওই মানে নৌকার পাটাতানোর মধ্যে একটু শুয়ে পরে একটু একটু ঝিমানি আসে উনি ভাবে যে না ঘন্টাখানিক পর জালটা তুলে দেখব যে কী মাসে ঝিমানি মধ্যে উনি ঘুমা যায় একটু উনি যখন একটু তন্দ্রা চলে তুলে যাচ্ছিলো তখন নাকি উনি একটা স্বপ্ন দেখতেছে যে একটা মানে পরেশঘার লোক মানে দাঁড়িওয়ালা লোক এবং পাঞ্জাই পাড়া লোক এসে ওনার নৌকা সামনে এসে বলতেছে আর কি যে তুমি যে যাকে কালকে যার যে মূল্যে রাখলে ক্ষতি করলা ও তো ভালো অবস্থানে নাই তুমি দেখো লাস্টটা পাও না করে একটু দাফানের ব্যবস্থা করে দাও নাহলে আবার দেখো তোমার ফ্যামিলিতে কিন্তু সমস্যা হইতে পারে তোমার উচিত হয় না তার শরীর থেকে এরকম পুরুষ হিসাবে তুমি তোমার স্ত্রী বা তুমি মহিলাটার হাত ধর মানে মহিলার থেকে কিন্তু সন্ন্যাস তুমি নিছি না এরকম লোভে পড়ে তোমার স্ত্রী লোহে পড়ে লোহে পড়ছিল তো তুমি যেভাবে সম্ভব হয় লাস্টটা খুঁজে দাফন দিয়ে দেন নাহলে দেখবা যে তোমার ফ্যামিলি কারো সমস্যা হইতে পারে তো এটা ওঠার পর মানে উনি মানে কাশেম মেয়া যে উঠছে উনি ভাবতেছিল কি যে নিজে চোখে দেখলাম না তন্দ্রার মধ্যে ছিলাম উনি আবার আশেপাশে খেয়াল করতেছে কিছুই নাই কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি ওইখান থেকে প্রচণ্ড পচা গন্ধ আসতেছিল তো এবং উনি এটা বুঝতেছে না যে কী অবস্থা উনি ভাবে যে কি লাশ কি আসলে কি আবার সেদিন ডুবছিল মানে ফালাই যে দিছিল ওই যে আগের দিনে আবার কি উঠে ভেসে আসলো নাকি উনি দেখতেছে কিছুই নাই তো কাছে মেয়ে সেদিন কোনো রকম উনি কিছু মাছ ধরে না ছেলে খেয়ে আবার ওই বাড়ির দিকে চলে যায় নৌকাটা এখানে সাইড করে রেখে বাড়ির দিকে চলে যায় তো ভোরবেলা তো উনি ঘুম থেকে উঠে দেখতেছে যে ওনার স্ত্রী সেদিন রাত্রি মনে হয় ওই ঘনাগুলো পরে ঘুমাইছে একটু লোভ কাজ করছে যে পাইছে তো ঘন উনি পরিকম পরে গলা এবং হাতের বালা পরে ঘুমাইছে তো ঘুম থেকে উঠে যখন সকালবেলা কাশিমবার দেখতেছে ওনার স্ত্রী ঘনাগুলা মানে পড়ছে এবং পরে রাখছে তো উনি খেয়াল করতেছে ওনার স্ত্রী হাতে এবং গলায় নীল দাগ হয়ে আছে বা নীল বা এরকম একটা ডিপ কালার দাগ হয়ে আছে মানে ফাঁস লাগলে যেরকম অনেক সময় দাগ হয়ে থাকে না এরকম দাগ হয়ে আছে তো উনি বলতেছে ওনার স্ত্রীকে যে তোমার এগুলো কী হয়েছে তো বলছে কী হয়েছে কী ওই যে গতকাল তো ঘনাগুলো পড়ছি এই তো আমি তো বুঝতে পারি না কোনো জলতে না এরকম হয়তো কোনো কারণে দাগ পড়ছে তো এটা বলে স্ত্রী নাকি ওনার ওয়াইফ নাকি ওই পুকুর ওনার বাসন যে পুকুর আছে পুকুর ঘাটা যাবে কোনো একটা কাজে ওইখানে সে মানে পিসলা খেয়ে পড়ে মাথার মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা পায় এবং ব্যথা পাওয়ার পরে তাকে তো তাড়াহুড়া করে সবাই আনে ওই ঘুরবের মধ্যে আনে এবং তার মানে সেন্স নাই বললেই চলে তো এটা হওয়ার পর কাশে মিয়া উনি মানে মানে উনি রাতের স্বপ্নটা আবার হিসাব নিয়ে পারেন উনি বলছে এটা দেখলাম আসলে কি ওরকম কিছু ঘটলো নাকি উনি অ্যাক্সিডেন্ট কিছু হইলো তো দেখতেছে ওর সেন্স আসেই না আশেপাশে কবিরাজ বা ডাক্তারে যারা আসে ওরা বলতেছে যে উনি হয়তো মাথায় আঘাত পাইছে দেখেন সেন্স আসে পড়ার কথা কোনো সমস্যা নেই তো সেদিন নাকি প্রায় দুপুরের পরে মানে সকালে তো ঘটনা ঘটে দুপুরের পর গিয়ে কোনো রকম সেন্স আসে কিন্তু ওই মহিলা পুরো জবান বন্ধ কোনো কথাবার্তা বলতে পারে না এবং সেটা নাকি সম্পূর্ণ বন্ধ এবং সে মানে ইশারা ইঙ্গিতে কিছুই বলতে পারতেছে না সে মানে স্তব্ধ হয়ে গেছে তো এটা ঘটার পর কাশেম মিয়া কিছুটা ভয় পায় এবং ওর কাশেম মিয়ার মা বলতেছে মানে বাসা এটা কেউ জানতো না যে ওর এরকম আগের দিন স্বর্ণ নিয়েছে বাপের হাতে কাশেম মিয়ার তো তখন কাশেম মিয়ার মা বলতেছে যে কাশেম এক কাজ কর তোর স্ত্রীকে মানে তোর গৌরে তুই শহরের দিকে নিয়ে যা একটু ভালো ডাক্তার ডাক্তার দেখায় লক্ষণ ভালো না মাথায় আঘাত পাওয়া তো লক্ষণ ভালো না আর তোর স্ত্রী মানে ওয়াইফের শরীরটা কেমন জানি আমার মানে সন্দেহ লাগতেছে ওরে ওর মা গা হাতটা ফুলে যাচ্ছিল মানে তখন নাকি পায়ে এরকম ফুলে যেতেছিল মানে এই হাত বা পা হাত পা এরকম ফুলে যাচ্ছিল তো কাশে মেয়ে তখন কিছুটা ভয় পায় তো ও সিদ্ধান্ত নেয় যে সেদিন রাত্রেবেলা সে ওই ওর যে নৌকা সাইডে রাখছিল ওই পুকুর ঘাটে সেও ভাবতেছিল যে ওইখানে নৌকাটা একটু ও আরেক জায়গায় ভিড়া রাখবে কারণ ওর একটু সন্দেহ লাগছিল যে আসলে এরকম ওইখান থেকে খারাপ কিছু হলো নাকি তো ওর ছেলে নিয়ে বলছে বাবা সেই নৌকাটা আমি একটু ভিড়ায় রাখি আমি একটু শহরে যাবো পরের দিন তোর মারে নিয়ে তো ওইটা একটু চল তোর সাথে যাবো তোর তোরে নিয়ে যায় চল সেদিন নাকি এরকম ঠিক আবার ওই যেখানে ওই লাস্টটা ফালেছিল আশেপাশেই তো নৌকাটা রাখছিল তো নৌকা রাখার একটা পর্যায়ে তো উনি সেদিন মনে রাত একটু বৃষ্টি হচ্ছিল তো ওনার মধ্যে একটা কাজ করতেছিল যে দেখি একটা জাল ফালায় দেখ
আধা ঘন্টা পর ওর জালটা নিজের থেকে টানতেছিল মানে হচ্ছে যে ভারী কিছু মানে নিজের থেকে টানতেছে সে একটু আলোর দিয়ে দেখতেছে হকা বুকে মানে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন আলোর মধ্যে যখন জালটা কাছে আনবে তো ওর ছেলে পিছে ও বলতে মানে ছেলেও বলতেছে ছেলেও দেখছে ও দেখছে যে যে মহিলাটাকে ওই ও স্বর্ণ নিছিল যে বউটা বা ওই লঞ্চে ডুবে মারা গেছিল ওই স্টিমায় ডুবে মারা গেছিল দেখতেছে যে তার লাশটা জালে আটকে আছে এটা দেখার পর কাশ্মীর প্রচণ্ড ভয় পায় এবং সে সরাসরি তার ছেলেকে ছেলেও ভয় পায় দৌড় দিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় আসে পারে বাসায় আসে পারে লোক সব লোক দিনে বলতেছে যেরকম ওই লাশটা পাইছি এখন এটা কি করা যায় কয়দিন আগে যে মারা গেল এরকম ওর বাবার এ বলছে সবারে বলছে তখন নাকি প্রায় অনেক রাত তখন ওর বাবা পরের দিন বলতেছে মানে তখন মানে মানে বলতেছে তো এক কাজ পাও ফজরের পর আমরা এরকম যাই সবাই মিলে যদি লাশ এরকম থাকে যে গ্রামের ওদেরকে বুঝাই দিই বা যদি ওরা না নেয় তার মধ্যে আপন দিয়ে দিই এটা তো গলা লাশ কী করবি তখন কাশিম মিয়া নাকি সেদিন এটা বলার পর যখন ওই ফজরের একদিন একটু ঘুমায় ওনার বাসায় গিয়ে তখন উনি আবার স্বপ্ন দেখতেছে যে একটা বয়স্ক লোক ওনাকে বলতেছে এসে যে যে লাশটা তুই পাইছিস সেটা তুই নিজের দায়িত্বে দাফন দেওয়া দেয় দেখবি তোর বাড়ি তোকে বলছিলাম যে তোর ফ্যামিলি মেম্বার বা তোর পরিবারে কি অসুস্থ হবে দেখবি তোর বউ সুস্থ হয়ে যাবে তুই যেভাবে পারিস লাশটা দাফন দেওয়ার কখনো এরকম চুরি করবি না তুই অনেক ভালো লোক তুই চুরি করবি না কারো লোভে পরে চুরি করবি না এবং ওইটা বলে যে তুই যখন মানে ওই লোকটা নাকি এরকম যখন বলতেছিল তখন কাশে মেয়ন তো উনি ঘুমতে করে একটু ভয় পেয়ে যায় উনি নাকি তোমার বাবা পুরোটা ঘটনা বলে যে এরকম লাশের সাথে লাশের সাথে এরকম করছিলাম তখন কাশেম ভাইয়ের বাবা বলে যে দেখ আসলে এটা মানে কি ঘটতো জানি না তোর তো এরকম স্বভাব ছিল না আর তোর কি এটা আসলে ওই কারণে তোর বউ অসুস্থ না অন্য কারণে অসুস্থ আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দাফন দেওয়ার ফজরের পর যাই আমরা দাফন দিব এরকম নাকি ফজরের পর ওরা গ্রামে আরও পনেরো বিজন মিলে যায় এবং পাশের গ্রামে খবর দেয় ওদেরকে এবং বলে যে আপনাদের এরকম যে যা লাশ পাচ্ছে না তার লাশ পাইছে আপনি আসেন তো সেদিন নাকি মানে সকাল ওই দশটা এগারোটার দিকেই নাকি সবাই এসে এটা দাফনের ব্যবস্থা করে এবং দাফন দিয়ে দেয় তো দাফন দিয়ে দেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে যাদের ফ্যামিলি ছিল যে স্বর্ণগুলো পাইছিল আসে মিয়া এটা ওই ফ্যামিলিকে বুঝায় দেয় যে বলেন দেখেন এটা এই স্বর্ণটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম এটা আমি লাশের সাথে পাইছিলাম এই এটুকুই বলে তো যা হোক এটা বলার পরে তো ওনার উনি নাকি বাসায় এসে পড়বে বাসায় এসে দেখতেছে যে ওনার স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় আছে এবং তাকে মানে যখন ডাকতে ছিল যে তুমি মানে হয়তো কোনো কারণ ডাকতে ছিল তখন নাকি প্রায় দুপুর দুপুরে খাওয়ার পর যখন ডাকতে ছিল হয়তো খাওয়ানোর জন্য বা কিছুজন ডাকতে ছিল তখন দেখে ওনার ওয়াইফ উঠছে এবং উঠে মানে এমন জোরে শ্বাস নিতেছিল যে মনে হচ্ছে যে মাত্র সে নতুন মানে একটা জীবন ফিরে পাইছে এরকম নাকি ডাকতেছিল ওর তো তারপরে ওনার স্ত্রী হঠাৎ করে নাকি মুখে জবান আসতেছে এবং সে বলতেছে যে আমার এতদিন কী হয়েছিল তখন কাছে মেয়ে বলতেছে যে তুমি একটু অসুস্থ ছিলা মানে পুকুর ঘাটে পড়ে গেছিলা পরে কে না পুকুর ঘাটে পড়ে যায় নাই আমি সেদিন সকালবেলা আমি ওইখানে যখন বহু ফজরের পর পর আমি ওই সকালে ঘুম থেকে ওইখানে গেছিলাম তো যাওয়ার পরে আমি যখন পুকুর ঘাটে যাই ওখানে একটা পাশে ওই একটা ছোটো জঙ্গলে হয়েছিল ওখান থেকে আমি দেখলাম যে একজন খুব সুন্দর একটা বউয়ের মতো চেহারা নিয়ে একটা মহিলা মানে বউ বলতে শাড়ি পরা বা একটা মহিলা আমাকে ডাকতেছে এখান দিয়ে আর আমার কাছে কী চাইতেছিল তো আমি যখন তার কাছে যাই তখন মন হইল যে আমি পিছলা খেয়ে পড়ে গেছি আমি আর কিছু বলতে পারবো না আর বলতেছে আমার স্বর্ণ গণনা গহনা তো এইগুলো তখন কাছে মেয়া পুরোটা ঘটনা বলে যে দেখো এরকম আসলে এটা কী ঘটছে বলতে পারবো না আমি স্বপ্নে এরকম দেখছি এবং ওই স্বপ্ন মানে স্বর্ণটা দিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মহিলাটা দেখন দেওয়ার জন্য এই কারণে তুমি হয়তো একটু অসুস্থ ছিলাম তোমার এটা হওয়ার পর তুমি এরকম সেটা আসলো তাও তখন ওই কাছে মেয়ার ওইখানে লোক তো যায় না তো সে এটা নিয়ে খুব আফসোস করে তো কাশ্মীর মেয়ে বলে দেখো এটা আসলে কি ঘটছে বলতে পারবো না এটা আমার মনে হইল জিনিসটা এরকম এটা আসলে ওই মহিলাটা দেখন দেওয়ার পর থেকে দেখতেছি তুমি এমন স্বর্ণটাই আমাদেরকে বুঝাইছি তারপর থেকে তুমি সুস্থ হয়ে গেছো এখন যে তুমি স্বপ্নে দেখছি এটা এটা কতটা মানে গুরুত্ব মানে কতটা ভয়ঙ্কর যায় না মানে আমি হয়েছে দেখে তোমাকে দেখছি এর জন্য দিলাম এটা কারণে এটা আমার বাসা শুধু আমার বাপ জানে তুমি জানো আর আমি যেন মধ্যে আর বাইরে কাউকে প্রকাশ করে নেই করে তো এটা আসলে এই ঘটনাটা এখানেই শেষ আসলে জানি না এটা কতটা ভয়ঙ্কর এটা আসলে একটু রহস্যময় একটা ঘটনা ছিল এটা আমাকে ওই ভাই শেয়ার করেন এটা তো এই জন্য আপনার কাছে শুনে আপনাকে শোনালাম তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ধন্যবাদ শুনছেন সব সময় ভৌতিকতা ধন্যবাদ স্বামীর ভাই আপনাকে আপনার স্টোরির জন্য এবং আজকে সব অতিথিদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর ধন্যবাদ আপনারা সবাইকে যারা আ
আপনারা আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই যে আপনারা যারা আমাদের শো শুনছেন যদি কারো কাছে মনে হয় কিছু সাউন্ড ইফেক্ট আমাদের ঘটনার মধ্যে দেওয়া দরকার আপনারা সেটা আমাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন অথবা যদি মনে হয় এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা দেওয়া দরকার সেটাও আপনারা জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের মন মতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং ঘটনা একই সাথে প্রচার করবার জন্য আপনাদের দোয়া এবং সহযোগিতায় একান্তই কাম্য আমরা এখন কিছু মেসেজ না পড়লেই নয় কারণ অনেকেই বলে মেসেজ পড়ার না কেন আমরা তো মেসেজ পাঠাচ্ছি আসলে মেসেজ পড়ার চান্স নেই আমরা একটু ফেসবুকটা ঘাঁটি এবং ফেসবুকে যারা লাস্ট নোটিফিকেশনে আমাদের ঘটনা নোটিফিকেশনে মেসেজ পাঠিয়েছেন কমেন্ট করেছেন তাদের কমেন্ট তাদের নাম বলছি এবং আমি সবার আগে বলছি যে মোহাম্মদ আরাফাত ভাই উনি আমাদের সাথে আছেন উনি লিখেছেন আলিফ ভাই জাহিদ ভাই কি নতুন স্টোরি নাকি আগের স্টোরিগুলো ভাই আমরা চেষ্টা করছি জাহিদ ভাইয়ের নতুন নতুন স্টোরিগুলি দেওয়ার জন্য এসকে উম্মা সিনহা উনি আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন এহসান খান মার্সি আমাদের সাথে আছেন আলামিন হোসেন আমাদের সাথে আছেন রিফ রাফিদ শাহরিয়ার আমাদের সাথে আছেন তৌকির আহমেদ তাহান আনিকা জামান আমাদের সাথে আছেন জিহান আলবিয়ান আমাদের সাথে আছেন মাবি আলু মাবি আলুবনা আমাদের সাথে মুশারত তাবাসুম আমাদের সাথে আছেন তাহমিদুল ইসলাম কামরুল উদ্দিন আহমেদ আমাদের সাথে আছেন আল আমিন ও তারা সবাই সবাই লিখেছেন যে সবাই ওয়েটিং করছে আমাদের এপিসোডের জন্য আমাদের সাথে আছেন নাজিম ভুইয়া মোহাম্মদ সজীব আমাদের সাথে আছেন কে এইচ ওই সালাত ইসলাম উনি আমাদের মডারেট ফ্যান অফ দ্য উইক ছিলেন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ শাকিল আহমেদ আমাদের সাথে আছেন সাইদুল ইসলাম জিনান আমাদের সাথে আছেন কামরুল উদ্দিন বাণী আকাশ এবং আরও অনেকে আসলে সময় শেষের দিকে তাই আমরা ঘটনায় মনোনিবেশ করি আপনাদেরকে সবাইকে বলছি যারা ঘটনা শুনবেন তারা কিন্তু এনভায়রনমেন্টটা ওরকম করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যেটা আমি আগে একবার বলেছি এখন যে ঘটনাটা শেয়ার করব সে ঘটনাটা আমাকে পাঠিয়েছেন ফুয়াদ হাসান নামে একজন ভাই তো শুরু থেকেই তিনি আমাদের ভৌতিকতা শুনছেন তাই তিনি আমাদেরকে একটি ঘটনা তার নিজের চাক্ষুষ ঘটনা শেয়ার করেছিলেন তাদের বাসা ঢাকা শহরের কোনো একটা জায়গায় এবং তাদের বাড়িটা ছিল একটা চার রাস্তার মোড়ে আর ঠিক সামনে তাদের একটি তাদের বাড়ির সামনে একটা নাম করা বাড়ি আছে অনেকেই চিনে যাবেন ওই এলাকায় তো সেই ঘরটা এই বাড়িকে ঘিরেই তো তখন তিনি ক্লাস সেভেনের ছাত্র দুই হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা একদিন বিকালে তারা ভাই বোন ও কাজিনরা সবাই মিলে ছাদে খেলছিল তো তখন তারা সবাই দেখলো ওই বাড়ির ছাদের কার নিচে একজন মেয়ে বারবার নাম ছিল আবার বারবার উঠে আসছিল সেই ঘটনা তার কাছে খুব অস্বীক মানে অস্বাভাবিক লাগে কি ব্যাপার মেয়েটা উঠে আসে আবার নিচে নামে কাহিনী কি তো মেটার চুলগুলো ছিল এলোমেলো এবং চাহানি তো ছিল হিংস্রতা মানুষ কিন্তু মানুষ তো তখন মাগরেবের আজান দিয়ে দেয় বাসায় চলে যায় তারা সবাই তো তাদের বাড়িটা ছিল সাত ছয়তলা এবং সাততলায় ছিল ছাদ তো পুরো বাড়িতেই তারা সব সদস্যরাই থাকে অর্থাৎ পুরোটাই অ্যাটাচড জয়েন্ট ফ্যামিলি টাইপ ভাড়াটিয়া নাই বললেই চলে তো তারা সবাই মাগরেবের নামাজের পর চারতলায় মানে তাদের দাদা দাদির ফ্ল্যাটে সন্ধ্যায় নাস্তা খাচ্ছিল হঠাৎ তাদের বাসার যে কাজের মেয়ে সে মেয়েরা চিৎকার দেয় তো তার চিৎকারে তারা বারান্দায় ছুটে যায় এবং সেই মেয়েটা তাকে ওই সময় পাশের বারাসের দিকে হাত ইশারা করে দেখায় তারা সবাই দেখে ওই বাড়ির কারণিসে একটা মেয়ে বসে আছে তো কারণিসটা এতটাই চিকেন ছিল যেখানে একটা মানুষের বসে থাকা সম্ভবই না হয়তো দাঁড়াই থাকা যাবে কিন্তু বসে থাকা সম্ভব না এরপর তার ফুপ্পা তার বাসার কাজের যে ছেলেটা আছে তাদের ওই বাসার ছাদে যায় কি হয়েছে বুঝার জন্য ততক্ষণে রাস্তার নিচে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে তো ওই বাড়ির মালিক ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দেয় তো তাকে মেটাকে দেখে অচেতন মনে হচ্ছিল মানে কোনো হুদিস নাই তো এত চিকন জায়গায় বসে থাকা সম্ভবও না তো মেটা প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত সেই সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে বসে থাকে অলমোস্ট তিন থেকে চার ঘন্টার মতো তারা আবার ছাদ থেকে টর্চ মেরে চেষ্টা করছিল মেটাকে দেখার জন্য কিন্তু মেটা মুখ ওড়না দিয়ে ঢাকা ছিল তো ফায়ার সার্ভিস আসার পরও মেটাকে উদ্ধার করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস আসার সাথে সাথে মেটা সাতটা থেকে সবার সামনে নিচে পড়ে যায় সেদিন তাদের বাসার সবাই এই ঘটনা দেখে এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো তাদের বাসার ছাদ থেকে কেউ মেটাকে বাঁচানোর চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই রাত দশটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে এরকম পরিস্থিতির পর বাসার সবাই মানে এই বাসাতে পাশাপাশি বাসা তো পাশাপাশি সবাই চারতলায় থাকে এবং সবাই খুব ভীত ছিল পরদিন জানা যায় মেটার নাম ছিল মোসলেমা এবং সে মেটা ছিল ওই বাড়ির মালিকের গ্রামে থাকা এক বন্ধুর মেয়ে দরিদ্রতার কারণে ঢাকা আসছিল তখন মেটা ছিল অনেক সুন্দর তো সেই ঘটনার পর প্রায় এক বছর পর দুই হাজার পনেরো সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবারও সেই বাড়ির মালিক মালিকের মানে মার সাথে একটা ঘটনা ঘটে তার মার বয়স অলমোস্ট নব্বই বছরের বেশি তো সেদিন দুপুর তিনটা নাগাদ ওই ফুয়াদ ভাই বাসার দাদার মানে তাদের বা দাদির বিছানায় শুয়েছিল তো হঠাৎ ওই বাসার কান নিচে তাদের নজর যায় যে
মানে তার মাথা খারাপ হয়ে যায় যে ওই কার্নিসটা যে কার্নিসটা থেকে ওই মেয়েটা আত্মহত্যা করেছিল মানে লাভ দিয়েছিল সে দেখে যে ওই বৃদ্ধ মহিলাটা যার বয়স নব্বইয়ের বেশি হবে এমনকি আর ওই বাসার মালিকও তাদেরকে একবার বলেছিল যে তার মা অনেক অসুস্থ এবং তার মা অনেক বয়স বেশি সে মা তার মা কখনো বিছানা থেকে নড়ে না তারাই সব কিছু করে দেয় সেই বৃদ্ধ মহিলা ছাদের রেলিংয়ের উপর উঠে বসে এবং তিনি সাথে সাথেই তার দাদিকে তাকে দেখায় তো তার ডাক শুনে তার ফুফু ছোট চাচি এবং আশেপাশের লোকজনেরাও আসে এক পর্যায়ে মহিলাটা ওই রেলিং থেকে লাভ দিয়ে কার্নিসের উপরে আসে তো এটা একবার চিন্তা করলে আপনি দেখেন এটা নব্বই বছর বয়সের বৃদ্ধ যদি এরকম রেলিং থেকে লাভ দিয়ে কার্নিসের উপরে আসে এবং এমন একটা চিকন কার্নি যেখানে একজন মানুষ দাঁড়াতে গেলে দশ রকমের জায়গা দশ রকমের জিনিস ধর সাপোর্ট লাগবে সেখানে তিনি কিছু না ধরেই ওই জায়গাতে লাভ দিয়ে দাঁড়ায় মানে আপনি যদি লাভ দেন তাহলে সাথে সাথে পড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কারণ কার্নিস অনেক চিকন ছিল তারপর কিছু বোঝার আগেই ওই বৃদ্ধ মহিলা লাভ দেয় তো তারা সবাই মুখ ঘুরিয়ে ফেলে ভয়ে পরবর্তীতে দেখা যায় সেই বৃদ্ধা মহিলাটা সাতটা থেকে পরেও মারা যায়নি তারও আরও এক বছর পর দু সালের সেই সময় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে ওই সেপ্টেম্বর মাসটাতেই একদিনে রাত প্রায় নয়টার দিকে এশার নামাজ পড়ে এই ফুয়াদ ভাইয়ের বাসার ছাদে হাঁটাহাটি করছিল তো সিঁড়ি বিয়ে তিনি ওঠার সময় কোন একটা মানে ছায়া তাদের বাসার ছাদে লক্ষ্য করে সেটা ছাদের থেকে পাশের দিকে চলে যায় তো তিনি লক্ষ্য করে প্রপার মানে পরিষ্কারভাবে তখন তার মনে হয় পাশের বাসার ছাদ আর তাদের বাসার ছাদ অলমোস্ট লাগোয়া তো ওই বাসার থেকে কোনো দুষ্ট ছেলে পেলে এসে কবুতর চুরি করতে আসলো কি না তো তার খাঁচা থেকে কবুতর চুরি হয়ে যায় প্রায় সময়ই তালা মারা সত্ত্বেও তো তিনি কোনো কোপ শব্দ না করে ধরার জন্য ছিঁড়িবে ছাদে ওঠে এবং তিনি বাগানের দিকে তাকাতে যেয়ে দেখে যে মানে এইটা তার তিনি এরকম কখনো এরকম জন্তু দেখেন নাই একটা মানুষের মতো নেয় মানুষের নেয় হাত পা বিশিষ্ট একজন মানুষ যার চেহারা কুকুরের মতো আবছা আলোয় দেখা গেল তার লম্বা লম্বা নখ সেই জন্তুটা তার দিকে মানে চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে তার হাতে ছিল একটা কবুতর ওই সময় তিনি ওই ওই পাশ থেকে পচা মাংস এক ধরনের মাংস পচা গন্ধ পাচ্ছিল সে সময় তিনি আয়তুল করতে পুরুষ পড়তে শুরু করে এবং তিনি দেখে ওই জন্তুটা ওই বিল্ডিংটা যে বিল্ডিং থেকে অলমোস্ট দুইজন মানুষ ঝাঁপ দেয় প্রতি সেপ্টেম্বরে সেখানে লাভ ওই বাড়িতে চলে যায় তিনি কোনো রকম দৌড়ে ছয়তলায় তার চাচার বাসায় আসে তারপর তার দাদিকে ঘটনার ঘটনাটা খুলে বলে তার দাদি দুয়া দু পরে তার শরীরে ফু দিয়ে দেয় পরের দিন ওই বাড়ির মালিকের বউ আবার তাদের দাদির পরিচিত থাকায় তাকে জিজ্ঞাসা করে আসলে আপনাদের বাসায় কি হচ্ছে কি ঘটনা কি তিনি বলেন যে তার ছোট ছেলে একবার কোথ থেকে জানি কুফরি কালামের একটা বই পেয়েছিল সেই বই দেখে তিনি তার জিন হাজির করার ইচ্ছা হয় কিন্তু সেই জিন হাজির করার জন্য দরকার নাকি ছিল একজন কুমারী মেয়ের তাই সে মুসলেমাকে নাকি টাকার লোভ দেখায় এবং তার উপর জিন হাজির করে তাকে মানায় যেহেতু মুসলেমা গরিব ঘরের মেয়ে ছিল তাই টাকার লোভে করে রাজি হয়ে গেছিল মেয়েটা ছেলেটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও একটা কুকুরির রক্ত কলিজার পায়ের নখ দিয়ে কোনো এক অমাবস্যার রাতে জিন হাজির করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে জিন হাজির হয় ভয়ঙ্কর শক্তিশালী কারিন জিন রূপে তাকে হাজির করার পর থেকেই সে বাড়িতে অনেক সমস্যা দেখা দেয় সবার মধ্যেই একটা সমস্যা দেখা দেয় মাঝে মাঝে মুসলেমা পাগলামি করা করতো বাড়িতে ছোট ছেলেও কাউকে কিছু বলে নাই সেই জিন মাঝে মাঝেই মুসলেমার উপর ভয় ভর করত তো বাড়ির লোকেরা কিছু বোঝার আগেই মুসলেমা মারা যায় কিন্তু সেই কারিন জিনটি থেকে যায় এবং পরিবারের সদস্যদের নানা রকম ক্ষতি করতে থাকে এইসব না এসব দেখতে পেরে না পেরে ছোট ছেলে সবাইকে ঘটনা বলে একদিন তার একটা হুজুর নিয়ে আসলে তিনি বলেন যে ছোট ছেলে খুব শক্তিশালী একজন কারিন জিন হাজির করে ফেলেছে যে সহজে ছেড়ে যাবে না তো হুজুর ঝাড়ফুক করে সবাইকে একটা তাবিজ দিয়ে যায় বলে প্রতি বছর এই সময় এই জিনের প্রভাব বাড়বে যেই সময় তাকে হাজির করা হয়েছিল মানে সেপ্টেম্বর মাসটা তাই একবার সেই জিনটি সেই বাড়ির মালিকের মার উপর ভর করে এবং তাকে মারার চেষ্টা করে কারণ তার হাতের তাবিজটি সেদিন কোনোভাবে খুলে গিয়েছিল তো বৃদ্ধ মহিলাটি বড় একটি নিম গাছের উপর পড়ায় ওইবার আল্লাহর মতে বেঁচে গিয়েছিল তারপর যা ছিল তারপর ওই মানে তারপর ফুয়াদ ভাই যা দেখেছিল সেটা ছিল ওই জিনটি পরের দিন একজন কুফরি কালাম করে একজন তান্ত্রিক আনা হয় কুফরি কালাম করে এরকম একটা তান্ত্রিক আনা হয় বাসার সে কিছু রিচুয়ালসের মাধ্যমে সেই কারিন জিনকে হাজির করে তো কারিনকে চলে যেতে বলে সে বলে বাড়ির সদস্যদের সে জানে মারবে তারপর যাবে এবং সেদিন রাতে সে মোসলেমাকে না বাড়ির ছোট ছেলেকে মারতে চেয়েছিল কিন্তু মোসলেমাকে ছাদে পেয়ে তাকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয় সে যতবারই ছোট ছেলের ক্ষতি করতে চেয়েছিল ততবারই সে বেঁচে গিয়েছিল সে তান্ত্রিক তারপর কিছু রিচুয়ালস পালন করে এবং কারিনটি চলে যেতে রাজি হয় কিছু জিনিসের বিনিময়ে কিন্তু সে পুরোপুরি যাবে না
তো এটা ছিল ঘটনা আপনি আমাকে বলেছেন যে ঘটনাটা শেয়ার করার জন্য আমি ঘটনাটা ভালো লাগলো তাই সবার উদ্দেশ্যে সবাইকে ডেডিকেট করে শেয়ার করলাম আশা করছি আপনাদের ঘটনাগুলো আজকের ঘটনাগুলো ভালো লেগেছে এবং আপনারা যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক চান আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে মনে হয় যে আপনার ঘটনাটা অনেক ভালো এবং সিলেক্ট হওয়ার মতো অবস্থায় আছে দেরি করবেন না সাথে সাথে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন এ এল আই এম এ এল আর এ জেড ডাবল এই ওয়ান ফোর এট জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় যেটি স্ক্রোলিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত নেক্সট উইকে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন নেক্সট উইকে যেভাবে প্রতি সপ্তাহে ওয়েট করেন আমি চাই না ওয়েট করাতে কিন্তু বৃহস্পতিবার ছাড়াও আপনাদের সাথে দেখা করার কোনো সুযোগ নাই তো ইন ইনশাল্লাহ নেক্সট বৃহস্পতিবার আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে চেষ্টা করবেন বাসায় থাকার আজ আসি আসসালামু আলাইকুম